，快看那边，好像有人在爬绝缘峰，还真是。那人谁啊？好像是沈子琴叔。你是说那个大名鼎鼎的琴叔？还真是，他爬绝缘峰干什么？而且还是徒手爬，为什么不飞上去呢？废话。神子会飞，还用爬吗？哎，你们这么一说，我就想起来了，原来他就是那个凡体凡命一无是处的十八神子秦叔啊。那他为什么会是神子呢？人家有一个好爹，他爹可是秦伐天。听说神子大会马上就要召开了，秦叔不会是想不开要自杀吧？哎，这可说不好。到时候羽化门十八神子聚集，听说名不副实的神子都要被夺去神子之位。那、啊，喂，喂，你该不会是想等我掉下去打残一顿吧？啊，去去，走开！哎，再坚持一下，就快要到峰顶了。三只签到系统，恭喜你！学云公主签到成功，获得奖励：永动丹田。啊，永动丹田，永动丹田，灵能可以无限使用，无限输出，其灵能永不匮乏。永动丹田的修炼是万界最高机密，是连古之大帝都羡慕却得不到的至尊神物。就是有动丹铁吗？永动丹田，你必须得。前面的龙能，我们是向无穷无尽的发可以重复签到，这个好。不、呃、过，说到飞上来，上山容易下山难，我怎么下去啊？嗯。哎，十八神子，嗯，好久不见。你是瑶池圣女？<笑>圣女。好久不见，你怎么来羽化门了？收。瑶池圣女地位和羽化门的神子身份相当，但瑶池只有一位圣女，谁能得到瑶池圣女的青睐，就等于得到瑶池的支持。听闻羽化门神子大会召开在即，师傅特命我前来观摩。啊，这样啊，圣女，麻烦你过来一下。十八神子。合适、啊，让我一程，送我下去。大胆，圣女何等尊贵，岂能和你同乘一剑？不过，十八神子不善修行，我带一程也无妨。还是圣女通情达理。圣女
，可凶率太低，如果不抓紧你，肯定会掉下去摔死。你可以理解对吧？放肆！求打！可可以理解。圣女，人人都说十八神子废物一个，今日看来还是个登徒子。世界真的好美啊！啊啊！别让弟弟刷新，请在明良时刻签到。圣女，你现在要去哪里啊？距离神子大会还有一段时间，我想先去云阳石刻观摩。羽化门的云阳石刻来历神秘，蕴含天道气急，我想好好感悟一番。云阳石刻？哎，那巧了，我也要去云阳石刻，一起吧。那个，神子。可以不用靠我这么近。没事，安全第一，安全第一。皮膏药，狂浪之辈。十一神子，待会瑶池仙子真的会大驾光临吗？不错，瑶池仙子正是应我之约前来观摩云崖石刻。瑶池圣女千尘不染，不沾俗物。听说在瑶池长这么大，和男人说过的话都屈指可数。也就是十一神子能让圣女另眼相待，神子果然了不起。诸位过奖了，瑶池圣女确实圣洁无比，日常鲜有和男人接触。要说和瑶池圣女聊的最多的，确实是本神子，其他神子别说和圣女说话，恐怕面都没见过几次。呃、啊，能邀来圣女，神子果然魅力非凡，才能祭天，无人能比啊！那边，大家快看，圣女来了！不对劲啊！你们看圣女身后是何物？好像是个人，还是个男人？啊，这是怎么回事啊？真是个男人！不是说瑶池圣女最熟悉的男人是十一神子吗？呃，你们有没有觉得这个男人有点面熟啊？多人啊！叮咚，三界签到系统，恭喜你，云崖石刻签到成功，获得奖励，修为加四，达到体境一层，体境二层，体境三层，体境四层。太好了，这下终于有体修了。恭喜你获得奖励，领悟云崖石刻全部真意。恭喜你获得奖励，晴天霹雳掌。晴天霹雳掌，打雷了。太好了，得找个机会试试他的威力。你们说，那人是谁啊？他们要下来了。秦叔，真的是你？啊，十一神子，叫本神子何事？羽化门竞争残酷，神子之间更是分外激烈。众人生死平杀，往往结局悲惨，生死道消。只有一位超越神子，所以神子之争更是性命之争。秦叔，你一个身心俱废的人，不过是个挂名神子，竟然当众贿赂瑶池圣女。段景飞，我和瑶池圣女怎么样？干你屁事！嗯、圣女妹妹，你说是不是？那个，那个。二位神子，我们来云阳石刻是为了参悟天道，请不要伤了和气。圣女，我带你去参悟石刻，顺便把我这么多年的领悟讲与圣女听听。嗯，有劳十一神子。圣女妹妹，我和你一起去。<笑>你去干啥？你连修行都不会，去胡闹吗？十一神子，我也是来参悟云崖石刻的，我为何不能去？难不成云崖石刻是你家的？哼，你也来参悟云崖石刻，笑话！算了，本神子懒得和你一般见识
，你愿意跟着就跟着吧。哼。石刻，不愧是羽化门的悟道圣地。这石刻看似平平无奇，其中却蕴含大道真意。不知道弥阿石刻是何来历？啊，圣女说的不错，我曾在云崖石刻参悟多年，在羽化门除了几位老祖，没有人比我更了解云崖石刻。根据我的推断，云崖石刻应该是曾经的落日神王所留。落日神王，我曾听师傅说过，那可是冠绝一个时代的无上君王。不错，传说落日神王成王之前，是某个古国的状元郎，写得一手好书法，结合云崖石刻上的字体如此漂亮，云崖石刻确是落日神王所留无疑。很好，刚刚领悟了云崖石刻绝不真意。谁字写的好，就是谁留下的。李飞，这话你自己信吗？秦叔。很好，刚刚领悟了云崖石刻绝不真意。谁字写的好，就是谁留下的。李飞，这话你自己信吗？秦叔。我和圣女在探讨云崖石刻，这里没你说话的份儿。<笑>我只是怕你胡说八道，误导了圣女。哼，你一个不学无术的家伙，还敢质疑本神子？你说我胡说八道，那你有什么高见？不妨说与我和圣女听听。说就说，圣女妹妹，你听好了。<笑>说来，这云崖石刻和你们瑶池有关。这是你们瑶池千年之前的一位圣女所作。瑶池千年之前的圣女，十八神子，你会不会搞错了？一派胡言，信口开河。瑶池传承万年，并无此记载。圣女，秦叔此人言语极不可信，不用再和他浪费时间了。嗯，敢问圣女，千年之前精彩绝艳的碧溪仙子，是不是突然失踪了？是有此事，当年他还带走了中阳圣经，至今让我瑶池五部圣经缺其一，一直是瑶池宗门上下遗憾。当年碧溪仙子，同羽化门的一位师祖情投意合，后来羽化门的师祖因为追求大道，疏远了碧溪仙子，但那位师祖最终的结果并不好，啊、最终身死道消。知道消息的碧溪仙子被情所困，便留在这云崖石刻，寄托哀思。<笑>没想到十八神子没有修行天赋，却有讲故事的本事，这故事编得不错。圣女妹妹也不信。碧溪仙子当年确实意外失踪，但瑶池的记载中并未过多提及。圣女。不管云崖石刻的来历如何，故事终究只是故事。而我们要参悟这上面的大道，其他的都是儿戏罢了。十一神子所言不错，实不相瞒，经过我将近二十年的参悟，我发现云崖石刻里蕴含一套掌法。真的吗？嗯，而且这套掌法，我已经参悟分三分之一，以后必会全部领悟。十一神子真才实学，果然当得起羽化门的神子之位。不像某人，只会讲故事，行放荡之事。本神子做事从来有一说一。圣女，你看好了，我这就为你隐世。我在云崖石刻里不投降。此掌法演练时，竟然伴随异象。虽然异象微弱，声音大小不变。但充分说明云崖石刻的来历确实不容小觑。圣女，这边是我在云崖石刻领悟了三分之一的章法。<笑>十八神子，你刚才也看了，觉得怎么样？啊、算了，问你也是白问，你根本什么都不懂。我觉得很垃圾。说实话，你。
你根本没领悟这套找法的三分之一。你说什么？<笑>十分之一都给你多算了。就你这悟性，二十年领悟这么一点，我要是你，早就在这云崖石刻一头撞死算了。你给我闭嘴！一个不学无术之辈如此放言，简直无可救药。圣女妹妹，二十年领悟一套掌法的十分之一都不到，你说这是不是被我？就你这副，也配说别人？你说我领悟的慢，有本事你也来领悟一番！恐怕你连云崖石刻上面的字儿都认不全吧？嗯，我来就我来。哼，你们看好了，这云崖石刻蕴含掌法，无天霹雳掌。哼，就看你怎么丢人现眼。第一式。印象显现，你十一身子刚才展示的还要强大，强大？怎么可能？天霹雳掌，虚实，本身，精致，如不演练一般，好让你们拆开眼界。看啊！神兽异象，我十八神子。果然，全部领悟了这套拳法。嗯、怎么样，十一神子，这晴天霹雳掌，你看明白了吗？这不可能！<笑>哪里不可能？需要我再重新给你演练一遍？圣女妹妹，这种人就是输不起。现在你相信云崖石刻是碧溪仙子所留吧？先说。你是不是之前练过这套掌法？编造碧溪仙子的故事哄骗圣女。既然你还不信，那你看这是什么？这是中阳经。既然你还不信，那你看这是什么？这是中阳经，真的是中阳经，失踪了上千年的中阳经，竟然在这里！圣女，如何？这中阳经可是真的？是真的，如今瑶池五步上京终于再次聚齐，这对我瑶池是大恩。十八神子，请受青儿一拜。嗯，我看错你了，为我之前的话语，给十八神子道歉。青儿，原来圣女妹妹叫青儿，那我以后叫你青儿妹妹。都是自己人，快请起。十一神子，我欺负青儿，混蛋！青儿妹妹，十一神子，这是无脸见人，把自己埋起来了。我等着，拜拜。青儿妹妹，十一神子也走了，接下来要不要去我那儿坐坐？是。神子见谅，圣女得到中阳经，要赶紧回瑶池汇报此事，告辞。嗯嗯、签到地点刷新，请在东岳大典签到。东岳大典，有点耳熟啊，但完全想不起来是做什么的。哎，先回去再说。这<笑>就是几近四层的修为。虽然还不会飞，但比以前只能走路方便多了。哎，有修为的感觉就是好，这么快就回来了。接下来，看看神子，直接跳进雨花门。嗨、啊，十八神子、啊啊，我终于等到你了。啊啊、什么东西、啊？
，何方有你？敢偷袭本身子？神子，是我，我老狗啊！嗯，老狗，爸，难道你是只狗妖？看我晴天霹雳掌！啊，什么狗妖？十八神子，我是狗安生啊！狗安生似乎有点印象。根据脑海中记忆，这人好像是原主的一个狐朋狗友，不像是什么好人。你找我合适？你妈炸了！啊！你妈才炸了！你全家都炸了！生子，是你妈的神像炸了，几个皇子都被炸伤了。呃，我妈的神像啊！说起来，这些古国神朝的皇子皇女们真不是什么好东西，引诱你在雨花门偷拿出好些了不得的宝贝。这次生子拿出尊母的神像。更是了不得的圣物，那少年用尊母的神圣光辉、啊，他们自己驾驭不了，导致神像爆炸，竟然怪罪了神子你头上。这些人都是神朝或古国的皇子，实在有些棘手。嗯，虽然地位比不上羽化门的神子，但同样地位尊贵。为了获得羽化门的一些独特修炼资源。便把主意打到了原主头上。原主虽然不愿意修炼，但有一个爱好就是喜欢豢养雌性妖族。嗯，在我穿越来之前，那些人便时常带来雌性妖族引诱原主偷拿宝贝和他们交易。这个狗男生便靠这些交易赚取双方的中间费。身子，这次月轮神朝的七皇子放出话来，让你再赔三件带有神圣光辉的物品。我现在不想听这些。哼，身子，你去哪儿啊？这事怎么解决？你得拿个主意啊！七皇子平时为人交锋跋扈，不给他满意的答复，他肯定不会放过你、啊。到时候在七皇子面前，你肯定没有任何还手之力。<笑>还手之力，嗯，啊啊啊啊啊、你看我像是没有还手之力吗？等等，生子，你哪来的修为？哎呦，哎呦，我这老妖，生子，才短短几天没见，你就能一巴掌把我拍飞，这修为是怎么做到的？七皇子送来的那个碟仙子，是从什么地方抓来的？听说是万妖劫狱，具体就不清楚了。神子，滋味怎么样？是不是很泼辣、很爽啊？呃，滋味不知道，泼辣，倒是挺泼辣的。七皇子送来的那个碟仙子，是从什么地方抓来的？听说是万妖劫狱，具体就不清楚了。神子，滋味怎么样？是不是很泼辣、很爽啊？呃，滋味不知道，泼辣，倒是挺泼辣的。想当初，我刚从这个世界醒来。是什么鬼地方？姑娘，难道你也是穿越过来的吗？你在说什么？快送我回家！你别慌，我不是坏人。那你手放在哪儿？呃、这是哪儿、呃？好像是我家。你说这里是你家，又对本小姐动手动脚，还说自己不是色狼？这、呃、这、这、这、这、这，这是个误会。等等，我现在是个神子，不如好好表现一下。姑娘，为了防止伤你，我就用一根手指，让你感受下天下无贼快。色狼，老老实实把我送回去，要再碰我一下，我就取你狗命。<笑>美女，你要好戏呀、啊！本神子非常喜欢。不吃色狼，我看你什么你了？别打
坑爹呀、啊！许叔叔脑子到底是怎么回事？这真是个误会！你和阎王说去吧。身子，身子。啊啊哈哈！那那个，你回头帮我把他送回去。哦，送回去，是不是太可惜了？这种啊，调教调教就听话了。<笑>调教不来，本公子没那闲工夫。身子啊，这个我在行，我可以和身子你详细说说。要你愿意，我保证能调教的服服帖帖的。<笑>你先进。十八神子客气。啊、什么情况？给我滚出去！开往。即将进站，请您不要离开。按照标志性方式绕行。是怎么回事？喂，是不是搞错了？难道是灵魂出窍？此刻起，你就是情书。情书，一个绝世大废柴，天生反体革命，却有着神子的头衔。嗯、啊，呃，祖上十八辈都是基因优良，能人辈出。本来秦家修炼也可以成就不凡，但秦叔却自暴自弃，最终沦为废物，成天花天酒地，大肆挥霍。进而父亲是这个世界鼎鼎有名的汉室强者，秦叔怎能以神子之位逍遥处世？睡了好久啊！等等，我不是在地铁上吗？嗯啊什么情？给我滚出去！呃、啊，四魔，真不送我回去！啊、你不送我回去！
回去，让你不送我回去，送我回家。够了。嗯，你你怎么？哎呀，哎呀，你打错人了。这个叫白灼灼的女人，就是刚才说的小妖。她越追一个月来，做一个没有修为的人，要被她欺负惨了。美女饶命啊！喂，白灼灼，这下气消了没有？老狗，你还要调教吗？要不送你那去？呃，不用不用，呃，还是放了吧。<笑>白如主，本神子还你自由，你现在可以离开了。你真的要放我走？不缠我的身子了？嗯。本神子行事光明磊落，岂是那种人？那赶快送我回去。呃，你家在哪儿啊？嗯，不知道。哎，不知道我怎么送你回去、啊。我不走，谁让你把我抓了、啊？停停停停停停！算了，你先在这里待着吧，等我找到你家就送你回去，这总可以了吧？七神子，你找我？将军，你在十一神子那里潜伏多年，是时候行动了。神子，你是让我对十一神子出手？哼，十一神子修为深厚，你只有体进七层，是他的对手吗？七神子的意思，你去找十八神子，大残子，大残十八神子情书。<笑>我明白了，前些时日，秦叔当着瑶池仙子的面羞辱过十一神子。我如果暗中打残了秦叔，肯定以为是十一神子做的。秦叔的父亲一定不会放过他。七神子英明，不费吹灰之力就除掉了两个对手。哼，既然明白，赶紧去做吧。这枚丹药是你的奖励。吃了可以增强两层功力，可以直接增加两层修为的丹药，这在外面可是难以得到的。七神子果然深不可测，这下十八神子必废无疑。多谢神子。七神子此计甚妙。不过，掌权此人头脑简单，如果事后被抓，难免败露。逼问之下，恐怕会供出神子你呀、啊。神老，想要在羽化门伤了一名神子，而做到神不知鬼不觉，基本不可能。所以，难道那枚丹药是？我明白了，神子高明。哼，秦叔，断气飞。下一个签到地点，乌月大典，到底在什么地方？至今毫无头绪。在羽化门问了诸多人，也没有任何消息。难道是签到系统搞错了？这、啊、打劫？我啊，在这羽化门里还有人打劫？哼，这倒是稀奇啊！废物神子，乖乖站着别动，让我打残你！我不动，你来吧。这么听话。
，废物就是废物。乱动的话，别怪我刀剑无眼。哎，啊！啊！你，你敢耍我？啊，抱歉，我没想到你给他羽化门打杀本神子，呃，会这么弱。再来，我这次保证不动。哼，我极尽气色的修为，全力爆发，认命吧。啊，抱歉，我没想到你给他羽化门打杀本神子，呃，会这么弱。再来，我这次保证不动。哼，我极尽气色的修为，全力爆发，认命吧！齐天，霹雳掌！啊！我没想到你，你堂堂神子，竟然不收信用。我也没想到你会这么单纯。你作为一个大坏蛋，怎么能随便相信别人的话呢？十八神子的修为恐怕达到体尽七层了吧？看来我不得不提前服用丹药对付你了。哈哈，十八神子，这次我看你……为为什么？什么情况？打不过我，羞愧自尽了？此、嗯、人有些面熟，好像是十一神子的人。段景飞脑子应该没这么傻，在羽化门内直接派下属刺杀我。看来此事背后有人在捣鬼。事情就是这样。哼，我本指望张全重伤十八神子后再服用丹药。到时候毒发身亡，死无对证。却没想到他如此不堪重用，提前服用我赐予的丹药，果然废物一个。七神子，要不我出手，现在正是夺取神子剑的好时机。只有凑齐十八枚神子剑，才能合成弟子令，才有机会晋升弟子之位。不用，计划既然失败，便暂且忍耐。据我所知，月轮神朝的七皇子要来羽化门找情书算账，我们静观其变。啊！不好了，不好了！十八神子，不好了！哼，又哪里不好？你妈炸了？哎呦，我妈妈一炸，月轮神朝的七皇子炸了。他带了不少人去了你那儿，要把蝶仙子抢回去。我还以为是什么大事，反正蝶仙子送都送不走，他愿意抢，就让他随便抢好了。如果能抢走，我感谢他十八辈祖宗。呃，呃好像是怎么回事？对了，老狗，我让你打听的东岳大典还没有消息吗？没有，最近除了羽化门的神子大会，还有月轮神朝为首的风禅大典，呃。别的没有可以称得上大典级别的活动吗？风禅大典，在什么地方举行？好像在东岳泰山。东岳泰山。好，回去。啊，回去！哎、啊，神子，你等等我，不伤七皇子随便抢，回去干什么？风禅大典在东岳举行，看来这所谓的东岳大典。就是风尘大典无疑了，回去确认一下。啊，神子，你等一下，别冲动，万一七皇子他们……啊！啊刚刚有东西飞过去了吗？嗯，好像是有个人飞过去了。啊！哎呀，痛，痛，很痛！啊！大胆！小小灵妖竟敢殴打本王子，反了！小小灵妖，小老娘，爹，爹，我有个问题啊，爹仙子如此暴力，这么多人都不是他的对手，当初是怎么抓到的？呃，我也想知道。啊，哎呀！七皇子，没事吧？
东西，我没事儿，我还不信呢。我堂堂月轮神朝七皇子，会对付不了你一个小妖。七皇子，要不坐下来歇歇？这小妖是什么？不是一般的人能搞定的。<笑>你堂堂皇子，没必要跟他计较。啊，说的有道理。冤有头，债有主。我此次是来收拾那个废物十八神子的。呃，对了，兄台，你怎么称呼？呃，呵呵呃，实不相瞒，我就是你口中要找的废物。什么？秦、嗯、叔，你接近我，想偷袭本皇子？哈哈，被我识破了吧？呀、啊！呃呃你这智商，还用得着偷袭吗？嗯。秦、呃、公子，没事吧？赶紧起来喝杯茶吧。听说，我本是光明正大的决斗一场。秦公子。别急嘛，我们坐下来谈谈如何？谈个屁！我要把你看成碎片。嗯？哼哼哼。嗯、<笑>听说，有本事光明正大的决斗一场。哼，青红子，不要急嘛，我们坐下来谈谈如何？谈个屁！我要把你砍成碎片！嗯，哼，嗯，谈谈谈也行，本皇子正好口渴了。青叔，这次的事绝不会草草了事。上次因为你的东西，炸伤了神朝三位皇子、两位皇女，这里面就属我受伤最轻。所以本皇子过来让你赔偿损失，七皇子，这件事我已经想好处理方案，我们先谈谈其他的。不知道皇子知不知道东岳大典？本皇子当然知道东岳大典，东禅大典当日，会改称号为东岳大典。你们羽化门消息倒是灵通，原来如此，看来我想的没错。我得去看看，这么兴奋干嘛？十八神子刘牧，你不是说已经想好了处理方案，啊、打算怎么赔偿我们啊？啊，差点忘了，还要处理你们。这个赔偿怎么样？嘿，小小俗世皇子也敢对本神子无礼。真当本神子可以一再纵容你们？秦叔，你个废物，也配成神子？嗯。啊！你们诱骗本神子，贩卖羽化门宝物，这是一宗罪。嘿，对本神子不敬，这是二宗罪。呀，还敢上门滋事，此乃三宗罪。饶命、啊！罪加身。罪无可恕、啊！神子啊，月轮神朝气势正盛，不要真给打残了。放、啊、心，留了一口气，人血饱了，关押起来，给月轮神朝送信，让他们拿钱赎人。本身子要把他们之前的东西十倍的吐出来。十八神子，如何了？回神子，十八神子那边有些意外。意外？七皇子没有找秦叔的麻烦，还是秦叔伤势不重？呃，不是，是七皇子被十八神子绑了。啊、什么？而且，十八神子放出话来，让月轮神朝把他们之前的东西十倍吐出来。哼，你有没有觉得十八神子这些日子的变化有点大
不但凌辱了十一神子，更是直接绑了七皇子。本来以为秦叔的神子剑最容易得到，现在看来并非如此。神子，接下来还是不出手吗？也许我们可以从中渔利，得到神子剑。不用，本神子沉得住气，继续看戏便是。我倒是来了兴趣，看看十八神子还有何底牌位出。神子，你现在所看到的就是浮空岛，这七座浮空岛才是羽化门真正的核心所在，就连神子也不能擅自登岛而居。哇、哦，神子，七座浮空岛是七位老祖的公参造化，只有得到一位老祖的亲传登岛而居。据我所知，大神子、二神子、三神子都曾拜入老祖门下，恐怕他们现在还有人在浮空岛内闭关，是吗？还有这回事？我怎么不知道？这……呃……呃……神、呃、子，你之前哪关心过这些？你的精力都消耗在那些雌性小妖身上了。呃、<笑>说起雌性小妖。怎么最近除了白灼灼，其他小妖都没见到？呃，还不是因为这回把其他的雌性小妖花费重金差人送回各自的家乡了。一路顺风。<笑>花费重金？真的？重金从哪里来的？对啊，十八神子，你这些年把家底都败光了，府内早就穷得叮当响。爹仙子，重金从哪里来的？借的不行吗？借的？向谁借的？嗯，朱为霸。哦、啊，御花门十四神子朱为霸，完蛋了！朱为霸外号猪扒皮，仗着自己神子的身份，把人当猪宰，不扒下一层皮，绝对不会放过。你只是一个小妖，十四神子会放心把钱借给你？嗯，送那几十只雌性小妖回去，一路崇山峻岭，妖兽盘行。花费可是不少啊！我没说我借呀、啊，我报了你的名字，说是你借的。什么、啊？小小七，哎，小小七，小小七。啊！啊！发生什么了？羽化门好久没有看到如此香味。三神子一直在月之浮空岛闭关，这一次肯定是突破临境展露的意向。发布临时签到任务，前往月之浮空岛签到。还有临时签到任务，只是前往浮空岛签到，难度颇大。如果签到成功，小林应该也极其丰富吧。神子出关，光源三神子出关。三神子，三神子神威盖世。三神子，月灵神体举世无双，未来必会成为我羽化门的领袖。这个三神子修为不知道如何，倒是挺能显摆的。在我们那儿，这种行为叫做撞壁。还是你们那有文化？哼！见了三神子，你们为何不跪？此乃十八神子，神子相见，岂有下跪的道理？原来是十八神子，多年未见，你还是一如既往的废。既然多年未见，三神子，不邀请我前往月之浮空岛做做客？没问题，只要你把神子剑给我，反正这弟子之中，你也没戏。行啊，只要三神子，你有本事拿走，随便拿。<笑>我那一枚神子剑，我自己都不知道在哪儿。<笑>穿越过来后，我翻遍了整个府邸，一点线索都没有。能找到，算你有本事。既然如此，十八神子上来一叙
哎，你们说，十八神子要怎么上去？他还不会飞？听说最近十八神子开始修炼了，不过仍然停留在铁镜。他想跳上去？铁镜丹田能量不够。根本无法跳上浮空岛，看来十八神子这次要栽跟头了。居然还差这么多！恶狗，主力来了！嘿，嘿，哎，差一点！恶狗，再来！嘿，我去，还能这样搞？这不可能啊！十八神子哪来这么多的丹田之力？还好有永动丹田，才能一跃上至空岛。赵然，神子来了！借助他人之力，倒是会投机取巧。恭喜你跃出浮空岛，签到成功！恭喜你获得奖励——太阳神体。难度到的任务，奖励果然不一样。竟然是超绝体质之一的太阳神体。浮空岛地理果然得天独厚，这里灵力充沛，是羽化门其他地方的十倍不止。啊、哦，怪不得羽化门的弟子都梦想着来浮空岛修炼。梦想有什么用？想要来浮空岛修炼，先要得到某一位老祖的青睐，收为亲传弟子。就是，羽化门十八位神子。也就我家三神子和另外两位有资格在浮空岛修炼，像你这种反体反命的资质，不是沾光我家神子，恐怕一辈子也登不上来一回。三神子，你身边的狗好像不太懂规矩，容易被打断腿哦。神子剑，给我。呃，没有。你敢耍我？哈哈，耍你不至于。神子剑自己去找，找到算你的。敢欺瞒神子，嗯，我来教训你！很吵哎！可恶！三神子赐我望月神功，今日用在你身上。看招！<笑>来的正好，天狗试验。什么？啊！敢冒犯本神子，该打！我的腿！行书，你敢？本神子说过，你这狗腿容易被人打断。那现在断了吗？行书，你敢生我的人？你自己的狗不管，本神子就替你教训。我跪下赔罪，我要是不跪呢？哼，你可以试一试。怎么回事？天怎么黑了？是三神子在展现他的怨灵神体，改天换地。怨灵神体太震撼了，是不是在真是自己找死？偏偏去惹三神子？啊，完蛋了！月灵神体自带天地威压，十八神子这次恐怕要栽了。行书，还不跪下赔罪？叫我跪下，也配？太阳神体，啊！这是怎么可能？怎么回事？我的眼睛又被闪瞎了！太震撼了！是传说中的太阳神体，哦、啊，十八神子竟然修出了太阳神体，这可怎么治？太阳神体可是压制月灵神体的，这是怎么可能？怎么回事？我的眼睛又被闪瞎了。太震撼了！是传说中的太阳神体。啊！十八神子竟然修出了太阳神体，这可怎么治？太阳神体可是压制月灵神体的。十八神子霸气，太阳神体一出
，阳光所照之处，水雨争锋。雪灵神器竟然被压制，这怎么可能？三神子，现在要跪下的，恐怕是你吧，贤叔。我身体虽然受到压制，但我的修为远胜于你。呀！我跪下，住手！啊，动不了！啊、是杨志夫公道的杨明老祖。杨明老祖在上，我等拜见杨明老祖。啊，这就是。七座浮空岛之一的主人，杨志浮空岛的老祖，太霸气了！十八神子觉醒，太阳神体，从今日起拜入本座门下，入杨之浮空岛修行。这下青书彻底翻身了。谁叫人家觉醒了太阳神体？这可是太古超绝体质之一。青书，随我来吧。三神子，后会有期。秦叔，此等大辱，本神子记下了。十八神子秦叔，拜见阳明老祖。太阳神体乃至阳之体，于化门已经上千年未见，尤其后天觉醒者，更是千古罕见，闻所。从今日起，由你接管杨之福空岛。这，杨明老祖，这是不是有些太快了？一上来就让我接管杨之福空岛，这杨明老祖未免对我太好了。你积弱多年，一招飞天，当飞扬跋扈，剑指诸天，横扫一带。这才不坠你父秦伐天的威名。弟子遵命。好,好，很好，秦叔果然还有底牌，只是没想到他这底牌一出，便是惊天动地，不但直接碾压三神子，更是被阳明老祖看中，藏得够深的。不过，神子，你真正的底牌可是一张未造。现在十八神子底牌进出，我们要不要开始行动？哼，不用。神子之争，老祖历来不便插手。一个废物上了浮空岛，这会让很多人不服。接下来更精彩。哼哼哼。畜生！消失！秦叔这废物竟然觉醒了太阳神体，他上了浮空岛，这听起来怎么不像是真的？神子大人，秦叔前几日还杀了你的仆从张全，恐怕他有所图谋。哦，这是挑衅本神子吗？太阳神体，如果被我所夺，我争夺弟子之位的机会会大大增加。真好，不愧是我月轮神朝的骄傲。九公主寒冰玉随体，盖世无双。加一十日，九公主足以参加弟子之争。嘿，九公主，这是我从古国带来的聚灵丹，补补元气吧。<笑>林太子，这么珍贵的丹药，你们龙象古国竟然随便送人？<笑>我龙象古国虽然不缺天才地宝。但也不是随便送的。九公主应该明白我的一片痴心。林太子说笑了，我要出发前往羽化门，太子可以在月轮神朝晚些时日。区区古国太子，怎么配得上我、啊？我萧玲珑寒冰玉随体，举世罕见，只有羽化门三神子那样身具月轮神体的人，才能成为我的道人。话说，七皇子被羽化门的神子秦叔绑架了，九公主前去，可是为了此事啊？正是此事。这些年你们骗他宝物，说起来也是一个愿打，一个愿挨。
。但现在青书突然扣押我哥，并且要求把那些东西十倍归还。哼，九公主，此事用不着你出手。秦叔，此人我了解，贪财好色，懦弱无能，我来替公主解决。不劳林太子费心，一个废了的水桶，我还没放在眼里。哎，路上小心。此次前往羽化门，不只是为了解救我哥七皇子，更重要的是，我要向三神子。求一株冰凝宝药，我的寒冰玉髓体想要进化成太阴王子，必须要服下四等神力。此次前往羽化门，不只是为了解救我哥七皇子，更重要的是，我要向三神子求一株冰凝宝药，我的寒冰玉髓体。想要进化成太阴王体，必须要服下四等神药。神子昔日和我有过一面之缘，亦是被我的风华倾倒，我出口，他必不会拒绝。啊、恭喜神子，贺喜神子，掌控阳之浮空岛。这可是一座巨大无比的绝世宝库，以前从未有神子做到过此事。看来杨明老祖对神子极其看重，认为神子有大地之姿啊。宝库，浮空岛是修行圣地，我知道，何来宝库一说？哎，神子你有所不知啊，杨明老祖最喜爱的就是收集天才地宝，每一件都夺天地之造化。就是连传说中的不死神药，杨明老祖也有。啊、不死神药，不死神药，每一株都是独一无二，传说服用之后能重活一世，不知真假。恭喜你，绝云峰连续签到十五天，获得额外奖励五脉伐髓丹。五脉伐髓丹，可助修士突破五境，电击五境最强根基。正好我要突破五境，这丹药。来的正是时候。羽化门终于到了，不知道那个十八神子现在何处？还是先处理我哥的事情，再去找三神子求灵药。小二，小二郎呀，背着狗安生。啊啊！九九公主，你你怎么来了？明知故问，赶紧告诉本公主，那废物神子在何处？九公主，十八神子今非昔比，要谨言慎行啊！狗安生，多日不见，你废话变多了，到底说不说？既然如此，九公主跟我来。突破到五境，有一个最重要的标志，便是可以肉体飞渡。奇缘里便是肉身驾驭灵力的，程度进一步提升、啊，最终可以是灵系，我其整个身体飞行。而五境基础的好坏，是这灵系灌顶所吸收的灵系多寡、啊。那是什么？啊，看样子是有人在突破五境啊！竟然是十八神子的方向，难道是十八神子在突破五境？呃，不可能！前几日十八神子才体境七层，哪可能修行如此之快？突破五境，就算是我这种天才，也不过是胳膊粗细的灵气柱。此人精彩艳艳，恐怕在羽化门者都是一等一的天才。我必要前去和他结识一番。十八神子那边可以稍后再去。果然是在突破五境，如此精彩艳艳，恐怕在羽化门都是一等一的天才。嗯嗯，啊，竟然是十八神子，他竟然在突破，这才多长时间了？哼，突破之后，五境果然不一样。现在的实力，哎，突破五境后，身体可以调动体内
更多的天地灵力，而我具备永动丹田，施展的招式也会更加强大。好强大的灵力，好像生生不息，无穷无尽。他体内到底存在多么浩瀚的灵力？老狗，这位是？这位公子，我是香明月，月轮神朝九公主。刚才看公子突破五境，五境的基础之强，是那我平生仅见，特来见过。月轮神朝九公主，这么说，你是来赎回七皇子的？不错，我此次就是要来当面教训十八神子。哦，怎么教训啊？那个废物情书，自然是用拳头打得他哭爹喊娘，不敢再犯。啊啊、公主，慎言啊！胆小怕事。那情书不知道给你喝了什么迷魂药，你竟然如此惧怕于他，亏你还是和神朝古国做生意的皇上。你就这么自信？情书毕竟是羽化门的神子，论身份，你还比不上他。公子说笑了，不过是个挂名神子而已。本公主教训他是他的福气。你可知我是谁？公子气度不凡，雍容华贵，天资卓越。只是站在这里，这透露出一股逼人的气势，想必也是羽化门的一位神子。你猜的不错，我正是十八神子。原来是十八神子，我就说如此风神俊秀的人物，定是什么？你是十八神子，请说。不错，亦不意外，正是在下。公主，这位是十八神子情书，我只能说你这次惹大麻烦了。当我的面一再骂我废物，当我是你捏的，没脾气吗？可恶！虽然你很厉害，但是我萧明月也不差。当我的面一再骂我废物，当我是泥捏的，没脾气吗？可恶！虽然你很厉害，但是我萧明月也不差。小小体质也敢与日月争威，太阳身体。这是什么？好炽热的温度！我的冰体竟然被融化了。区区公主也敢叫嚣？晴天霹雳掌！啊啊啊啊啊啊、可恶！这十八神子竟然觉醒了特殊体质，而且专门克我的寒冰玉髓体。得先离开这里。神子。萧明月对你如此不敬，不留下他吗？无妨，本神子任他去，他会回来。回京之际，只能先找三神子求助冰灵宝药，只要顺利服下宝药，我的体质就能蜕变成太阴王体。到时候，十八神子绝不是我的对手。这就是羽化门的浮空岛。灵气充沛，钟灵俊秀，也就是三神子这种超绝人物，容许在浮空岛休息。和三神子相比，那个情书不过是个跳梁小丑罢了。什么人擅闯月之浮空岛？我乃月轮神朝九公主萧明月，是三神子的旧相识，劳烦禀报。稍等。三神子身负月灵神体，又在浮空岛休息，未来绝对不是池中之物。和我萧明月也是独一无二秀一般的存在，等会见到三神子，定会有求必应。有了三神子的相助，秦叔对我来说依旧不值一提。九公主，嗯，不好意思，我家三神子正在闭关，言说任何人都不见。什么？我可是神子的朋友，你是不是听错了？三神子怎么可能不见我？我并没有听错。三神子确实是这样说
，那肯定是三神子听错了。你是什么意思？质疑我家神子？我是堂堂月轮神朝九公主，三神子不可能不见我。你是谁不重要，重要的是，此地禁止吵闹，扰了我家神子修行，公主也不好使。三神子，我是九公主，特来一见。啊！大胆，给我速速离去！让九公主进来吧。是，神子。哼，我倒说，以我萧明月的天资和身份，三神子怎么可能拒绝见我？萧明月见过三神子。九公主不必去理，不知前来所为何事。实不相瞒，我此次前来是对付十八神子那个废物，想请三神子出手相助。你想让我帮你做什么？三神子拥有月灵神体，如果能出手帮我压制十八神子的体质，再好不过。请求三神子出手。十八神子纵然觉醒特殊体质，但在你三神子的月灵神体面前，也是废物一枚。九公主，你是在挖苦本神子吗？我的意思是，十八神子的体质和你的神体一比，就是废铁。够了！如果十八神子的体质是废铁，那本神子的体质是什么？垃圾吗？情书觉醒的是太阳神体，专门克制本神子的月灵神体。你是真不知道，还是装不知道？三神子恕罪，此事我确实不知。算了，念你是神朝公主，你回去吧。三神子，我还有事相求，请三神子给我一枚冰灵宝药。冰灵宝药，你可知宝药珍贵无比，仅次于不死药，就算浮空岛也没有几株。我自是知道宝药珍贵，只有三神子你才会拥有，所以才有此请求。放肆，萧明月！是在羞辱本神子吗？啊！啊！只有掌控了浮空岛，才有资格拥有浮空岛的各种天才地宝。而行书完全掌控阳之浮空岛，也就是说，岛上的一切东西都任凭行书随意支配。你一而再、再而三的故意羞辱本神子，真是胆大包天！啊，不是，神子，我只是没想到行书竟然可以压制三神子你。你放屁！谁说他能压制本神子了？我只是获得了更大的机缘而已。你是在看不起本神子？不是，神子，听我解释，我我滚出去！啊啊、怎么办？现在怎么办？没把我哥七皇子救出来，还把三神子也得罪了。情书，都是你害的。怎么办？现在怎么办？没把我哥七皇子救出来，还把三神子也得罪了。情书，都是你害的。还是先把我哥救出来再做打算。裴主主，你这下棋何时学的？据我所知，你们妖类哪有下棋的习惯？我和其他妖类不同，除了日常修行，我从小就被逼着学习各种琴棋书画。你们人类的东西，我基本都会。不容易啊，你个妖类竟然也要报这么多兴趣班。你又输了，这次的赌注是不死药。你什么时候给我？哎，先用宝药代替，那些不死药还未成熟，还要等段时间。十八神子，九公主来了，说要见你，<笑>让他进来吧。啊，嗯，嗯
，十八仙子，我可以答应你。答应什么？答应赎回我哥的条件，十倍的价钱放了我哥。这些零食足够补偿你的了。<笑>九公主，你搞错了一件事，十倍的价格是之前的，现在本仙子要一百倍。什么？十八仙子，你这样做是不是不太讲规矩？规矩，在这阳之浮空岛内，本神子说的话就是规矩。你，这个不好吃、啊。这是珠黄宝药，可以开启黄金腿，珍贵无比。啊，嗯，这个也不好吃。这是黄龙圣果，可以化形龙魂。嗯，不好吃，不好吃。宝药忘城花，宝药飞圆果，宝药魔灵草，这些全部都是世俗罕见及天地之精华的宝药，在这里竟然像是被扔垃圾一样扔在地上。啊、冰灵宝药，这里竟然也有我需要的冰灵宝药。贤叔，这些都不好吃。我要吃不死药，我要尝尝好不好吃。什么不死药？什么时候？万年一出，传说中可以重活一世的不死药，这么不值钱了？要知道，在外面其价值都抵得过一个不朽神朝，是连大地都想要得到的混沌之宝。冰灵宝药，可以让我亲生太阴王体的冰灵宝药近在眼前。不行。我一定要得到手，十八神子，我可以答应你，给你百倍的价格，但是我有个条件。哦，你还有条件？说来听听。我要这枚冰灵宝药。可以，不过本神子也加个条件，你跪下求我。十八神子，你不要欺人太甚。如果我就要欺人太甚呢？我是堂堂玉轮神朝九公主。高高在上，受万人敬仰，还从没有被人如此对待过。那是你没有遇到本神子。跪下！这是道运的威压。一群人可以调动道运，明明明修为比我还低，为什么可以运用至尊才能使用的道运？而且，就算是至尊，百年才能练出一缕。这里竟然有无数缕，在这阳之浮空岛上，一切都是本神子说了算。道韵对你来说神秘无比，对本神子来说，和寻常呼吸的空气没什么区别。这，你慢慢跪着，什么时候想清楚了，什么时候再起来。哦。神子啊，这是羽化神殿发布的神简，神简上的内容代表了羽化门的最高意志，不容违背。羽化门十八位神子速速齐聚羽化神殿，十八位神子齐聚，这是要搞事情啊！羽化神殿，就是这里了，果然气势不凡。啊！这儿的灵气浓度竟然比浮空岛还要高，羽化门的底蕴果然不容小觑。见过十八神子，神子，你就这么进去吗？哎，不能这么进去吗？能能，我忘了。十八神子，嗯，你修为有限，还不能遮蔽天机。神子，这边请。哎，帮我扔掉。哎。这十八神子太看不起人了，竟然让我等扔垃圾！等等，这股气息是朱阳圣果，这可是妥妥的宝药啊！啊，十八神子竟然豪气如斯，宝药咬了一口就扔掉。宝、哦、药，我闻都没闻过、啊，快点给我也咬一口。好，哦、我在羽化门修行这么多年。就没见过这么大方的神子。什么玩意儿？这是干啥呢
，一个个把自己包裹得严严实实的。原来是十八神子、嗯，我们羽化门的笑话终于到了。什么玩意儿？这是干啥呢？一个个把自己包裹得严严实实的。原来是十八神子，啊、我们羽化门的笑话终于到了。哼，你们一个个藏起来，不敢见人吗？秦说，神子之争便是性命之争，何其重要！大家自然要隐藏气息，谨慎为上。这件常识，你都不懂吗？倒是十八神子你，修为低微，想要遮蔽天机都办不到。不过你也没有遮蔽的必要，你根本没有资格参与神子之争。十八神子正在参与，不如现在就把神子先交出来，还可以主权性命，免得最后落个生魂俱灭。好、啊，你是哪位？现出真身，我把神子剑给你。怎么，我给你你都不敢要？胆小如鼠也配嘲笑本神子啊？不，秦叔，你安静。众神子归位，各自站好。今日有要事宣布。这是啥？一支鹦鹉给大家开会。十八神子愣着干什么？今日要宣布的事情因你而起，<笑>是。前些时日，十八神子秦叔协助瑶池圣女找到失传已久的中阳经，如今瑶池五部圣经齐全，实力再登巅峰，所以特意重启瑶池圣会。瑶池圣会，据我所知，盛大无比，为仙门大会，至少有五百年未曾举办了。嗯，上一次瑶池圣会。据说有大帝前往观礼，如今大帝不出，但五百年来第一次举办，恐怕也是盛况空前。本神子对那瑶池美景早已神往，盛会名额我要一个。此次盛会，恰逢神树蟠桃果熟，瑶池本意低调行事，蟠桃数量也有限，瑶池一向与我羽化门交好，特意给了三个名额。可有三位神子前往盛会？十八位神子只有三个名额，这怎么分？这蟠桃还真是珍贵无比啊！听说千年开花，千年结果，千年成熟，可以增加寿元和修为，玄妙异常。我倒是真想品尝一番。所以，怎么从你们十八人中选这三个名额，难住鸟爷了？鸟大人说错了。应该是十七人，选出三个名额。<笑>我看也是，十八神子秦叔就自当放弃吧。你如果代表羽化门去瑶池，恐怕有损羽化门的颜面。啊，你们别忘了，瑶池的中阳经就是本神子找到的，没有本神子，哪来的什么瑶池盛会？你们这行为就是吃饱了打厨子。我有句话，不知当讲不当讲。就算不冲着传说中的蟠桃，瑶池盛会这种级别的庆典，系统到时候肯定会有临时签到任务。我现在每天只能在绝云峰重复签到，奖励逐渐递减。只有新的签到任务才能有大收获，而东岳大典还未举行，所以这瑶池盛会必须前去。十八神子。不是我等不给你机会，实在是不管用什么方法挑选，<笑>你秦叔必然不在其内。毕竟你都会凭实力取得最后一名啊！吵<笑>死鸟爷了，不安静！鸟爷，我想出了一个好办法，单纯的鄙视修为有些不公平。毕竟每位神子的修炼时间和天赋都不一样，境界也不相同。这是一枚纳元珠，可以储存灵力，体内灵力的强弱多寡能体现一个修士的综合实力。这是一种相对公平的方法
，所以诸位神子一起向那圆珠内输入灵力，输入灵力最多的前三人获得前往瑶池的名额。开始吧！这个选拔方式好啊，比拼灵力的多寡。吓死你们！拼！现在你们每人的灵力代表一种颜色，最后占据那圆珠颜色区域最大的三种颜色，便是前往瑶池盛会的三个人选。十八神子，你这是何必呢？早点回家玩你的雌性小妖吧。那圆珠极耗灵力。秦叔估计连半刻钟都坚持不住。你太高看他了，说他那副被九色掏干的身体，和废人有什么区别？诸位，近日十八神子修为进步神速，也许有什么意外呢？不对劲儿啊！现在竟然还有人替我说话。事虽然是好事，但人未必是好人。只能说这位神子可能早就盯上我了。看来以后还是要小心行事。不可能有意外。如果他能坚持半刻钟，本神子自动退出紧张。本神子如果能坚持半刻钟，他就退出竞争。现在半刻钟了，请离开羽化大殿吧。嗯，亮爷，您老看这事怎么办啊？神子身份何等尊贵，说过的话自然要算数。淼大人，手下留情、哦。退出吧。啊、来呀、啊，你们继续。这次我能坚持多长时间？秦叔，小人得志。你如再能坚持一刻钟，本神子退出。<笑>一刻钟到了。十八神子竟然还能坚持下去，就算他修为突破到了五境，也不可能坚持这么长时间。难道秦叔在使用某些隐秘手段？请鸟爷出手。哼，用不到鸟大人出手，本神子退出。十八神子。不管你用了什么伎俩，坚持到现在，你都不可能代表羽化门前往瑶池。你们走瞧！你们猜，这次本神子能坚持多长时间？呀、啊啊啊？哎，你们一个个不是看不起本神子，怎么现在一个个都不肯说话了？啊？如果这么简单就认怂，你们有何资格在本神子面前唧唧歪歪？十八神子和传言的完全不同，这是在故意嘲讽其他神子吗？这小家伙有点意思。够了，十八神子，如果你能再坚持半个时辰，本神子自动退出。嗯，你一个人不够，多来几位。这次本神子想玩些大的，算本神子一个。还有我，不是我看不起你，是你真没有那个实力。再坚持半小时，十八神子，够了吗？<笑>三名神子勉强够了，开始吧。半个时辰到了，刚才那三位，你们请吧。秦叔，算我们小看你了。哟，已经走了五位啊！试问剩下的十二位神子，你们想怎么躲？你们一个个高高在上，关键时刻不说话，嗯，这个习惯不好。这样吧，本神子想再玩把猛的，我拿神子剑做赌注，有没有人敢赌？什么？什么那圆珠随着时间的推移，吸收的灵力在成倍增长。寻常神子都很难支撑一个时辰，千余瓦后却难以支撑。你既然拿出神子剑，本神子再给你补半个时辰。算我一个，敢拿神子剑赌
。听说你也算是有些魄力。我加入，我加入，还有我。有意思，有意思！你们的赌局鸟爷我做见证。一共七名神子加入赌局，开始吧。今天看了一场好戏，这十八神子是打算把大部分神子都坑了。怎么回事？马上就要一个时辰了，我都有些坚持不住了。秦叔竟然还在坚持住啊！啊，坚持住！他敢拿出神子剑来赌，肯定有所倚仗。但废物就是废物，他绝对不可能坚持一个时辰。七位神子，时间到。赢了，杨明老祖让我不必藏拙，当飞扬跋扈，剑指诛天，横扫一带。今日过后，我秦叔之名必将无人再敢忽视。王府，他竟然坚持住了一个时辰，看来传言不实，十八神子并不是一无是处。七位赌输的神子，速速离开吧！鸟爷，我接下来还要看戏呢。七位神子离开，加上先前的五位，一共离开了十二位神子。现场算上我，还有六位神子。剩下的五位，还有没有人要赌啊？秦叔，你竟然隐藏实力，那就光明正大的鄙视一番，不要耍这些小聪明。哈哈，不加点彩头，那多没意思啊！要我说，你们这些人就是假正经。哎，十四神子，在不在？听说我那圈养的小妖以我的名义向你借了不少钱，要不要赌一把？啊，把账一笔勾销。秦叔，现在是关键时刻，那两族的实力在不断增强，十四神子不管在不在，也不会回答你，免得暴露了自己的真实实力。哼，你也别废话，等我们比试一番，我倒想看看你到底能坚持到什么时候。<笑>既然你们不赌了，鸟爷我给你们加彩头，那圆珠增加十倍吸力。什么？鸟爷三思，增加十倍吸力，一瞬间我把体内的灵力全部抽干。啊啊啊啊啊既然你们不赌了，鸟爷我给你们加彩头，那圆珠增加十倍吸力。什么？鸟爷三思，增加十倍吸力，一瞬间我把体内的灵力全部抽干。啊啊啊啊四位，不如再请鸟爷增加十倍吸力，如何？哼<笑>，你们不回答，我就当默认了。秦叔，我要独自用力，再增加十倍，你想死吗？本神子就喜欢挑战，坚持不住，你可以退出呀。你，鸟爷，再增加十倍吸力。好嘞。十倍吸力！还剩下三位神子，虽然已经决出了前往瑶池的名额，不过鸟爷我还没看够。你们谁能夺得头名，这那圆珠我就送给他了。那圆珠传说是大地之物，来历非凡，不错。且大圆珠妙用无穷，功效甚多。哎，剩下的两位，你们实力强不强我不知道，不过你俩运气确实不错，没有在打赌环节就被本神子淘汰。可否告知你们是哪两位神子？无可奉告。请说，想探知我们的信息，做梦！啊，你们是不是傻？一共我们三人参加盛会，你们现在不告诉我，到时候去了瑶池盛会，我也知道你俩是谁。废话不说，那圆珠就是大地之物
，你们说不定蕴含着大地信息，这纳元珠我要了。黑神子也对纳元珠实现必得，我们要去征上一阵。青书，你自动退出吧。你虽然能坚持到现在，但和众神子比起来，真的略显废物啊。这纳元珠，不是你们这种人可以拥有的。哼，既然如此，那本神子就争上一争，看看到底谁是废物。永动丹田！啊！什么？他一身的灵力，竟然抵得过我们两个？能使出全力，不然这那人猪真被他吞噬了。<笑>秘密之光，敢和日月之辉？为什么？这绝不可能！这到底怎么回事？情书里在说什么？今日本神子就让他大开眼界！情书，你竟然打败了我们！你到底如何做到的？说实话，我很好奇。本神子。同样好奇，我观你至多五技，就算一千个奇珠，也不可能做到这种程度。你用了什么方法？哼，何必问我？你们一个个隐藏身份气息，改变样貌，防止别人探查。<笑>本身子光明正大的让你们探查，难道你们探查不到？你们一开始还有资格说本身子废物，现在看来，你们才是一群废物。秦叔，莫要得意过头。情势过后，相信很多神子都会注意到你。我送你四个字：好自为之。秦叔，那元珠给我，我可以承诺替你抵挡三次灾祸，如何？哼，你现在都是我的手下败将，你有何资格替我抵挡灾祸？哼，你只是赢了一场赌局而已。每个神子的底牌，可都还没亮出来，你别得意。我也送你四个字：好自为之。<笑>好东西啊！十八神子，不鸣则已，一鸣惊人。有鸟爷我当年的风范。<笑>鸟爷过奖，鸟爷您才是风华绝代，举世无双。这只鹦鹉在羽化门地位崇高，日常代理门主行事，关系处好了，绝对能捞不少好处。不错，不错，其他神子都端着，只有你秦叔最自然。依我看，这弟子之争，最后没准还真落在你的头上。<笑>以后还是要仰仗鸟爷，聪明又不要脸，鸟爷我就喜欢你这样的。<笑>那圆珠内有大机缘，本来处于封印状态，就算被你拿去，用处也不大。现在鸟爷为你开启，回去好好研究。多谢鸟爷。<笑>都说那圆珠妙用无穷，到底有何作用？现在唯一确定的是，那圆珠储存了大量的灵力。哎。这些灵力能不能释放出来？试一下。一瞬间释放里面的灵力，直接轰击前方的目标，而且威力极大。我去，还能这么用？能释放出来？试一下。一瞬间释放里面的灵力，直接轰击前方的目标，而且威力极大。我去，还能这么用？这作用太棒了！正好我缺乏必要的攻击力。嗯，我丹田内灵力无限，随着修为的提高，单位时间内释放的灵力会越来越强，可以一直为那圆珠充能，这就等于多了一个移动炮台啊！要说把那圆珠放在永动丹田中，也不知道那圆珠有没有吸满灵力的时候。吸满之后会不会有什么变化？嗯
神子，这次十八名神子齐聚，所为何事啊？他们没为难你吧？哼，没啥大事。瑶池盛会有三个名额，大家都想去，所以做了个试炼，挑选三名神子前去。哦，十八名神子中挑选三名，那岂不是竞争很激烈？结果怎么样？你选上没有？我早就想去瑶池里泡澡了。青树。你就算现在修炼，要怎么是其他神子们的对手？肯定选不上你，你却只有垫底的份。本神子出马，哪有选不上的道理？这次本神子夺了第一名，鸟大人还特地把大地之物纳元珠奖励给我。哇，纳元珠，这东西我也听说过，快拿出来给我看看。你就吹牛吧，你以为其他神子跟你一样都是废物吗？大地之物神圣无比，是能随便得到的吗？十八神子，啊，是十四神子猪尾巴。哼，哈哈哈！十八神子不必紧张，本神子特来恭喜你这次瑶池盛会夺得第一名，并且得到大地之物纳元珠。什么？得到第一名和纳元珠？秦叔竟然真的做到了！我没听错吧？一直知道十八神子喜欢玩弄雌性，今日一看，果然会玩，让堂堂一国公主跪在地上，真是不懂怜香惜玉。十四神子，所来何事？这羽化门都知道本神子无事不登三宝殿，如果来了，那就是来催账的。老狗，前些时日九公主不是给我们一笔补偿吗？把欠十四神子的钱折算成零食，给他。十四神子，白灼灼一共在你这里借了五十枚零食，按照每年两成的利息，一共六十枚。那你点点。嗯，哦，十四神子的意思是，你算的不对，两成利息不假，但不是年息，不是年息，就是月息也够了。月息，你是在小看本神子的经商之道。难道是日系？这是不是有些太高了？<笑>你听好了，本神子的利息是实息，每个时辰的利息两成，而且是利滚利。啊？什么？十四神子，你是认真的？做生意这件事，本神子从来就没有不认真过。那是你没挨过打。啊？什么意思啊？敢坑我爹仙子，吸了你！嗯、啊，你头怎么这么硬？放肆！小小妖孽敢偷袭本神子！哈哈哈！白公主，你去退下。先前七皇子挨这么一下，直接昏厥过去。不得不说啊，十四神子就是头铁。秦<笑>叔。你现在一共欠本神子十一万三千二百枚灵石，要么拿钱，要么拿纳元珠抵账，否则今日绝不会散了。嗯，呵呵十四神子要发怒了，这秦叔那些为，十四神子一只手就能吊打他。哼哼，秦叔，我等着看你狼狈的样子。说来说去，诸位吧，你是来求取豪夺本神子纳元珠的。哈哈，又如何？秦叔，本神子长这么大还没被人打过，今日你不付出让我满意的代价，别怪我不念同门之情。没挨过打，呵呵，那是你没遇到本神子。什么意思？秦叔，你不会妄想和本神子比试一番吧？简直是自取其辱。十四神子。你不是想要纳元珠吗？啊，简单，我给你。啊，秦、啊、叔，我原以为你会挣扎一番，没想到你如此没骨气，竟然主动交出纳元珠，果然是个毫无尊严的伪神子。哼，算你识相。是吗？哎，啊，啊。啊什么？这怎么可能？哼，算。
换你识相，是吗？哎，啊啊啊啊啊、什么？这怎么可能？哈哈哈哈哈！秦叔，你敢偷袭我？谁说我偷袭你的？本神子，光明正大的造你！秦叔，你你不是没挨过打吗？今天，本神子让你尝尝挨打的滋味。十四神子竟然被秦叔吊打，我是不是出现幻觉了？诸位吧，你服不服气？就不服。好，本神子就打到你服。停！十八神子，有事好商量。行。本神子是讲道理的人，我就和你商量商量。那原著你还要不要了？不，不要了。嗯，那我欠你的十一万三千两百枚灵石呢？利息我不要了，你把本金还我就行。我还是把那原著给你吧。利息你给我行，本金我也不要了。啊嗯、好。既然我欠十四神子的账一笔勾销了，那我接下来算算十四神子欠我的账。欠你的，我何时欠你账了？呃，那，你把我的磁性小妖吓坏了，啊？啊？嗯、是的呢，真的吓到人家了，人家现在头痛、胸痛、小痛。浑身到处都痛，这演技也太浮夸了。十八神子，你想做什么可以直说。你们一个个都想要本神子的神子剑，嗯，你既然送上门来，本神子就要你的神子剑、啊。不可能，你少在这痴心妄想。哎，老狗，在羽化门废掉一名神子，有什么后果？啊，据我所知，羽化门十八神子本就是处于竞争关系。既然是竞争，那必定会有人伤亡。所以，只要凭自己的实力，神子废神子，并不会被追责。<笑>行，那今日，本神子就屠一名神子看看。秦叔，你敢？祭司之争还远远没有到如此地步，你敢废我？必会成为其他神子的眼中钉，我背后的强者也不会放过你。<笑>你背后有强者，本神子就没有吗？本神子背后的强者是阳明老祖，你们谁比得过？好了，时间到了，接着招。不好，秦叔，你真敢出手！呵呵呵佛主三生，你拿不出神子剑，我就把你轰成渣渣。三、二、一，慢着，神子剑我给。怎么如此不真实？十四神子这么轻易被打倒了，是我错了吗？这就是神子剑，束手沉重，上面仿佛有大道流转，果然不是凡物。这样的话，我的那一枚是不是也在我身体里？神子剑现在是你的了，秦叔，匹夫无罪，怀璧其罪。你现在的实力配不上你拥有的东西，你得到越多，你就越危险，好自为之。哎，等等，你是怎么把神子剑从身体里面取出来的？神子剑和神子之间有特殊感应，无论距离多远，你用心感应即可。无论多远，都能感应到。我现在无任何感应，这是怎么回事？我的那枚神子剑到底在哪儿啊？可恶的秦叔，借助那云珠抢走我的神子剑，你彻底惹怒我了。你拿走我的神子剑又怎样？你根本没有办法断掉我和神子剑之间的感应。我不但会夺回神子剑，还要把你挫骨扬灰，一雪今日之辱。嗯
。哎，九公主，你刚才在这里不声不响的看了一场大戏，有什么感想？不说话是吗？那你继续跪着吧。我错了。嗯、啊，大点声儿，我没听见。我错了，是我目光短浅，冒犯神子，请十八神子宽恕我。跟随我，做我的奴仆三年。什么？神子，我的身份是神朝九公主，怎么能做你的仆人？我不管你是何身份，你冒犯过本神子，就要付出代价。我再问你一句，愿不愿意做本神子的奴仆？我，我，我。不管你是何身份，你冒犯过本神子，就要付出代价。我再问你一句，你愿不愿意做本神子的奴仆？我，我，我愿意。<笑>很好，去把七皇子带上来，顺便拿一枚冰灵宝药，给萧明月。啊，是。啊，九公主啊，给。冰灵宝药，我梦寐以求的冰灵宝药终于到手，我终于可以从寒冰玉髓体进化成太阴王体了。选择跟随十八神子，果然是正确的决定。啊，九妹，我就知道你会来救我。<笑>听说你这个废物王八蛋该扣押本皇子，你摊上大事儿了。<笑>我九妹天资卓越。见到神朝公主，知道害怕了，快跪下给本皇子道歉，否则……啊！九妹，你这是……马上给主人道歉！啊！主人，九妹，你疯了吗？行出这样的废物，你……啊！我看是你疯了。十八神子风采绝世，幻觉当大，岂是你能侮辱的？为了这个十八神子，你连你亲哥都敢砸！这几天不见，秦叔给你灌了什么迷糊药？你还是我那个一身傲气、资质无双的妹妹吗？哼，我萧明月自然傲气无双，但在十八神子面前，我甘愿低头。七皇子，我再奉劝你一句：给神子认错，否则不用神子出手。我今日断你双腿，给神子赔罪。你，<笑>神子厉害啊！<笑>九公主现在完全被你的风采折服啊！我，我认错。主人，你看，念你是神朝皇子，本神子不和你计较。走吧。秦<笑>说，诱骗我九妹。让我月轮神朝最杰出的天才成为你的奴仆，贤妻吃大辱，我月轮神朝不会这么算了。好了，准备一下，随本神子一起出发。神子，我们去哪儿？哼<笑>，瑶池盛会。恭贺七皇子胜利归来。他。七皇子受苦了，敢扣押七皇子，必须要好好惩治一番那个废物神子。七皇子，九公主呢？怎么没和你一起回来啊？别跟我提萧明月，提起她我就来气。啊！七皇子，到底发生了什么事啊？九公主她认了那个十八神子当主人，成为了他的奴仆，真是欺世大辱。什么？宁太子啊，我知道你喜欢我妹妹，但事已至此，我也不知道那情书对我妹妹做了什么。可恶，宁月那么骄傲，那么冰清玉洁，怎么可能去做别人的奴仆？一定是那个情书，他一定是给九公主施了什么邪术。我也是这么想的，所以我们要想办法救回我妹妹，顺便好好收拾一下情书，让他知道染指我妹妹的后果。七皇子。你说怎么做？我代表龙象古国，可以和你一起对付那废物。我从羽化门离开的时候，听说十八神子要前往瑶池盛会。是
只要我们能把十八神子踩在脚下，我妹妹自然就脱离了情书的控制。我明白了，我这就去准备。身子，前方就是瑶池。这就是瑶池啊，也没什么嘛，不就是一片比较大的湖，还不如我家后院的池塘好看。你有所不知，以前的瑶池是漂浮在空中，曾经孕育出过大地。只是后来发生变故，瑶池坠落地面。啊、不过就算如此，瑶池中的水也不是一般的水，而是充满灵力圣水，可以治百病。尤其是湖中心岛上的那一汪水池，里面的水被称为无根水，更是集天地之灵气，演造化之功，传说具有增长气运的妙用。但不知这次盛会，瑶池舍不舍得拿出无根水来招待神子啊？发布临时签到任务，前往无根水池签到，时限两个时辰，过期作废。果然，前往这种比较重要的地方会有临时签到任务，只是这次有了时限。嗯，得动作快点。神子，这次人来的不少，古国和神朝也有不少厉害人物前来。羽化门七神子，十一神子到。观音七神子和十一神子到来，这边请。上次我邀请圣女前往羽化门，没想到被秦叔那废物破坏。这次我一定要好好和圣女相处，这样在日后的神子大会上，才能得到瑶池的支持。好啊，哼哼哼，啊啊！圣女稍等、嗯，有劳圣女亲自迎接。恭贺瑶池五部圣经齐聚，我特意给圣女带了礼物。静儿妹妹，<笑>又是他。有劳圣女亲自迎接，恭贺瑶池五部圣经齐聚，我特意给圣女带了礼物。静儿妹妹，<笑>又是他。青、嗯、儿、嗯、妹妹，多日不见，你胖了不少啊！啊，胖了吗？哎，你们瑶池是不是有什么特别好吃的东西，让你上半身胖了这么多？说，你这个王八蛋，又把我的圣女拐走了！青儿妹妹，听闻瑶池无根水池甚是玄妙，不知道能不能带我去看一看？是可以，不过我要接待贵客，要稍后才有时间陪神子前去。哪有什么贵客，本神子就是你的贵客。秦叔，够了，你个圣女拉拉扯扯，成何体统？十八神子，此乃瑶池，你代表的是羽化门，还请克制一些。哎，七神子，你笑得这么假，肯定不是什么好人。这个七神子我还是第一次见。听说在羽化门低调无比，没想到他这次也来参加瑶池盛会。麒麟圣子到！没想到麒麟圣子也来了。麒麟神族高高在上，丝毫不弱于那些超级势力。这次参加瑶池盛会的年轻天骄，麒麟圣子肯定能排名前三。圣女妹妹。不要脸啊！这家伙竟然也管圣女叫妹妹。圣子，既然大家都到了，我介绍一下，这三位是羽化。没必要，我先进去了，在里面等圣女妹妹。啊，好一个麒麟圣子，眼高于顶，目空一切，竟然不把我等放在眼里。哎，淡定淡定，麒麟一族乃神族后裔。一向看不起人族修士，就算我等神子身份并不弱于麒麟圣子，但也不被他们放在眼里。看来这瑶池盛会要变热闹了。神子，白姑娘不知道什么时候离开了，刚才还在，怎么一转眼间就不见了？哎呦！刚才麒麟圣子没来的时候，就在这里啊！啊奇怪了
，怎么麒麟圣子一来，人就没了？圣女，圣母那边唤你。十八神子，圣母召唤，我先行离开。无根水池那边。啊，青儿妹妹先忙。两亲若是长久时，又岂在朝朝暮暮？待会儿见。我去无根水池，你去找一下白灼灼。这丫头性子不稳，别闯了什么祸。是啊，神子，情书单独离开，去往无根水池，这是绝佳时机，要不要行动？哼，东西准备好了吗？嗯，神子，这是七星破体钉，可以钉住十八神子的太阳神体，然后再施展秘法。太阳神体就可以从情书的身上剥离，转移到十一神子你的体内。到时候，十一神子身具太阳神体，成帝之路再进一步。<笑>走，跟上去。哦，果然灵气充沛。嗯这里的水灵力浓郁至极，只是微微靠近就被排斥在外。哼，怪不得无根水池虽然是瑶池重中之重的地方，却无人看守。因为强行闯上去，也会被这些水灵力碾碎身体、嗯。恭喜你在规定时间内无根水池签到成功，恭喜你获得奖励禁忌至尊皮，获得功法龙象镇玉镜。禁忌至尊皮，仙道系统竟然给我换了一身皮。不过，在三界大陆，一般事物根本不可能带有禁忌和至尊这两个词，甚至大地都不可以轻易动用这两个词。我这一身皮，竟然叫禁忌至尊皮。<笑>仙道系统，学习龙象镇玉镜。恭喜你习得龙象镇玉镜。龙象镇玉镜，学习之后可以具有龙象之力，力道极大无比，其身也如龙象一般，血气充盈，身体重若山岳，气力强健。原来是一部增加力气的功法，这有啥用啊？哎，试试看吧。嗯，象镇玉镜，啊、呃，好强的力道！我这一下竟然把无根水池的地面踩穿！要知道这里用的可都是最坚硬的黑铁石，这功法有些意思啊！什么？啊啊、这功法有些意思啊！都是省了我们许多麻烦。接下来，只要把十八神子的太阳神体超你，就大功告。什么？请、啊啊啊、说，你竟然没事！十一神子，你胆子不小，敢偷袭我。可惜，本神子神体盖世，你这点小伎俩无用。可能，七星破体钉专门破盖世万体，怎么可能破不开你的太阳神体？原来这枚钉子还有这种作用，本神子留着了。啊，这次多亏了禁忌至尊皮，关键时刻把这个七星破体钉钻入我身体。这身新换的皮果然强悍。可恶，秦叔，交出本神子七星破体钉！谁神子，我劝你还是想想。接下来怎么给本神子一个交代？哼，交代个屁！既然第一次没有成功，本神子就亲自出手
，你还能逃出本神子的手掌心不成？神子，这次又不找你出手，这种废物交给我来。接招！哎，就这点本事。十八神子，就你这点本事，也想困住我？龙象神玉器，什么？啊、<笑>真是不堪一击！啊，一击就败了。秦叔怎么可能有这实力？可恶，秦叔，你先是灭我属下争权，现在又废我的贴身侍女。张全，那家伙是自己乱喝药。本神子现在想起来就想笑。我管你说什么，狡辩无用。只知道这把剑吗？你要不介绍介绍？那我就让你死个明白。此剑名为龙云，随真龙一起成长，孕育万载，沐浴龙血龙气，最后真龙战死，龙元破体而出，吸收真龙一身精华，彻底成为圣剑。圣剑一经出世，便引动万兽齐鸣，对敌之时，可以显现真龙之力，侵蚀对手。这是我断家智慧，你能死在这龙元圣剑之下，算你走运。接招、呃！果然是一把宝剑，全身剑气就如此强劲。你躲不开吗？看招！剑意果然难缠，秦叔，以你的修为，你撑不过三星。三星过后，必死无疑。本来你像只狗一般乖乖听话，才能保住狗命。但你一个废物，非要反抗本神子，那就只有……路一条，<笑>是吗、啊？什么？你怎么会？十一神子跟别人啊？那圆珠？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！那圆珠，不愧是鸟大人珍藏的珍宝，攻击力竟然这么强。不过那圆珠里面储存的灵力，应该耗费的差不多了吧？接下来，你还怎么反抗本神子？啊、自以为是？怎么会？哪里来的那么多的灵力？怎么样，十一神子，拿什么买命？这里是瑶池，你能拿我怎样？信不信，我把你轰成渣渣？秦叔，算你狠！龙月圣剑给你。嗯，圣兵举世罕见，又有真龙加持的圣兵，更是绝无仅有。这把剑，本神子收下了。秦叔，那圆珠的灵力总有用光的时候，总有一天我会夺回龙元圣剑。哎哎哎！站住！神子剑，交出来！不可能，没有什么不可能。如果有，那就是被揍的还不够。哎、什么、啊？我和你拼了！呀、啊！
。身子剑拿来，我不想说第二遍。不要废我，身子剑给你。这下手里就有两个了。崔神子，再见。秦叔，你给我等着！呦呦呦，刚才真是看了一场好戏，一向废物的十八神子居然把你十一神子段景飞击败了。十一神子，你现在是真的好惨。七神子，你是来看我笑话的吗？<笑>不不不，以我和十一神子的关系，怎么可能看你的笑话呢？既然如此，七神子助我疗伤，我必定不会放过七叔。不不不，我也不是来帮你的。那，你是？我，是七神子造型的。什么？谢景天。为什么？没有为什么，我谢景天就喜欢搅局，这水搅的越浑，我就越高兴。先前你以为被秦叔干掉的仆人张全，其实是本神子的卧底，本想派他去暗算秦叔，却被本神子的毒药所灭，真是愚蠢无比，就和十一神子你一样。你，多少年了？十八位神子终于少了一个，太慢了，接下来要快些才行。那圆珠果然不是寻常的宝贝，悄无声息的监控，别人根本无从发现。嗯，本神子早就觉得有人在背后做局，原来是这个一向低调异常的七神子。的弟子之争竟然这么快就开始了！神子，神子，白姑娘找到了。哎，白卓卓，为何戴上面纱？好玩。好玩？哪里好玩了？你刚才跑哪儿去了？我刚才去找面纱了呀。戴上这个面纱，你不觉得有一种朦胧美吗？嗯、呃，奇奇怪怪的。神子，我刚才得到消息，此次瑶池盛会除了品尝传说中的蟠桃，还会有选出一名幸运天骄，在无根水池和瑶池圣女共浴。共浴？啥？和七二妹妹一起洗澡？神子，这个共浴不是你想象中的那样，这其实是瑶池的一项传统。每一旦瑶池圣女成年之时，都会选择一名青年天骄，在无根水池一同接受无根圣水的洗礼。因为无根水池中圣水元素极为玄妙，所以需要一名男人和圣女一起修行，维持平衡。无根圣水洗礼之后，瑶池圣女从内到外产生蜕变，极尽辉煌。蜕变过后。圣女变成仙子称谓，赢上无上荣耀。这次洗礼对圣女是天大的好处，对那名共浴的男人同样好处不可言说。此外，还会让圣女产生莫名的好感。当年瑶池的碧溪仙子，就是因为和羽化门一位师祖共浴，才为情所困，带走中阳精。导致瑶池盛会中断几百年之久。嗯，我明白了，青儿妹妹对我颇有好感，这份好感可不能让别人夺走。哟，这不是苟安生吗？啊，是林太子，还有七皇子啊！神子，来者不善。月兰神朝七皇子你认识，在你那里吃了大亏。他旁边的林太子是龙象古国的太子，一直喜欢九公主萧明月。而九公主现在是你的奴仆，苟安生，你现在完全变成了十八神子的一条狗了。七皇子，你何必如此讽刺我？有什么事你可以直说。那我就直说
，本皇子想打断你的狗腿。哈哈哈，七皇子说笑了。耿安生，你以前作为皇上老老实实做生意，本太子还把你当一只懂事的狗，如今你这只狗选择站队，那就别怪我们不客气。听七皇子的，先打断他的狗腿。你如果敢反抗，我诛你九族！我<笑>听七皇子的，先打断他的狗腿！你如果敢反抗，我诛你九族！我<笑><笑>。<笑>今天我就让你明白，狗跟错主人是什么下场。住手！你们是当我不存在吗？怎么，十八神子，一只狗也值得你出手阻拦？狗安生虽然姓狗，但不是一只狗。我，十八神子秦叔，一直把他当做兄弟看待。神、呃、子、呃，把一个卑贱的下人当兄弟。不愧是十八神子，别忘了，当初你府上的宝贝可都是从苟安生这里卖出去的。你现在这么护着他，小心他反咬你一口。神子，我其实……你不用解释，你以前怎样我不管，但最近这些时日，你在本神子面前忠心耿耿，本神子看在眼里。神子，哼哼，忠心耿耿，苟安生，别忘了。你狗家在龙象古国境内可还是贱籍，本太子再给你一次机会，离开十八神子，给本太子当狗，否则你狗家只要在龙象古国，这贱籍的身份永远不可能翻身。啊，林太子，这是不是有些不妥？不管怎样，事情和狗家无关。本太子说有关就有关，啊、狗家那些人。等本太子回去，男人全部把他们发配到十八层地狱洞采矿。女人嘛，嘿嘿嘿，你知道的。啊，林太子，我求你不要这么做，怎样对我都可以，不要为难我的家人。你跪下来求我，爬过来，舔干净我的鞋子，我就放过他。<笑>狗安生，你想苟且安生，怕你跟错人了。秦叔废物一个。没有靠山，跟了他，你也是一只地位低下的狗。够了，你们可以侮辱我狗安生，不把我当人看，但你们不能如此对待十八神子。<笑>果然是只狗啊，还懂得护主啊。狗安生，狗家的那些贱籍，看来你是不想管他们的。既然如此。啊啊啊七皇子，你没事吧？又是这只小妖，你竟然还敢再次偷袭本皇子！我这口锅打人三次，被打的人就会变成傻子。你最好对你姑奶奶我客气点儿。吓唬谁呢？去把这个小妖拿下<咳>！闹够了没有？你们闹来闹去，不就是想要羞辱本神子，给本神子下马威？是又如何？我不管你用什么方法收服了萧明月，但今日我会让明月知道，你十八神子根本不值一提。啊！你打我！你一个小小的古国太子，修为低微，也敢和本神子叫嚣？我不打你打谁啊？海神，废了他！本太子要看到他成为一条狗。他在我面前，我来领教一下十八神子。秦叔，我这位死士修为武境巅峰，你不过初入武境，我看你怎么反抗！给我轰、啊啊！什么、啊？我打你有错吗？你休得嚣张！黄老。此时不出手，更待何时？十八神子，你认输吧。无论如何，你都不是我的对手。要不是老夫欠龙象古国人情，也不会出手对付你这种弱小之人
。玄子，黄老此人昔年游历龙象古国，在十八层地狱洞探险，身受重伤。受到过龙象国的帮助，同时也获得了一份大机缘，练成了一门专门吸人灵力的邪功。此功会吸干人的灵力，会有修为，甚至丢掉性命。神子，一定要多加小心啊！表哥，这里，这里，这里，这小子谁啊？有些面熟。表哥，几年不见，不认识我了。我是陆关道，你表弟呀、啊。别忘了，你以前经常把你珍藏的《银瓶梅》《巫山谋史》给我看。嗯，原来是表弟呀、啊啊！我记起来了。陆关道是原主母亲姐姐的儿子，骆家也是大秀仙家族，为荒古世家之一。据说骆关道一出生就是先天道胎，所以才取了骆关道这个名字。啊，这洛关道也是个不安分的主，之前跟着更不安分的原主，可是学坏了不少。比如那些书，原主就没少给他看。啊，表哥，你在干嘛？关道，离十八神子远一点。秦叔，你给我离关道远一点。姐姐，秦叔表哥怎么说也是你亲表弟，我们不能生分了啊！闭嘴，我怕你和他接触，把你带歪了。到我这边来。哦，这人是洛云，洛关道的亲姐姐。前几年受到原主的影响，洛关道差点变成了一个混世小魔王，坏事着实做了不少。前几年受到原主的影响。洛关道差点变成一个混世小魔王，坏事着实做了不少。更有一次，我家里的镇族之宝——二十四条通灵玉，又拿出去变卖，幸亏被洛家发现。哎，从此洛家就禁止洛关道和原主往来，而洛云更是极度看不起这个一事无成的表弟。见过洛小姐，嗯、你们是？月轮神朝七皇子。旁边是龙象古国林太子，你们和十八神子有过节？不错，不过看在洛家的份上，如果洛小姐发话，我们可以考虑暂时放他、啊。七皇子，没事儿，给洛小姐个面子。洛家乃荒古世家，秦书人又跑不了，早晚都会收拾他。姐姐，我看这黄老修为高深，你就替表哥说句话吧。嗯就他那个废材，我凭什么替他说话？他的生死和我有什么关系？啊、呃，表哥，你要不求我姐姐几句，让我姐姐为你说几句话？哼，没必要，这件事我自己能解决。表哥，你不知道，这黄老成名已久，就是个老妖精。管<笑>道，够了，他就算求我，我也不想管他的事。有这样的亲戚，也是我们洛家耻辱。喂，洛云，我就算以前对洛关道有些不好的影响，至于让你这么记恨吗？洛关道是我洛家的明珠，你是明珠蒙尘，就是天大的罪过。姐姐，你没那么严重。呃、<笑>我看你是私心作祟吧。三年前，你向我要那枚母亲留下来的丹药，我没给你。你便在那时候开始记恨于我，可对？那枚丹药极其特殊，需在十六岁的时候服用，是原主母亲特意留给原主的。当时洛云在突破的关键时期，便打起了那枚丹药的毒瘾。幸好原主虽然败家，但也不傻，还是自己服用了丹药。是又如何？那枚丹药给我服用，我可以突破更高的境界。而你呢，服用下去还是废物一个，你凭什么浪费那么珍贵的东西？凭什么？就凭那是我的东西。我倒是要问问你，你凭什么觉得我的丹药就要给你？凭你脸大，还是胸大？<笑>你你放肆！你们听好了，十八神子的事情和我洛家无关，你们随意。洛小姐，我们明白。黄老，动手。很好，十八神子
，正如洛少爷所说，令我年龄差距极大。为了不让别人说我欺负你，我只出一招。你如果能侥幸不死，老夫就放过你。顺子，我来拖着他，你先离开。不妨，一个老东西而已，伤不到本身子。哦，听说十八神子懦弱无能，没想到还有几分骨气。那老夫就一招毙了你，让你死在体面前。这黄老水果人条件，神子这次恐怕有危险。快走，小心！什么？这是什么神器？竟然把老夫的大招失手得一干二净！有歌威武。关道，闭嘴！知知道了。好玄妙的神器，这难道是羽化门传说中的大地之物——大圆珠？怎么会在十八神子的手中？既然如此，神子再借老夫一招，这一次看你怎么招架！慢着，老匹夫，你不是说自己只出一招，现在你要耍赖吗？可恶啊！老夫小看十八神子了。一位，本神子不奉陪了。慢着，七皇子绝对不能让他离开。秦叔，有本事我们再比一次。凭什么？这俩人是当我傻吗？让你一再对我出手啊？哼，十八神子。你莫非怕了我们？那你就承认自己是个废物。激将法对我没用。十八神子，不如这样，刚才是老夫对你出手，这次换你对老夫出手，如何？对，秦叔，黄老可以站着不动让你打。如果你这样都还不敢比，也不怪天下人看不起你。对你出手，啊。我怕脏了我的手哎！十八神子，黄老站着让你打，你当真都不敢？今天不打我们，就别想离开！啊！<笑>真是把本神子逗笑了。你们就这么贱，求着让我打？你们一人给我十万枚灵石，我就答应。十万枚？你这是狮子大开口啊！你打我们，我们还要给你灵石？谁让你们贱呢？给不给？不给，本神子就没空打你你们。等等，这是本皇子的十万枚灵石，给你。我没带那么多灵石，这枚龙象宝玉可以抵挡脱胎巅峰修为的高手致命一击，价值不低于十万灵石。既然你们有受虐的癖好，那本神子就勉强出手。十八神子，少说废话，出手吧。既然你们有受虐的癖好，那本神子就勉强出手。十八神子，少说废话，出手吧！神子，黄老恐怕有什么杀招，你要小心啊！哼，无妨，我倒要看看你有什么本事。好啊，十八神子，那你可要上点劲儿，别让我看不起你。这老东西，一个劲儿让我打他。指定要使坏，先试试水。哎，反招！哎呀！灵力似乎被吸住了。怎么样，十八神子？哈哈哈！是黄老的独门绝技玄哈神功，专门吸人灵力，一旦被吸住，根本无法摆脱，直到油尽灯枯，变成一具干尸。听说。敢让我的女神九公主为奴，我必要废了你！玄哈神功，我信！哈哈，秦叔，本皇子十万灵石是那么好拿的吗？这次看你怎么逃脱！姐姐，表哥不会有事吧？你觉得呢？应该没事。他虽然修行没啥天赋，也贪玩，但绝不会傻乎乎的去送死。他可精明着呢。我看他这次死定了。这玄哈神功厉害之处，就是灵力越多者
会被自己灵力反噬，越缠越紧，最后窒息而亡。什么？姐姐，如果是这样，你赶紧救救表哥啊！关道，这种人本来我绝对不会救，但既然你为他开口，我可以救他一次。啊，太好了！不过。十八神子必须开口求我。啊，这表哥，你就求求我姐姐吧，小命要紧啊！关道，你的心意表哥心领了，不过让我开口求洛云这种，他不配。听说，敢对洛小姐不敬，我看你死到临头不知悔改。你就算求饶也晚了，黄老的玄哈神功一旦开启，根本不能停止。黄老。加大吸力，把他吸成人干。十八神子，想不到你还能坚持这么久，不过也该结束了。关道，走了。一个必死之人，没什么好看的。幸好一开始没有使出全力，现在还能调动身体灵能。老东西，看你吸得很开心啊！我再送你一颗。我，我，我，什么？呀糟了，灵力被扰乱了！住手！呃、哎呦，老匹夫，你继续吸、啊！哎，啊！啊！他体内竟然还有灵力！哈哈哈我撑不住了！齐叔，住手！哎，住手怎么行？今天量大管饱。这这，表哥厉害！贤<笑>叔竟然凭借一己之力灭了黄老。十八神子，本太子读书让你住手了，你竟敢残害黄老！嗯，哼<笑>！你算个什么东西？让我住手我就住手。我是龙象古国的太子，你敢接二连三的打我，我不会放过你！冒犯本神，废你的双腿！七皇子，该你了。是十八神子，饶饶命！没用的东西，下次再犯，就要你狗命。秦叔，你刚才的灵力从哪里来的？你身上除了那圆珠，还有其他宝贝？怎么，你又惦记上了？洛鼠狼，秦叔，你敢骂我？骂你怎么了？要不是打不过你，我还想打你呢。你知道就好，靠着外力而已。你还没有在我面前得意的资格。哼，管道，走了，离这种人远一点。表哥，你还真敢惹我姐姐？你以前最怕的可就是她，怎么感觉现在的你像变了个人似的？表弟，记住一句话：哪里有压迫，哪里就有反抗。呃靠人也好，靠天也罢，永远不要向欺负你的人低头。表哥说的好有道理，我也要反抗压迫。神子啊，前面就是关云崖，这可是瑶池的一处宝地，专门是关云所用。云有什么好看的？瑶池的云可不是普通的云。它是由瑶池水，甚至还有无根水池的水蒸发形成的。千万年来，一点点凝聚，形成极其缓慢。这里的云不但蕴含着高等级的灵力，而且还有大道至理。传说天元大帝就曾在此观云，据说对长地之路极有帮助。神子，前面就是分享蟠桃之处。嗯，是西林圣子同瑶池圣女，这两真是神仙眷侣，天生一对啊！这次和圣女多遇的人，想必是西林圣子无疑了。圣子同瑶池圣女，这两真是神仙眷侣，天生一对啊！这次和圣女共遇的人，想必是麒麟圣子无疑了。李化门这次不是来了三位神子吗？那你是不知道麒麟圣子有多厉害。麒
尼林神族这一代的圣子，远超王代，甚至可以和祖龙渊的龙子比肩，也许化门最强的那几位。听说并未到来，来的还有十八神子这种废物。圣女妹妹，不知你对他们讨论有何感想？我觉得他们说的不对，十八神子哪是他们说的那样？什么十八神子？我不关心，他还入不了我的眼。我指的是，他们说我和圣女妹妹神仙眷侣，只有我有资格和你共浴。麒麟圣子。玩笑话，不必当真。圣女妹妹，我此次前来，你应该知道的。我，干嘛呢？给我离青儿远一点。嗯、啊，你是何人？羽化门，十八神子秦叔。<笑>十八神子居然敢正面刚麒麟圣子，他是疯了吗？可就他那实力，怎么和麒麟圣子比？你就是那个废物，有事吗？没事的话，给我滚远点！你刚才说我入不了你的眼，你你现在入眼了吗你？你敢挑衅我，我会让你知道这样做的代价！姚姚圣主，拜拜，圣主。麒麟圣子、十八神子，看来都是对圣女青睐有加。不过，最终能和圣女共浴之人，还要通过今日的考核才行。圣母只管考核便是，圣女不是某些废物可以接触的。青儿妹妹的脸蛋好滑好软啊，手感甚好。<笑>圣母，此次盛会的宾客都已到齐了，瑶池盛典是否开启？好，欢迎诸位来到此次瑶池盛会。除了和圣女共浴之外，还有两个福缘。第一是品尝我这瑶池蟠桃，第二便是在观云崖观云悟大地之路。瑶池不愧是自古以来的仙家福地，出手就是大气。我要观云，万一能迷悟一丝大地之路呢？好了，上蟠桃。这就是片面成熟，可以增加寿元和修为的蟠桃，果然玄妙异常，香气弥漫，灵气四散，真想品尝一番啊！寿元这东西最难增加，这蟠桃我一定要得到一枚。诸位，此处一共有十八枚蟠桃，每一枚都不弱于一株宝药，珍贵无比。而这其中最大的一枚，名为神圣蟠桃。可以顶半株长生药，传说长生药可以重活一世，可惜，死等神物，我们是没机会了。麒麟圣子、洛云、洛关道等人才有资格决出神圣蟠桃。长生药啊，我早就想吃了，我一定要得到它。<笑>有这些。此次大家获得蟠桃的条件，便是在观云崖观云。观云崖观云，不但可以提升大家的修为悟性，运气极好者还能感悟到那虚无缥缈的大地之路。你们的感悟和冥想，更能融入观云崖，促进蟠桃树的开花、生长、结果。蟠桃树原来是靠大家的冥想来成长的，怪不得瑶池要经常举办瑶池盛会。还拿出蟠桃招待大家，圣母，抓紧开始吧！我口水都流出来了。关云悟的是天地法则，谁能得到这枚最大的神圣蟠桃，以大家参悟天地法则的条数决定。十八神子，听说你是个修行低能儿，我不知道羽化门为什么派你来参加盛会。看你最后恐怕连蟠桃的味道都闻不到。你放心，等我得到了那枚最大的蟠桃，把果核留给你尝尝味道。<笑>不过，十八神子为瑶池找回了中阳经，不管关云结果如何，都可以得到一枚蟠桃。多谢圣母。麒麟圣子，看这边，我吃给你看。嗯，这蟠桃还不错，味道真香。都是运。诸位，观云开始
身子啊，前面就是观音悟道的绝佳之地。啊！临时签到任务，前往观音崖的云中签到。去云中签到，这云看上去虚无缥缈，我怎么过去啊？踩在云上吗？诸位要多加小心，身体不要探出崖外。因为云中都是威力无比的兆风，一旦接触，必定会被重伤，甚至身死。除非真的有人悟到大地之路，脚踩大地之路，才能去前方真正的云中观云。不过这种情况趋近于无。悟到大地之路才能过去，这次签到任务骨灰级难度啊！哎，麒麟圣子果然非凡。这么快就悟出了第一条天地法则。十八神子口才不错，希望你的实力和口才一样厉害，也只会玩嘴。哎，麒麟圣子果然非凡，这么快就悟出了第一条天地法则。十八神子口才不错，希望你的实力和口才一样厉害，也只会玩嘴。洛家洛云小姐也参悟一条天地法则。哇、嗯，居、嗯、然、嗯、一下子出现了三条天线，厉害啊！洛家洛关道，不愧是先天道体，这领悟的优势无人能及，竟然一次参悟三条。这是瑶池万年没出现过的事情了。心说，你努力呀、啊，我还要吃半株长生药呢。你想啊，关键这玩意儿努力也没用。我刚穿越过来没多久，这个世界都还没完全搞清楚，更别说参悟什么天地法则。看来这次签到任务要失败了。哎，不能重看不重用啊！哎呦我去！白卓卓，你行你上啊！我上就我上，你可看好了。嗯。哼，又有人参悟了，那人是谁呀、啊？怎么戴着面纱？嗯，好像是十八神子旁边的侍女。侍、嗯、女，侍女现在都这么厉害了吗？我都还没参悟呢。嗯、啊。这么快就参悟第二条了。这真的是十八神子的侍女吗？我去，你还真行啊！一四五三条法则，这都赶上洛关道了。麒麟圣子，你才领悟两条法则，你加油啊！本神子都不用出手，我的侍女就甩你十八条街。<笑>那个女人到底是谁？如此资质，当称得上惊世骇俗？怎么感觉有点熟悉？哎呀，你们加油啊！本神子就不出手了，让我的侍女上，免得说欺负你们。无耻的狂徒，本圣子怎么会输给你？是悟道丹，金色品质的悟道丹，可以短时间内把一个人的悟境提高上千倍。星云圣子吃这悟道丹，算不算作弊啊？作弊？有本事你也吃啊！本圣子不介意，我倒是想吃、啊，我吃得起吗？面对麒麟神族这种太古种族消费得起？哎、吃悟道丹？哦，算什么本事？管道，你也快展现你的超绝体质吧！姐姐，能不能低调些？这样好累啊！不行，看见秦叔嘚瑟我就不爽，你必须盖过他的风头。哎。好吧，你不看那人，居然端悟出六条，太厉害了！看来这次神圣蟠桃非他莫属了。一观音结束还有半个时辰，洛关道领悟六条天地法则，算是领先。麒麟圣子五条，十八神子侍女四条，洛云两条。今日观云，天骄辈出。要比往年竞争激烈许多，你们留下的冥想气息也会让蟠桃树生长得更加茂盛，结出更多的蟠桃。瑶池之幸，诸位之幸。哎呦！啊
哎！麒<笑>麟圣子居然悟道七条，悟道丹果然强悍。麒麟圣子已经排名第一了。关道，你还不出力，是不想要神圣蟠桃了吗？不想，关羽很累的，<笑>我还想保存实力，冲破境界。嗯，我想睡觉。你呀、啊，我看你就是被情书带坏了。好在我们超过了十八神子，不是第一就不是第一吧。嗯，喂，继续加油啊！麒麟圣子又嘚瑟起来了。我怕再加油把大家都吓坏了。嗯，啥意思？关键你不加油就拿不到神圣蟠桃了。好吧，那我加油一丢丢。十八神子，你真以为靠着一个侍女就能吃上神圣蟠桃？侍女终究是侍女，怎么可能比得过百圣子？发生什么了？那神子那是什么？突然天降奇罪？有人悟出了大地之路？什么？什么？大地之路？谁悟出了大地之路？嗯。是麒麟圣子还是洛关道，都不像啊！不会是你吧？哎，我只加油了一小丢丢，没想到吓过头了。啊啊啊、是十八神子的侍女，竟然是她悟出了大地之路，不是洛关道，也不是麒麟圣子。竟然是一个侍女悟出了大地之路。十八神子果然逆天福运，一个侍女竟然有通天之才。哎呀，<笑>圣母过奖了，都是我这个主人调教的好。十八神子走了什么狗屎运？我怎么没有这么厉害的侍女啊？十八神子，我愿意娶你的侍女为妻，并献出一百万灵石。<笑>十八神子，我愿意娶你的侍女为妻，并献出一百万灵石。十八神子，我愿意和他结为兄妹，并送给你一百只雌性小妖。十八神子，这位姑娘如此天资当侍女，不如让她加入我瑶池，可以成为下一任瑶池圣女，如何？下一任瑶池圣女，真的假的？瑶池竟然开出如此高的待遇，直接当瑶池圣女。白卓卓，你现在火了，有什么感想？我想吃神圣蟠桃，比赛怎么还不结束？多谢圣母抬爱，只是她太爱我这个主人，舍不得离开我。诸位的好意，我心领了。你这是耽误侍女仙子的前程，无耻啊！秦叔，我劝你做个好人。既然这样。确实可惜，不过我瑶池的大门永远为这位姑娘敞开。下面，请姑娘开始登大地之路吧，也好让吾等见识一下。大地之路只能一个人登临，在大地之路上你会看到很多奇景，触发很多超凡感悟，甚至可以和远古大地沟通。侍女仙子，赶紧开始吧，让我们开开眼界。侍女仙子，以侍女的身份，开始了大地之路，简直是我辈的骄傲。我愿此生拜倒在侍女仙子的石榴裙下、嗯。姑娘，开始吧。啊？去吧。不感兴趣。这可是大地之路啊！我就想吃神圣蟠桃。什么大地之路？没有意思。啊。你连大地之路都看不上。无聊，那咋办？大家都看着呢。嗯，你行你上啊。<笑>我上就我上。我以为这个签到任务不可能完成了，没想到天赐良机。秦叔，你忒不要脸啊！跪下来，这不是你的大地之路。从未见过如此厚颜无耻之人。<笑>我的侍女，我做主，气死你们！大地之路果然玄妙，甚至那虚无缥缈的时间也仿佛消失了一般。啊
。这家伙脸皮真厚，真敢登上大地之路。谁不知道情书是废柴？让他踏上大地之路，这不是浪费机缘吗？哎，谁让他傻人有傻福呢？你们等着瞧吧。就情书那资质，最后肯定一无所获。不是自己的机缘，却想强行占有，他绝对不会有好下场。有人在和我对话，这难道是古之大帝？传说登上大地之路，有极小的概率和古之大帝直接对话。我这才刚踏上这条路，就要见到古之大帝了。你是谁？晚辈情书，乃羽化门十八神尊。羽化门，羽化大帝可还在？呃，前辈，羽化大帝早在十万年之前就已经羽化消失，现在整个世间已无帝。无敌地，这是怎么了？怎么会有如此大的动静？连整个瑶池都震动了。这绝对不是一般的力量可以做到的。是和秦叔有关吗？诸位，我早说过，秦叔不会有好下场。这股巨大的动静，出了天地之力，谁人能发出？圣母，秦叔他……我们瑶池有重重护法大阵，极其稳固。能撼动瑶池，这股力量确实恐怖。至于是大地之力还是天地之力，就要看秦叔的造化了。圣母的意思是，如果是大地之力，秦叔见到了古之大帝；而如果是天地之力，那么此刻，秦叔恐怕已经……正是如此。今日出现大地之路，已是万古罕见。更罕见的是，登上大地之路的，竟然不是无除大地之路之人。这在瑶池是从未发生过的事情。羽化大帝是世间最后一位大帝，不是？八万年前，最后一位大帝启封大帝，成就大帝之位，然而没多长时间就消失了。至此八万年间，再无人成帝。传说成帝之路已断，不过这世间的强者和势力都在谋划重启帝路。层层筛选神子、圣子、世家公子等，就是为了让这世间重新诞生大帝。哦，幸亏穿越过来的这段时间，我简略看过这段历史，不然还真不好回答。启封大帝，我明白了，帝路不能断，不可断。我时间不多，要不是大帝之路出现，我根本无法和你对话。沿着大帝之路走下去。能走多远，就看你的造化了。世间不可无地，地震世间，世间才可以安稳。那是什么东西？竟然强行将古之大帝拖走！古之大帝，大帝对于世间便是神圣无敌的存在，却被一些触手强行拽走。那触手的背后，又是什么样的存在？这要是传出去，绝对没人相信。大地让我沿着大地之路走下去，越远越好。而且系统也没有提醒我签到成功，看来要继续向前走。却被一些触手强行拽走，那触手的背后又是什么样的存在？这要是传出去，绝对没人相信。大地让我沿着大地之路走下去，越远越好。而且系统也没有提醒我签到成功，看来要继续向前走。嗯，这是让我选宝贝？那、啊、可惜，这些宝贝比起系统的奖励远远不如，本神子看不上。继续前进。啊？呃，神子，神子过来人。神子，跟我们玩会儿吧。哎，为了阻止我前进，这大地之路充满了各种诱惑，连雌性小妖都出来了。可惜我又不是原主，没有特殊癖好。十八神子进去这么长时间还未出来，看来是出不来了。刚才的变故非同小可，十八神子恐怕已经不存世间。初次亮地，认不清自己。这就是十八神子的下场。这大地之路到底有多长啊？都走了这么久还没到头，关键是签到也未提醒成功。这是什么？散发着一股
危险气息。我要收割你的灵魂！灵魂？大地之路还真不是那么容易走的。这一路上阻碍太多了，这是碰见了地狱之神吗？没有人能逃脱，灵魂终将被索取。哼，装神弄鬼！人间霹雳掌！竟然没事，再来，向镇狱进！我，坑过来了，怎么回事？地狱之神的身体竟然不是实体！来到这里就要被索取，任何反抗都没用。糟了，啊！呃呃，没事，没有被收割，你的灵魂有问题。这家伙到底在干什么？我碰不到他，他似乎也碰不到我。你的灵魂到底经历过什么？为什么无法对你进行索取？我怎么知道？既然谁也无法伤害谁，那我就继续前进了。这个地狱之神说我灵魂有问题，难道是因为我不是这里的人的缘故吗？今天在大地之路上经历的各种事情，实在是匪夷所思。这背后到底隐藏了什么？灵魂无法索取，这人未来要成就地位吗？哪有那么容易？嗯，大地之路上竟然有一块巨石。冰欢云崖云中天道成功，获得法脉消化丹一枚，武定元气丹十枚。终于签到成功了，这次的奖励竟然都是丹药。法脉消化丹，传说这是武定突破到法境时的最强助技丹药，非大地不能炼制，在世间已经绝迹。不用此丹突破到法境，可奠定最强法境基础。我曾经得到过五脉法髓丹，奠定过五境最强基础。这次的法境也要奠定最强基础，现在就吃了吧。好，嗯嗯、效果太好了，继续吃。好，好，五境七层，五境八层，五境九层。啊，十枚元气丹全部吞下，感觉身体。我充满了元气啊！离突破法境近在咫尺。嗯，这好像是个排行榜，是走大地之路的排行榜。我现在排在最后一名，排在我前面的有不少人啊，但看不清名字。呃，后面还有路，继续走走看。那是，啊！竟然有人在大地之路上钓鱼，上钩了！哈哈！啊！我靠！这钓的是龙！这龙在世间不求绝技，也已经不在。这人竟然活生生的钓上了一条龙，钓了他很长时间了，今天终于抓到了。小子，是你给我带来好运了。<笑>前辈说笑了，这条金龙岂是运气能捕捉到？是前辈实力无敌，捉龙如拿虫，实在令人无限惊讶。大地之路上钓龙玩，这人绝对不简单。哈哈哈，你这小子有趣！走上这条大地之路的人，无一不是心高气傲、冷血高贵之辈。像你这么会拍马屁的，<笑>我还是第一次见。按照规矩。第一次走到这里的人，我要给你一件我身上的东西。现在我身上就这些东西了，你选一样吧。前辈，你身上的东西我都能选吗？随意选，我选前辈的鱼竿。啊！你小子奸诈呀！鱼竿不能给你，这是我日常消遣用的。那我选前辈装金龙的小毒篓。这个。也不行。哎，前辈不是说你身上的东西都能选吗？小子，我说不行就不行。哎呀，前辈说的按照规矩，看来前辈也可以不遵守规矩。你，哎，谁说我不遵守规矩？小子，你如果能第二次踏上这条大地之路，来到我面前，我就给你这鱼竿和竹篓。多谢前辈，一言为定。哎，谁说我不遵守规矩？小子，你如果能第二次踏上这条大地之路，来到我面前，我就给你这鱼竿和竹篓。多谢前辈
，一言为定。少得意，忘了告诉你，天下地路就那么几条，一般修士。一生最多只能开启一条地路一次，想开启同一条地路第二次，那是不可能的事情。哼，我也忘了告诉前辈，这条地路不是我开启的，只是那人不来，我便踏上来了。什么？你赶紧给我走！前辈别生气，我看您老一个人在这里怪寂寞的，我这不是给你解闷儿、嗯，解闷个屁！<笑>我在这里钓了一辈子鱼。没想到今日被你小子反掉一把，走吧走吧，我管你纵然无缘身后，但无地下。前辈，这些东西我还能选吗？规矩不可改，拿一件吧。前辈，这几件宝贝有何特殊之处？选这把钥匙，来历神秘，可以开启未知神域。这把钥匙确实价值最大，但以这小子的奸诈个性，<笑>肯定认为我会坑他。从而放弃钥匙，姜还是老的辣。好、哦，我听前辈的。哎，前辈咋了？看你表情不太对啊。没事儿，心累，你赶紧走吧。前辈，大地之路前面还有路，我想再走走。万一前面还有像前辈这样的好人呢？我好你妈！给我出去！真是个奇怪的小子，不但登上别人的大地之路，而且在第一次登上大地之路就榜上留名。九条大地之路，一般人至少登上第三条的时候才会榜上留名。不过，此人有福运，无地下。结果如何，倒是值得期待。已经过了很长时间了。我看我们不用等了吧？是啊，十八神子肯定陨落在里面了。神呐、啊，还是要有自知之明，走别人的路，容易把命弄丢。圣母，不用等了，可以分配蟠桃，进行圣女妹妹最重要的共浴仪式了。这位侍女姑娘，十八神子进去的时间太长了，恐怕确实遭遇了什么不测。就登上一条大地之路而已，能有什么事儿？他不出来，可能在里面玩高兴了。嗯、侍女仙子，天资无双，傲气十足，但是太看得起十八神子了。今日过后，十八神子消亡，侍女仙子。执起！官道，这就是情书的下场，不靠谱的人生。最终只能走向毁灭。我怎么感觉表哥应该没啥事儿？哼，秦叔反体反命，反台反资，怎么可能没事？怎么回事？这是怎么了？快看，大地之路开始消失了、嗯。十八神子这次真的出不来了，可惜了。侍女仙子好不容易开启大地之路，却让十八神子糟蹋了。大地之路，对了，是不是？这不都是那么天地法则，保证我成千上万条，一下子无法被我吸收完毕，全部附着在我的身上了。这就是大地之路真正的收获吗？哼，大地之路都消失了，我说的没错吧？秦叔回不来了。发生什么了？什么东西如此耀眼？诸位，我秦叔回来了。哦，是神子，神子终于回来了。这怎么可能？十八神子竟然回来了！他身上怎么发着金光？那些金光好像是天地法则。天哪！十八神子，这是要吸收多少条天地法则？哈、啊、哈，这就是大地之路的恐怖之处吗？十八神子在里面到底经历了什么？可恶，竟然还活着！圣母，十八神子他没事，他回来了。是啊，不但回来了，这一次的经历恐怕非同寻常。十八神子还在吸收周生的天地法则，天地法则被吸收干净了。本，本神子回来了。请问十八神子在大地之路经历了什么？为何这么长时间才出来
。当然，如果不方便说，也可以不说。嗯，是啊，发生了什么？<笑>其实也没什么，就是在那里碰到一个老头，我看他挺寂寞的，就陪他聊了一会儿。<笑>谁知道这老头脾气不好，最后把我给轰出来了。轰出来？你在大地之路上见到人了？虽然十八仙子回来的方式无比耀眼，但是大地之路上见到人了，这纯属吹牛吧？难道见到的是大地吗？这确实有点扯了。哼，一群没见识的家伙，本神子都不稀罕和你们争论。地路奇妙无穷，个人有个人的缘法。十八神子在地路见到人，也并不是不可能。瑶池有过记载。瑶池之主曾经也在大地之路见过一位前辈。瑶池之主，那不是一位大帝吗？大帝成帝之前，在地路上见过人。如今十八神子有同样的经历，这么说，他能和大帝比肩？嗯、大帝成帝之前，在地路上见过人。如今十八神子有同样的经历。这么说，他能和大地比肩，这也太荒谬了。十八神子的这次地路之行实在是匪夷所思，令众人大开眼界。今日这神圣蟠桃归十八神子所有。耶！起床，麒麟圣子，这桃子真香啊！你要不要闻闻？洛、嗯、云，看在亲戚的份上，你可以摸一摸。嗯哎呀，一群无聊的家伙！那、啊、给个桃子。我先找个地方去吃啦。<笑>诸位，尝完蟠桃，接下来就是瑶池盛典最重要的环节，请大家一步无根水池参加比试，比试胜出者，可以和圣女共浴，获得莫大的好处。共浴。诸位。前方的阶梯被称作天梯，天梯上方便是无根水池。瑶池之水是天下最有灵性之水，无根水池则是凝聚瑶池水之精华，凝神炼体，神妙无穷。而和圣女共浴，更是能激发出无根水池的全部精华，助圣女蜕变，同时诸位也会得到无比雄厚的机缘。官道。这次公寓你必须参加，以你先天道体的资质，也许这次机缘会成为你走上地路的开端。姐姐，你说表哥会参加吗？你管他干什么？你最大的竞争对手是秦圣子，至于秦叔，根本无法和你们相提并论。可是我总感觉表哥还会半路崛起。诸位，天梯一步一山岳，每一步像是有一座山岳压在身上。寸步难行，这也是考验你们的体魄之力。只有成功登顶者，才有资格入无根水池。无根水池虽然对修士有大意，但无根水池极其狂暴，一般体质之人无法承受得住，自然也无法完成共浴。好了，圣女已经在无根水池上方等待，开始登天梯。虽然我等资质一般。和圣女共浴肯定没戏，但传说中的天梯，总要试一试。天梯压力巨大，只有麒麟圣子这种太古神族的强悍体质，才能撑得住吧？这次多半是麒麟圣子能走到最后。十八神子、嗯，要不要一起走？好啊，那就一起走。之前登大地之路是你运气好，有个好侍女，这一次全凭实力。可别走几步就给本圣子跪了！不愧是天梯，第一阶就感觉压力山大。我现在怀疑，到底有没有人能成功登顶？这种压力下，就算麒麟圣子也力不从心吧。哼，本圣子岂是你们能揣度的？我去，麒麟圣子连登两个阶梯！不愧是麒麟神族，体质就是强悍。确实压力很大，我境界太低，这天梯比试对我不太友好。表哥，你咋在第一节停下来了？关道，你来的正好，坐一下。好的。开始耍无赖
。听说，你无耻！放开关道，借助关道当天梯，算什么本事、呃？表哥，你要不放开我吧，姐姐好像生气了。哎，表弟，还记得我刚才对你说的话吗？哪里有压迫，哪里就有反抗。你不能永远活在你姐姐的阴影下。表哥说的有道理。可是，没什么可是的，我、啊、先向上走一个。关道，你还愣着干什么？赶紧离开秦叔，他这样会连累你的。表哥，我还是害怕，姐姐揍我可是一向下手很重。你将来是要成帝的，怎么能怕一个女人？表哥相信你，你可以做到的。再向上走一个，马上就赶上麒麟圣子。嗯。上不得台面的家伙，这家伙行不行呀？就你这样也想和圣女共浴？我看你是做梦。本圣子不屑和你一起比试，羞与为伍。麒麟圣子，你要这么说，那你可以弃权，放弃比试呀。哼、嗯。啊，关道，看见这个麒麟圣子没有？虽然贵为圣子，但是活得拧巴，念头一点都不通达，很容易就在心里产生阴影。这种人啊，一般在修为之路走不长，所以你要尽力摆脱你姐姐对你的影响，活出自己的人生。我明白了，表哥。啊，啊，啊。上了三节台阶，我也有点扛不住了。前面还有十几节，我放弃了。秦叔真够无耻的，借助陆关道的力量往上爬。啊，好羡慕他，我也好想借助别人的力量。十八神子果然是罪恶之源，这么会儿就把关道拐歪了，连我的话都不听了。嗯十八神子果然是罪恶之源，这么会儿就把关道拐歪了，连我的话都不听了。啊，表哥，我有些拖不动你了。无妨，下面我自己来。这里压力比刚上来时大了好多倍，我几乎都无法站立。表弟，辛苦了。你继续前进吧，记住，你今天对你姐姐迈开了一小步，对你自由的人生就是一大步。我会记住你今天说的话，加油，看好你啊！天梯之上还有洛关道、十八神子、麒麟圣子三人，麒麟圣子暂时领先，圣女已在前方等待。第一位登临者将会获得这份大机缘。哼，今日共浴，惹我骑谁？表哥，我也先行一步了。十八神子凭借洛关道勉强爬了上去，现在不行了。我被修士终究还是靠自己的实力，没有实力到头来都是一场空。十八神子，圣女妹妹就在前方，你既然不行了。待会儿好好看看，我和圣女妹妹是怎么共浴的。谁说本身子不行了？表哥，不要强行前进，否则天梯压力之大，很容易让你身体受到重创。可能以我现在的修为，确实承受不住这股压力。十八神子，量力而行，不要勉强自己，小心受伤。量力而行。我看他是不自量。太阳神体，啊！好强的气势！十八神子又站起来了。这是，竟然是太阳神体，绝佳体质之一。十八神子不是废物吗？我就说，能成为神子，怎么可能一无是处？原来人家隐藏了太阳神体。秦叔身具太阳神体，我怎么不知道？表哥，好厉害！
林生子，惊不惊喜？意不意外？确实很意外。你这样的人，竟然身具神体，暴殄天物。不过那又如何、啊？身体对于你登天梯的帮助有限，你也就止步于此了。而本圣子，再有一步就要登顶。最后一节的压力好大，就连我也有些吃力了。不过这难不住我。秦叔，我要上去和圣女妹妹单独相处了，你一个人慢慢玩，是吗？人，龙象镇狱记、啊。这是这是。十八神子，哪儿？倩儿妹妹，我来啦！这怎么可能？哎，小哥，不会是我哥。最后一刻，十八身子竟然反超麒麟圣子，抢先一步登顶，难以置信。最后一步，十八身子可是连跨三个天梯台阶，越到最后，天梯压力越大。十八身子就算有太阳神体，也不应该这么轻易做到啊！太阳神体确实不足以在最后时刻让十八身子连跨三阶。是十八神子最后使出了一门很奇特的功法，让神子气力猛增，这才一步登顶。原来如此，人人都说十八神子不学无术，不学功法，看来并非如此。十八神子身具神体，又有绝世神功，今日之后名扬四海啊！此次比试与化门十八神子胜出。瑶池圣会最重要的圣举和圣女共浴，所选之人为十八神子秦叔。麒麟圣子，现在我要和青儿妹妹单独相处了。我竟然败给了一个垃圾，不可饶恕！本来经过这次共浴，我找弟子之争会更进一步，却没想到被他给破坏了。圣女妹妹，我们进去吧。十八神子，你在做什么？脱衣服呀，不是要一起泡澡、度浴吗？你你想什么呢？所谓公寓，不是你想的那样子。嗯是在水池中的石台上完成共浴。啊，啊原来原来是这样。哼，圣女和十八神子这样的无赖共浴，简直是耻辱。我们两人是在水池中的石台上完成共浴。啊，啊原来原来是这样。哼。圣女和十八神子这样的无赖共浴，简直是耻辱。共浴之前，我要提醒一下十八神子：第一，共浴一旦开始，不能中途中断，直至圣女完成共浴；第二，共浴虽然可以给你带来意想不到的好处，但在共浴的过程中，无根水灵性太强。以至于爆裂狂乱，十八神子必须用身体扛住这股冲击。如果承受不住，因为共浴不可断，十八神子将会形神俱灭。原来共浴这么危险，一不小心就形神俱灭。怪不得历代和圣女共浴之人极少出现，原来都形神俱灭了吗？十八神子、啊，你现在还有退出的机会，可否继续共浴？十八神子，别不自量力！现在退出，把共浴让与本圣子。我可以不追究你之前对我的挑衅。圣母，开始吧
瑶池盛典，共浴开始。如果是瑶池最核心的无根水池，还有着混沌精华的无根水，站在这里，都能感受到这股磅礴的灵力，仿佛要把我们淹没一般。表哥和瑶池圣女在水池中心，这是要承受多么浩瀚的灵力？结果早已注定。这次我看他就没那么走运。这无根水池的灵力似乎和普通的灵力很不一样。此刻我虽然身在风暴之中，压力很大，但感觉神智却前所未有的清醒。这无根池水难道可以洗涤和增长神智，让无根灵力来得更猛烈些吗？彩虹之桥出现了，圣女在向仙子蜕变。如此盛景，已经上千年没出现了吧？什么东西要从身体里挤出来？啊，这是？难道是我的神识？我现在只是武境，只有在下一个境界，法境才会由神智蜕变成神识。没想到在无根水的滋养下，我的神智提前进化成了神识。看那边，十八神子坚持不住了。看来这次神子凶多吉少啊。会。哼，看见没有？我说的没错吧，姐姐，你还是不要太早下结论了，你再继续看。这股神识虽然小，但毕竟在五境中孕育出来，也是先人一步。趁着现在，继续壮大它。太阳神体，虽然压力越来越大，但难不倒我。可恶，又被他撑过去了。竟然引动无根水的化形水龙，袭逼两人。星儿不愧是瑶池近千年资质最好的圣女。无根水太玄妙了，这么一会儿，就滋养我的神识，壮大了许多。现在我整个人感觉精神通明，这是前所未有的感觉。那是什么？如此耀眼神圣，是圣女完全蜕变了吗？圣女竟然引动了七彩祥云盘的意象，这在瑶池历史上不过只有三人做到而已。这是祖脉之水？什么？祖脉之水？传说祖脉之水是唯一与先天之水，天下万水之源。圣女的资质之好，超出了预估，连祖脉之水都出来了。呃、祖脉之水的灵力更加狂暴，我坚持不住了、呃。十八神子掉下来了，看来是又坚持不住了。圣女引动祖脉之水，此时无根水池内的灵力暴涨到极点，这对圣女的蜕变极其有益。但对十八神子来说，却极度危险，受教了。哼，那我们就坐等十八神子消亡。这股千余是怎么回事？哎、在祖脉之水里共浴，圣母，这代表了什么？经历祖脉之水晋升的，在瑶池史上只有一位，那便是瑶池大帝。圣女之姿远超想象，我瑶池的未来要诞生第二尊大帝吗？哎，还是说，一个大事要来临了？祖脉之水的狂暴之力更加强劲了。如果说刚才还是极度危险，现在就是在劫难逃。看来共浴之事。最后只能由圣女一人完成。姐姐，你还是少说话吧。万一……闭嘴！嗯、这次请说，绝不可能活着走出无根水池。如果这次我还说不准，我一个月闭嘴不说话。太阳神快扛不住了，祖脉之水的力量确实难以抵挡。啊万一，闭嘴！嗯，这次请说，绝不可能活着走出无根水池。
。如果这次我还说不准，我一个月闭嘴不说话。身体会扛不住了，尊王之水的力量确实难以抵挡。啊！十八神子的太阳神体破碎了，此刻十八神子堆成繁体，根本无法抵御祖脉之水。祖脉之水恐怖如斯，共遇之人幸亏不是我。哼哼，官道，神体破碎，这一次情书神仙难救了。祖脉之水的狂暴之力极强，连我进去。都不可全身而退，更别说十八神子了。现在落得个尸骨无存，这就是命。我修为太低，无法展现真正的太阳神体，神体直接崩了。接下来就看你的了，禁忌至尊皮！啊！挡、啊、住！不愧是禁忌至尊皮，多是强悍，连祖脉之水都无法侵蚀我的皮肤。十八神子好像还活得好好的，不可思议！这是又撑过来了。九天，啊，够了，我不问你了。你接下来怕是得气得一个月都不想说话了。哼，这不可能，他到底怎么做到的？哥、啊，我去，衣服都烧掉了。不,不是我想看啊，谁叫你站在我对面？神识吸收祖脉之水，又有了变化，竟然凝实了不少，变成了液态状。这是神识大成的征兆啊！祖脉之水虽然伤害性极大，但对神识的滋补力极强。寻常修士想要神识大成，至少要几十年的时间，资质差点的甚至耗费一生。这是。虽然神识已大成，但还在疯狂吸收灵力，而且比之前吸收的更加猛烈。这是还要继续成长吗？这是又产生变化了。一枚种子，这是神魂种子。我竟然在五境凝练出了神魂。五境之后是法境，法境可以凝练出神识。法境之后是灵境，灵境才可以。凝结成神魂种子，我竟然提前两个大境界凝结出神魂种子，这都是前所未闻的事情。这次瑶池获得的好处，果然无比巨大。嗯、这是怎么回事？祖脉之水在攻击圣女。祖脉之水，这是让青儿妹妹进行最后的蜕变。不知道她能不能撑过去。不好，这样下去，我迟早坚持不住。我有禁忌至尊皮护体，但青儿妹妹没有，怎么才能救她？这是从大地之路吸收的天地法则，此时怎么都出现了？天地法则不但在保护我们。而且还在更快的被我们身体吸收，化为己用，仿佛如血肉一般融入身体，这才真正的吸收了天地法则。救！圣女即将完成共浴。啊！十八神子。青儿妹妹，你醒了。好，不对，是你完成蜕变了。多谢十八神子刚才出手相助，不然不然我可能撑不过这最后一关。没事儿，咱俩是什么关系？那个，你先找件衣服穿上吧。啊、彩虹桥线，公寓已经完成，我我先下去了。我等见过瑶池仙子，我等见过瑶池仙子。这时，整片大地都在震的震动，五根水池好像相撞地面了。难道瑶池要再次卷入空中，再现古之圣景？圣女寄生仙子竟然引动瑶池巨变
，虽然只是让瑶池上升了些许，但随着仙子朝着大地之路迈进，瑶池仙子成帝之时，便是瑶池再次悬于空中之日。一个大事真的要来临了。青儿妹妹，恭喜你，也恭喜瑶池，他日成就帝位，可别忘了我呀。十八神子，你说笑了，成就地位在上古都是极其艰难，更别说如今世间无帝这种特殊时期。青儿妹妹，既已共浴，还叫我十八神子啊？啊，行书，哥哥。可恨，十八神子夺我女人，抢我机缘，真是没有把本圣子看在眼里。此次禅师。你们为何苏醒在这里？是过去了十万年，还是百万年？总算是有人爬出来了。无数年的故居，终于在五万年前，让道空、灵巧及七十二位小友抓住了一次机会。是你们用生命换回了我的身体，这次就由我亲自来篡改天地运势。杀回混沌域。圣母，青儿妹妹，瑶池盛典结束，我也要告辞了。十八神子今日获得机缘无数，日后弟子之争必定把握更大。过些时日，神子大会，期待神子大放异彩。秦树哥哥，一路顺风。嗯，青儿妹妹，改日再见。青儿，你对十八神子感觉如何？哦，秦树哥哥，人很好。哎，青儿，以往和我瑶池圣女共浴之日，大多亡于无根水池之内。或者，就算侥幸存活，共浴之后也是半残之体。这次十八神子能全身而退，而且收获颇大，实在有些出乎我的意料。圣母，共浴原来这么危险，早知道我就……青儿，我知道你想说什么，你心地太过纯良，又有些软弱。如果早就知道如此，可能会对你的共浴产生影响。不过，十八神子既然顺利完成共浴，我们就先不谈这些了。接下来，我想对你说的是，共浴之后，你势必会对十八神子产生好感，甚至男女情愫，这是共浴的负面影响，不可避免。我问你，你日后打算如何和十八神子相处？我，我不知道。既然你不知道，那圣母告诉你该如何做。你，江青儿，身份贵为瑶池仙子，血脉同出身无比尊贵。你未来的道路只有一条，那就是走上大地之路。所以，不管你现在对十八神子是何种感情，都要立刻斩断。你日后唯一的目标。就是成就地位，碧溪仙子的教训就在眼前，切勿重蹈覆辙。你明白了吗，江青儿？圣母，我明白了。哎，白卓卓呢？又跑哪里去了？啊，吃神兽蟠桃去了，说是在瑶池外面等我们。哎，那走吧，找到白卓卓，一起回去。不够吃，可惜神圣蟠桃上千年才生长一枚，想吃也没有了。十八神子应该快出来了，本圣子不报隔夜仇，今天就收拾你一顿。那个女孩好像是十八神子的侍女，千富卓觉得让本圣子都有些羡慕。他怎么一个人在这儿？去问问他十八神子在何处。侍女姑娘，嗯。十八神子现在何处？你找他什么事儿？十八神子今日夺我机缘，嘲弄于我
，怪性子，自然要出手教训一下他。切，技不如人能怪谁？回你的麒麟神族闭门修炼去吧，少出来丢人现眼。小姑娘，我是看你天赋异禀，才对你如此客气。要不然，就凭你一个侍女身份，敢对我这么说话，早就没命了。说的都是屁话！你，好啊，果然有什么样的主人，就有什么样的侍女。你这侍女比十八神子还要狂妄。不过，我不会伤害你。像你这种天赋的人，伤害了可惜。我给你一次机会，从今日起，你就离开秦书，跟随本圣子回麒麟神族，绝对比你跟在十八神子那个废物身边强。啰里啰嗦，赶紧滚！敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我出手掳走你！啊、什么？你果然不简单！你可以试试，看看老娘不打废你！好身手，不过给十八神子那废物做侍女太可惜了。本圣子今日一定要得到你！来、哎。看本圣子，那就别怪本圣子用尽全力了。麒麟豪，逃、啊、不出本圣子的手掌心。哎，什么？你是？这怎么可能？他怎么会在这儿？啊！呀、啊！麒麟神族圣子，拜见！啊啊啊、把我的纱巾都吹飞了，我走别你！是，是我的错。您，您怎么会在这儿？啊、我和你很熟吗？不不不熟。不熟，你还不赶紧走？等着我走别你啊！是，我这就走。哎，刚才那是谁啊？看背影，怎么有点像麒麟圣子？就是他，非要让我跟他回麒麟神族，太烦了。被我一顿拍，打跑了。做的不错。嗯、看背影，怎么有点像麒麟圣子？就是他，非要让我跟他回麒麟神族，太烦了。被我一顿拍，打跑了。做的不错，这个麒麟圣子人品有问题，以后见面就给我打。神子，近些年神族在万界大陆活动频繁，好多神族巢穴接连开启，传说也是为了争夺大地纪元，这是一股不小的势力。而且神族之人自认为天生高贵，一向看不起其他族类修士。这群人睚眦必报，最好提防一些。嗯，神族确实实力不容小觑。那麒麟圣子就算没有其他特殊体质，本身的麒麟之体就不弱于我的太阳神体，这就是种族天赋的差距。走吧，接回羽化门。这次回去之后，恐怕不会再像以往那么平静了。弟子之争，十八神子之间的争斗将正式开始。关于和共玉，七神子都未出现。你们看到他是何时离开的吗？并未见到过。不过身子还是需要重点防备七神子。啊、哦？为何？我在羽化门做中间商的时候，大多数神子都会有需求和我交易。<笑>当然，大多数神子是买东西，只有神子女是卖东西。<笑>本神本黑历史，你不用提了，直接说重点。七神子就很奇怪，一次都没有找我买过东西。后来我发现，我经过手的不少威力极大的法宝，最后都落在了七神子手上。神子，你想想，这说明什么？说明七神子是个老阴货。嗯，不错。好东西最后都落在七神子手上，不是有神子替七神子办事
，就是其他神子买的东西，通过种种原因给了七神子。不管如何，都代表这七神子能量很大，在背后操纵一切。嗯，我明白了。这次十一神子亡故虽然和我有关，最后却是七神子亲手作为。这人低调，狠辣，确实是做大事之人。如果有机会，先把他做掉。嗯。啊！你们看那边！啊！好大的火，过去看看。整个村子都被烧光了，是谁干的？嗯，看这里。哦，这是……老狗，这是……这次人。好像是被什么东西生生吸干的，啊！哦，太残忍了！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊！妈呀！冲我来了！啊！三连盾！啊！什么？穿过来了！白月刀！紫光剑！霹雳符！连挡不住也没有办法伤害他。老狗，让开！那圆柱！啊啊！给我轰！<笑>连那圆柱的狂暴能量，竟然都没伤这血色影子分毫！哦，身子小心！滚开了！啊，是禁忌至尊脾气效果，挡住了血影的进攻。想跑？来个轻轻抱抱举高高吧！看来我这禁忌至尊皮可以克制血影。哦，这到底是什么东西？他还活着吗？这东西明显是邪物，恐怕没那么容易摧毁。玉化门和瑶池金壤，这些年在两大势力的震慑下，根本没有任何邪物敢在此作祟。这东西恐怕不一般。此物确实古怪，好像无形物体一般。<笑>法术和法宝都无法攻击伤害到他，而他却可以直接把人吸干。是啊，防不胜防。要不是神子你神力过人，恐怕无人能防得住这邪物。不知道这东西还有没有？一旦大量出现，绝对会生灵涂炭。不管如何，看看能不能先把这邪物收去了。回去好好研究一下。那圆珠，收。那圆珠妙用无穷，但这邪物着实诡异。不知道那圆珠能不能收了他？那圆珠妙用无穷，但这邪物着实诡异。不知道那圆珠能不能收了他？出这等宝贝，不愧为鸟大人珍藏，大帝用过的宝贝。这邪物无物可侵，却能被那圆珠收取，困住。走吧，此地不宜久留。龙象古国林太子。见过誉王前辈，恭喜前辈吸收血石，彻底苏醒。刚才收取我那血影的是何人？血影花门的十八神子。啊
那些断我缩腿的大仇人。他敢对玉王前辈的血影出手，刚才玉王前辈为何不灭了他？此地距离羽化门和瑶池太近，我若出手，很容易惊动某些真正的大陆。玉王前辈，我甘愿为你献上龙象古国边境，以成名众作为你的猎物，这样你就不用四处寻找猎物。请您出手，帮我灭了十八神子。引他来十八层地狱洞，他的一身皮囊很不凡，是我见过最好的皮囊。我要扒掉他的皮。明白。神子，前面就到羽化门了。十八神子秦书，送回阳之浮空岛。是。神子，怎么了？杨明老祖传音给我，让我速回。应该有什么大事发生，要不然，以老祖的修为秉性，可能闭关几百年都不会说一句话。秦叔，拜见老祖。秦叔，你入我座下，近日修炼如何？回老祖，已经武进九层。第九层，你入我座下，我让你掌控阳之浮空岛，一应资源随意调用，但短短时间内便达到武进九层，还是出乎我的意料，足坠你父亲八天之谜。嘿嘿嘿，还是老祖你栽培的好。不过你这拍马屁的性格和你父亲倒是完全不像。啊，哈哈哈！羽化门内诸位神子修为大多在法境，修为高深者可能突破灵界。你以前浪费了太多时间，如今后来居上，觉醒后天神体，确实天资出众。如今你和他们的差距也就一两个大境界，弟子之争也算是为时未晚。接下来的神子大会，你要多做准备。老祖，你今天找我来是为了神子大会？不是，弟子之争，十八位神子争锋，旁人不得干预，只能靠你自己。我今天叫你来，是要说你父亲秦伐天的事情。我父亲，听到过很多人谈论我这位父亲，却一次没见到过。你父亲秦伐天，说起来也算是我半个徒弟，资质无双，那是真正的无双，冠绝一个时代的妖孽天才，万年难得一见。上一代弟子之争，本来非你父亲莫属，但你母亲去世后，你父亲心灰意冷，开始征战诸天战场，这些年很少返回羽化门。不过，在诸天战场，你父亲一时闯下，赫赫威名。不过这些不是重点，今天我和你说的另有他事。先从你母亲的亡故开始谈起。我母亲是怎么去世的？在我脑海里，原生的记忆并不全，很多都是碎片化的记忆。但是对于母亲，却是记忆很深刻。记忆中，原生的母亲很慈祥。温柔，对男主极其疼爱，但身体极度虚弱，终日病恹恹，靠吃药度日。在元神很小的时候，有一天，母亲突然离去。再回来的时候，带回来一枚丹药，就是元神在十六岁时吃的那枚丹药。把丹药交给元神后，母亲便去世了。这是一段极为悲伤的记忆，连我也仿佛感同身受一般。你母亲是怎么去世的？这件事很复杂，日后你可以问问你父亲。不过，你觉得你自己怎么样？我自己怎么样？老祖是什么意思？你从小修行资质平庸，身为羽化门神子，被人嘲笑、骂作废物，视为羽化门的耻辱。这些你怎么看？自然是不服气。哎，但我之前反体反命，确实在资质方面不如别人。原主从小资质差，这是公认的事实。如果不是签到系统
我现在可能还是一枚废柴。那我告诉你，你原本的资质傲视古今，可以大地比肩。原主从小资质差，这是公认的事实。如果不是签到系统，我现在可能还是一枚废柴。那我告诉你，你原本的资质傲视古今，可与大地比肩。就算是你如今领悟的后天太阳神体，也远远不如你之前的十分之一。不齐，十分之一？什么？你母亲出身荒古世家洛家。是荒古顶尖家族，天生先天倒胎体质，而你父亲则是先天混沌体质，而你自己更是不孕齐天。当年你母亲怀孕，你就孕育出圣体意象，引来八方关注，觉得你一旦出生，很可能诞生万古无一的先天混沌倒胎圣体。这种超绝体质。降生便可直接化为圣人，你又怎么可能反体反逆？你真的是废物吗？相反，如果不出意外，你会是如你父亲那般的天才。老左，这件事，为什么我从没有听别人提起过？因为当年你母亲怀孕的时候，为了怕你出事。对外多加隐瞒，所以只有一些大势力的高层才知道此事。虽然最后你还是出事了，老祖，这中间发生了什么事？我母亲，她到底怎么去世的？你母亲在怀孕的时候曾经遭人暗算，身为胎儿的你气息全部断绝。本来你是无法降生的。但你母亲牺牲自己，凭着一身修为和天赋，自毁先天倒胎，换了你一命。最终你顺利降生，但反体反命。何人所为？不知道，知道了也没用。能无声无息做出这种事的，绝对是教族级别的人。别说是你。就算是你父亲，现在也未必有对抗那人的资本。那枚让我十六岁时吃下的丹药，又是怎么回事？那枚丹药叫补天丹，你母亲付出了巨大的代价为你换的。你虽平安降生，但当年还是胎儿的你，受到极重的侵蚀，注定遭殃，活不过十六岁。所以你母亲才会拼了命为你换得那枚补天丹，为你续命。不过就算如此，你的早夭之命还未完全改变。也许二十岁，也许三十岁，你的寿命就会突然中断。这就是你父亲为什么征战诸天战场的原因。他想为你寻找到一株真正的长生药，为你彻底逆天改命。真正的长生药，杨志福公道的长生药，难道不是真的？自然是真的，但那是真正长生药的投影而已，或者说，是真正长生药的影子，其效果还远远比不上躬身造化的真正长生药，不过依旧神异非凡，要比你在瑶池得到的那枚神圣蟠桃好得多。影子长生药的目的是为了锁定真正长生药的气息，一旦长生药出世，可以迅速确定方位。真正的长生药就是一尊大帝，虽然没有神智，但威能震天撼地。所以，影子长生药就是这世间最好的宝药。元神突然亡故，看来是因为寿元早夭的原因。不过，我身体流淌的血液，脑海中的那些记忆，都和元神相同。这一切，我都能感同身受。母亲为了元神，不惜抛弃自身的一切，直至去世。父亲到现在还在诸天战场，时刻有性命之忧。如果秦叔发誓，这一切不会让你们白白付出。今天我给你说这些，是老祖我看见了你这些日子的变化
不再像以前那般浑浑噩噩、自暴自弃，如今已正式踏上崛起之路，知道这一切只会更加激励你前进，而不会再次击垮你。老祖，你放心，我不再是以前那个情书了。嗯，以前的事情说完了，现在和你说现在的事情，关于你父亲的。这次，你父亲在诸天战场获得了长生药的一些线索，他不久之后将要远行，顺着线索去追逐那株长生药。本来，你父亲并不打算返回羽化门，但因为你近来的强势表现，他决定返回一趟羽化门。你做好准备。做好准备？老祖，我要准备什么？哈哈哈哈哈。你到时候就知道了。今天到此为止，老祖我几百年加起来都没今天说的话多。恭送老祖。对了，管管你那只雌性小妖。杨之福公道虽然物产丰富，天才地宝无数，但也经不住他这般吃苦。再让他这么吃下去，杨之福公道迟早被他吃光。对了，管管你那只雌性小妖。杨之福公道虽然物产丰富，天才地宝无数，但也经不住他这般吃法。再让他这么吃下去，杨之福公道迟早被他吃光。是。我在瑶池获得机缘，修出神魂种子，如今神魂外放，探查血影，感觉这血影似乎是一股精神能量。这么恶心的东西，你放出来干嘛？影响我食欲。大姐，我在干正事，你别总想着吃行不行？杨明老祖都发话了，你可别真把杨志福空岛吃光了。切，什么事也没有吃重要。哎。精神能量最为神秘，这血影到底什么来历？修士在灵境开启神魂，但那只是开启，神魂的成长极其艰难，需要海量精神能量，困难无比。所以古之大帝都无法找寻到足够的精神能量，最后大多是以力震道，很少能神魂成帝。别看了。你要不把血影吃了吧？吃，这么恶心的东西，你让我吃？嗯、啊，吃了没准还能增长你的神魂。你说的好像有些道理，怎么吃呢？不知道，你自己想办法。<笑>好，那我们试试。呃我的神魂碰触到血影，两两伤痕，极其痛苦，似乎没那么简单。回来，怪不得神魂成长无比困难，寻找精神能量难，吸收精神更难，因为精神能量不能相融，自然无法吸收。靠吞噬别的精神能量增长神魂，似乎不可能。神泽，神泽，十四神泽送来挑战帖。挑战铁，哼！上次猪尾巴被我夺了神子剑，这家伙还敢挑战我？十四神子借助朱家的势力，一跃达到法境五层，比神子修为要高一个大境界。神子还是不要去。挑战在什么地方？玉化门老苍山斗阁。老苍山斗阁，怎么有些耳熟？神子，斗阁是专门为弟子之争而设，每次弟子之争才会开启，距离上一次开启已经上百年。斗阁沐浴无数神子鲜血，每一届弟子之争，都会有很多位神子丧生斗阁的争斗之中，所以斗阁也被称为神之牧场。猪尾巴意图很明显。不但要夺回神子剑，还可能要夺取神子你的性命
，莫为神子拒绝掉吧。这个嘛，临临时签到任务，前往羽化门老苍山斗阁签到。啊，什么？拒绝挑战会有什么影响？根据斗阁的规矩，拒绝挑战此生不得再入斗阁。斗阁内有历代弟子的感悟，只有挑战双方才有资格进入斗阁。然而进入斗阁，都是以一方神子的失败，甚至性命为代价。神子啊，你已经拿到十四神子的神子剑，再和他决斗意义不大，没必要去冒险。既然如此，本神子答应他的挑战。啊，神子啊，无妨，本神子不做无把握之事，先去看看。如果拒绝，此生不得再入斗阁，那这次临时签到任务永远无法完成了。先进入斗阁，把签到任务完成了再说。哇、哦，竟然有这么多人凑热闹！斗阁百年来第一次开启，你和十四神子又是第一次决斗之人，自然引来了羽化门上下的关注。十八神子斗啊，最近十八神子风头无量啊！那可不啊，得、呃、鸟音赏识，又和圣女共月。是啊，十八神子这是成为黑马，后来居上的意思。哎，木秀于林。封闭催止，十八神子不懂隐忍，不会长久的。如果低调发育还好，如今如此高调，前途堪忧啊！哼，十八神子太过嚣张了，要不然也不会遭到十四神子的挑战。请十四神子和十八神子入斗阁决斗。<笑>十八神子，我没想到你还真敢来。为何不敢来？手下败将而已，敢挑战本神子？看来上次没把你打够啊！你。十八神子，我没想到你还真敢来。为何不敢来？手下败将而已，敢挑战本神子？看来上次没把你打够啊！好了，尾巴，他就一废物。你身为十四神子，要自持身份，明白你今日的目的是什么？多说无益。秦叔，斗阁见。十八神子，你千不该万不该，不该夺我儿的神子剑，这是断我朱家的无上之路。今日之事，怪就怪你。不自量力！哈哈哈，朱家的无上之路，老东西，就你那儿子还想走无上之路？你想多了！你你还敢叫我老东西？老匹夫，叫你老东西怎么了？就凭你也配看不上本神子？呀，你大胆！放肆、嗯！弟子之争，局外人不得插手。可恶，我是羽化门守门人。哦，这么快就给本神子跪了？你放心，你儿比你跪得更快。好啊，好啊，一个窝囊废也敢狂妄至极，今日我儿必斩了你！十八神子，进斗阁吧。是，斗阁决斗，无人可阻止，无人可干扰，以一方战败而结束。如果一方认输，而另一方坚持战斗。则战斗到一方断气为止。斗阁决斗一下残酷无比，连认输都不可能。看来今日要有神子陨落了。这里就是斗阁内部，感觉有股奇怪的气息。哎，没有提示签到成功，应该是斗阁内的核心区域，我还没有到达。看来真要打完这一场才行。神子决斗是我羽化门的大事，弟子之争决定了我羽化门的气运。诸位，请在外观看。诸位
，今日斗阁一战，按照以往我羽化门的传统，神子决斗都会开设赌局以助兴，这次也不例外。有想参与的，可以来我这里下注，为自己支持的神子下注，讨个好彩头。嘿嘿，我下一百枚灵石，赌十四神子赢。我要下注，赌十四神子赢。我也下十四神子赢。我押朱家半壁江山，押我而获胜。呃，诸位不能这么玩啊！你们都押十四神子获胜，没有一个人押十八神子，这还怎么赌啊？那没办法，谁叫你是庄家？十八神子我进，十四神子法进，两人差了一个大境界，这怎么打？哎，十八神子绝对要输。哦，白小姐。你觉得神子会赢吗？云树在瑶池获得的机缘不小，可以赢。哦，那我就放心了。啊！啊！老驴，我狗安生，全部身家有十八神子。啊？啊？他是疯了吧？怎么回事？这不是老狗吗？这家伙专门在羽化门做生意，听说很多神子都在他那买东西，而十八神子在他这卖东西。嗯，听说这家伙最近和十八神子走得近，不知道抽啥风，全部压住十八神子。哼，老狗，你是认真的？啊，我狗安生做生意，哪次没认真过？老狗，同在羽化门做生意，咱俩虽然为竞争对手，但我还是劝说你一句：你这些年赚钱不容易，可不要把赚的辛苦钱全部打水漂了。我劝你再考虑考虑。不用考虑，我相信十八神子。既然你执迷不悟，老驴我作为庄家也不好再劝说什么。苟安生全部身价压住十八神子，现在封盘，等待两位神子的决斗结果。<笑>慢着，我也要压住。姑娘，压住十四神子的人太多，现在封盘，不再接受任何人压住。我压十八神子。呃，什么？你也要压十八神子？看见那座浮空岛了吗？一整座岛，我全押十八神子。嗯，什么？姑娘，你在开玩笑吧？杨枝浮空岛是我羽化门仅有的七座浮空岛之一，世间稀有而罕见，价值不可估量。而且据我所知，杨枝浮空岛现在是十八神子掌控。这是掌控杨枝浮空岛的令牌，可以了吗？嗯。哦，神子真是心大，把掌控浮空岛的令牌都给你了。这有令牌，我吃果子才方便。哎，要不然有些禁地进去太麻烦了。有令牌自然是可以，只是你们确定要把一座浮空岛压在十八神子身上？我老驴还从没有做过这么大的买卖，真的压浮空岛，是不是有点冒险啊？嗯、有令牌自然是可以，只是你们确定要把一座浮空岛压在十八神子身上？我老驴还从没有做过这么大的买卖，真的压浮空岛，是不是有点冒险啊？嗯哼哼，一座浮空岛而已，里面的好东西被我吃的差不多了。呃，呃呃那个压一座浮空岛，此事过于重大，你们稍等片刻。哼，敢赌一座浮空岛，这在羽化门历史上都未见过。都说十八神子败家，没想到啊，他的属下比他更甚。哎。欲让其灭亡，必让其疯狂。我看这些人呢，都疯了。通知老驴，答应他。七神子，浮空岛背后必定是阳明老祖，会不会有麻烦？哼
，古来规矩，有浮空岛令牌者，掌握浮空岛一切，岛主何等气量，就算不爽浮空岛一主，也不会亲自出手追究。而且之前阳明老祖是看在秦伐天的份上，照顾十八神子。如今十八神子把浮空岛败掉，只会让阳明老祖放弃对十八神子的支持，而我们掌控了阳之浮空岛，实力更上一层楼。一箭多雕，神子好计谋，我这就去办。嘿、哎嗯，此事过于重大，我老驴也是战战兢兢，我可以答应赌注。不过，请守门人前辈见着。哦，败家呀，真是败家呀！哈哈，今日我等要见证一场惊天大赌啊，刺激！哎，开始了，赌格第一战，十八神子对战十四神子。十八神子，我让你多活一会儿，你还不愿意？既然这样。那我就成全你，朱家霸王体。哎，大元宗，给我疯！笑。呃、秦叔，今天我叫你全数奉还。秦叔，你不是很嚣张吗？呃怎么，只会躲闪吗？十八神子是不是很好奇，在这里怎么召唤不出那元珠啊？那元珠无法召唤，此地有问题。忘了告诉你了，斗阁之内设有特殊禁制，除了自身之力，无法调动任何身外之物。在这里，你我二人只能用自身的真实实力进行战斗。之前你用那圆珠夺取我的神子剑，你以为我还会吃第二次亏吗？啊！<笑>果然，一上来十八神子就被十四神子碾压。这场决斗应该没有什么悬念了。不能动用那圆珠，你怎么不早点告诉秦叔？啊，我也不知道啊。斗阁上一次开启还是一百年前，我也不了解啊。没有那圆珠，神子战力至少减半，这可如何是好？无妨，不慌。自身的真实实力，哼，好啊，我也想看看我的真实实力，多强，无自量力。朱家霸体，太阳神体，可恶，挡住了我的霸体攻击，擎天霹雳掌，不是出入武境，而是武境巅峰。没想到你修为进展如此之快，我竟然小瞧你！<笑>你算什么东西，也配评论本神子？<笑>我们身为神子，哪一个不是骄狂之辈？更何况我修为高你一个大境界，你绝对不是我的对手！拿命来！哼<笑>，天狗血月、呃！这是什么功法？龙象血玉镜！呃呃呃为、啊、报，十四神子不是十八神子的对手，十四神子这么弱吗？是十八神子手段太多了。你区区武境的修为，凭什么可以伤我？胖子，似乎你还不太服气呢。看来我有必要让你重新认识一下本神子。我周围霸论修行资质，就算比不上那几位顶尖神子，也比你这个修行废材强。哎呀。看来你还是挨揍挨的少，你放心，今天本神子就强行改变你的世界观。<笑>我周家无上之路不能因我而断，神子剑我必须拿回来，诛下霸王体全开、嗯。不可，这是十四神子第一次全开霸王体啊！朱家的霸王体果然气势不凡，接下来。看十八神子如何接招！十八神子，你有太阳神体又如何？我可以全力发挥霸王体，你不是我的对手。哎呦！哎呀！哈哈，在我朱家霸王体面前，你就是一只蝼蚁。太弱了
。如果这就是霸王体，那本神子实在是高看你了。你嘴硬，霸王体，神阵四方。<笑>在我朱家霸王体面前，你就是一只蝼蚁，太弱了。如果这就是霸王体，那本神子实在是高看你了。鬼鬼鹰，霸王体，神阵四方。朱家霸王体虽然排名并不靠前，但是胜在容易施展破坏力强的招式。哼，这样下去，十八身子迟早落败。<笑>这还稍微像点样子。不过也就那样，还是阿奇。可恶！哎，跟，继续，站稳，不自量力，你可能挡得住我。就这还敢在斗阁挑战本神子？该结束了，王霸权、嗯！我儿施展真正的绝招，十八神子活不了了。靠近禁区去。结束了吗？这就是你最强的一拳。什么？不过如此。十八神子没事、啊，他扛住了。不可思议，怎么会这样？接下来，该我了。永动丹田。哎，我没事。哎，不自量力。我起。该我输出了。啊可恶！受到我如此猛烈的进攻，你竟然还能反击？少说废话，继续。本身子还没打过你。我体内的力量足足积蓄了十八年，我就不信你能一直硬扛下去。哦，试试不就知道了？八神子，我真是顽强了，就算不靠外力、嗯，能用武进战法境。这十八神子天赋真的很强。嗯我儿体内的力量雄厚无比，就算十八神子能扛住这股攻击，也不会持续太久。毕竟十八年的力量，耗也能把十八神子耗死。呀！哎呀，这就不行了。十八年积蓄霸王体，当真是垃圾。可恶、啊，我儿的霸王体积蓄力量快要用尽了。必须尽快干掉十八神子！你怎么还有余力？而且体内的灵力似乎没有丝毫衰减。该结束了，向朕跃进！喝、啊、下！秦叔，这些字在藏拙。藏拙？哼，对付你这种废物，还用得着藏拙？本神子天赋无双。只是前些年不屑于修行而已，一旦本神子开始修行，你们又算得了什么？呵呵，这次多亏永动丹田给我提供源源不断的能量，这一战才能越战越勇，畅快淋漓。我儿竟然输了，十八神子逆风翻盘了，出乎意料，今日当真是出乎意料。斗阁第一战，十八神子胜。十八神子可以决定十四神子的性命，我认输，留我性命。诸<笑>位吧，你既然敢挑战我，不就是要灭了本神子？那我自然也要取了你的性命。不，十八神子，饶了我吧，我可以给你零食、法宝。不够，<笑>要是拿不出和神子界同等价值的东西，我可饶不了你。等等。我朱家在羽化门也是一股不小的势力，你灭了我，就是得罪整个朱家。还敢威胁我？本神子的耐心是有限的，再墨迹，歼灭。我我可以彻底断掉和神子剑的感应。怪不得上次你愿意交出神子剑，是因为没有断掉感应。断掉神子剑的感应，等于彻底丧失了神子身份，再也没有资格进行弟子之争。啊！神子剑还需要断掉感应？这我怎么没听说过？神子之争，任何消息都是绝密。不错
，日常神子相聚都会遮蔽气息，防止自己的底牌泄露。这就是弟子之争的残酷。大家都小心应对，如履薄冰。只有在斗阁公开比试的时候，大家才能知道一些神子的秘密。如今我两次败于你手，再也没有信心争夺弟子。我可以让你彻底掌控我那枚神子剑，换我一命。可以，开始吧。我和神子剑断开感应，对修为损耗极大。现在，你只要把你的血液滴在神子剑上，它就归你了。我主角的无上之路就这么断了。来，这是，这就是神子剑，幻化成异性进入我的体内。这东西似乎蕴含了某种至强规则。神子剑绝对不只是身份的象征这么简单。弟子之感悟，终于可以完成签到了。这些石像，就是历代弟子吗？兵，斗阁签到成功，获得特殊功法<笑>神魂九变。神魂九变，听起来像是一部炼魂功法。古今往来，功法不计其数，但炼魂功法却是极其罕见。神魂太过神秘，成长无比困难。神魂九变，吞魂噬魄，一变一层天，成就不朽之魂。这神魂九变，非同小可啊！弟子的石像动了，这是想干什么？历代弟子，则为后人，跪下。我们为你传道，还不跪下？为何？吾等乃历代弟子，传你地路感悟。那为何要跪下？小辈，历代弟子都成就不凡，神王圣人层出不穷，我们传的乃是大道，跪下！哈哈，大道，既然是大道，为何没有人成为大帝？羽化门虽然大能人物层出不穷，但十万年来未出现一尊大帝。放肆！你敢忤逆我们，跪下！在我看来，你们就是块破石头，有何资格命令本神子下跪？跪下，不然就揍扁你！哼，休想让我下跪！给我滚、啊！什么情况？十八神子，傲气十足，通过斗阁测试。你是？我乃羽化门守门人。羽化门守门人，一直是极其神秘的存在，修为如何都未知。传说是羽化门的最强防线。见过前辈。不必多礼，你心中有什么疑问，尽管问吧。前辈，这些石像真的是羽化门历代弟子吗？是也不是，石像里面确有历代弟子留有的神念，其目的是为了对诸位神子进行测试。测试，大地之路当勇往直前，无所畏惧，跪天跪地跪父母，除此之外，无需跪拜任何之人，否则没了那一份傲然于天的霸气，地路争霸。只能一败涂地，只有超越成人百倍万倍的自信，才有希望窥到大地之路的一角。哦，我明白了，前辈，那我这是通过测试了。通过了
，你的表现很好，没有丝毫动摇。即便面临性命危机，依然傲然而立。我在这里见过太多神子，扛不住压力而下跪，断绝了筚路争霸的机会。哎，前辈，既然是测试，我又通过了，肯定有奖励吧？那这。这个按照一般规矩，测试不会有任何处罚，同样也不会有特别的奖励。哎呀，前辈，既然有一般规矩，肯定也有不一般的规矩。啊、你呀、啊，明明刚才铁骨铮铮，现在竟然死皮赖脸的和我要好处。罢了，我就给你要点好处。几位，十八神子表现如何？可可可可！既然如此，是否该把你们的好东西分享一些出来，送给十八神子？嗯，怎么不舍得？这么多年，可是第一次有神子向你们要东西。嗯、这是，这是。你们竟然如此认可十八神子，把压箱底的东西都拿出来了。前辈，刚才那是地道气运。地道气运，这是何物？等你成为弟子后就明白了。这是我羽化门历代弟子对你最大的认可。多谢五位前辈。羽化门历代弟子都是精彩绝艳之辈。可惜无一成帝，但前路越艰难，说明他越非凡。弟子无上荣耀，大帝极尽辉煌，难上加难。在你真正成为弟子的那一天，你就会知道今日的收获有多么巨大。出去吧，前辈，告辞。一地成，万古枯。当年无怨无悔踏上帝路。终究一场空。这么多年，你们还保留着那一缕地道气运，终究是留有遗憾，不能释怀呀、啊。不过我不明白，刚才你们在十八神子身上看到了什么？为何送他地道气运？不过我不明白。刚才你们在十八神子身上看到了什么？为何送他地道气运？就算他通过测试，但毕竟还是众多神子之一。十八神子身上有地路气息，他之前在大地之路上走了相当长的距离。原来如此，出来了，十八神子出来了。十八神子让我输得好惨啊！不过今日见证十八神子崛起，也算是值了。为、啊、爸，父亲，我我、啊，你糊涂！你怎么能主动断开神子剑的感应？父亲，我不是十八神子的对手。你就算被灭，也不能放弃神子剑，放弃神子身份。你这是断了我朱家的无相之路，你对得起朱家的培养吗？父亲，我我错了。丢人现眼，混账东西，跟我回去。那个什么老驴，现在赢了，赶紧给钱、嗯。我可是压了一座浮空岛的。压浮空岛，多好啊！我在里面辛辛苦苦决斗，你们在外面吃了钱，还压了浮空岛，这让姚明老祖知道了。还嫉妒死不可！白小姐比较豪爽，我也拦不住啊。嗯，朱家家主且慢，你压了朱家半座江山，可别忘了，不然我可还不起这位小姐的浮空岛。我朱家自然不会赖账。哼！不争气的东西，这次害得我朱家损失惨重，<笑>一落千丈。神魂九变，玄妙无比。<笑>修炼了不到三天，我就感觉之前凝聚的那一滴神魂
开始有变化了。这是神魂九变，一变一层天，现在完成了第一变，竟然变成了一只蚕。神魂化蚕，这种事情我还是头一回见，再召唤出血影试试。嗯有意思，神魂化形后竟然可以啃食血影。更重要的是，我修炼神魂九变，感觉前所未有的顺畅。<笑>这部功法好像特别适合我。啃食完整个血影，魂蚕长大了不少，感觉这只魂蚕已经具备了一定的攻击力。身、啊、子、嗯，何事这么匆忙？有两件事，第一是这次打赌赢的东西。老驴都折算成了灵果送过来，运到了浮空岛。第二件事，三神自理道然，在月之浮空岛破关而出，凝聚神魂，突破灵界，正式号召整个羽化门，收拢其他神子，加入月之浮空岛的势力。收拢其他神子，加入月之浮空岛。三神子可是我的手下败将，他有这么强的号召力？神子，我羽化门一共只有七座浮空岛，每座浮空岛背后都是一位老祖。三神子占据一座，本身说明背后势力强悍。最重要的是，这次三神子突破灵界，至少在表面上，三神子是十八位神子中第一个突破灵境的神子。五境法境灵境，我和灵境隔了两个大境界。看来，那名灵脉发碎丹要服用了，突破法境。此外，还有第三件事，是不是关于十一神子的事情？神子料事如神，前些时日在瑶池社会，十一神子意外身陨，外界都在传是十八神子你使用卑鄙手段谋害十一神子。现在十一神子背后的势力段家，再让羽化门给个交代。此事我已有对策，不必理会。道琴，可在？道琴，叫谁啊？应该是叫你，而且听声音，来人应该是十八神子的好友朴一生。朴一生，听名字就不像是什么好人。这个朴一生确实是原主唯一有交好的神子，两人有共同的爱好，喝花酒和圈养雌性小妖，而原主的这个爱好还是受到十六神子的传染，可以说，原主就是被十六神子手把手教坏的。小琴，听说你最近发达了，不会把我这个老朋友忘了吧？啊？神子，来的这个是十六神子的身外化身。身外化身，这技能倒是不错。老秦，我这身外化身支撑不了多久，不多说废话。最近登仙台来了一个绝色妖仙子，而且还有新到的悟道茶，多带上些零食。今晚妖仙子就是你的了，我在登仙台等你，速来。神子。自从你家底花的差不多之后，十六神子好久没有约过你了。这一次肯定是听说你掌控了浮空岛，还打败十四神子，赢得朱家半壁江山才找来的。你要当心。这一次肯定是听说你掌控了浮空岛，还打败十四神子，赢得朱家半壁江山才找来的。你要当心。登仙台，在什么地方？在羽化门东南三百里外，那里是一处热闹之地，是附近万余里修士们聚会游玩之地，自然花销也是极其不凡。这登仙台有什么特别吗？传说是远古时代一位大帝的正道之所。啊、根据系统的规律，越是特殊的地点，越是可能触发临时签到任务。近些年来，一些天骄人物都会前往登仙台破镜，比如我羽化门的多位神子。
就曾在登仙台成功破镜。据说，在破镜之时，感悟真谛法则，有几率引出传说中的长生神药和其他种种玄妙机缘。引出长生神药，还有这等事？确有此事。被誉为羽化门平明神子的六神子周烈，六神子当初在登仙台突破法境，在登仙台法则加深，引动长生药虚影波动，甚是壮观。平明神子何意？六神子出身贫寒，是唯一一个从羽化门底层一步步崛起的神子，完全没有依靠任何背景和靠山。据说六神子性格孤傲。就算成为神子，也拒绝任何大势力帮助，一切都靠自己努力争取。所以，就算贵为神子，他还在登仙台打工，赚取修炼资源。呵呵，一位神子打工赚钱，哎呀，以本神子的经验，装过头的都不是什么好人。走吧，既然登仙台是破镜的绝佳地点，那本神子有必要去看看。我那没见过面的父亲。还在为我寻找长生药，如果我也能寻到一些长生药的线索，最好不过。神子，此去登仙台经过的基本都是我羽化门的地盘，前面就到大营山了。神子，什么东西？一只大蛤蟆妖兽，大胆妖兽！放开十八神子！喂，我乃羽化门十八神子，速速放开我！本神子饶你一命！大营山乃是羽化门管辖范围，里面的所有妖兽亦是羽化门所圈养。啊，神子，我和你拼了！啊啊啊！可恶，神子绝不能有事！啊！神圣本命之源，敢吞神子，我灭了你、啊啊啊啊啊！什么情况？我被一只蛤蟆吞了？这应该是那家伙的胃里吧？啊，这是龙狼的尸体。他们最低修为都在灵境，没想到也被大蛤蟆吞了。啊，这大蛤蟆的胃液腐蚀性这么强。难怪灵境修为的龙狼都不能幸免。<笑>不过我有禁忌至尊皮，这些胃液除了有些恶心，奈何不得我。啊啊啊、神子，我老狗就算拼了这条命，也要把你救出来。哼<笑>，这蛤蟆连我都敢吞。那就别怪我不客气了，一向镇玉镜。神、啊、子、啊啊啊，什么情况？朋友，还会说话？原来是一只蛤蟆精啊！天，一地长，好痛啊！好痛啊！哦，神子不愧是神子，被妖兽吞下去都没事儿，接下来该这只大蛤蟆倒霉了。那家神子是随便吞的吧？快停下！饶命！我错了，饶我一命！饶你一命？你想得美！本神子，你完够了！啊！十八神子，我要是没命了，你也别想从我的身体内出去！啊！我这不可是天妖体，我没命了，你也会被困在我身体里，有生有世出不去。哦，天妖体，哎，等等，上次从十一神子那里夺取的这枚七星破体钉，号称可以破除世间万体，今日便试试它威力如何。十八神子，停手就对了。
你只要不攻击我，我可以放你出来。大家从此以后井水不犯河水。和本神子讲条件，嘿。和本神子讲条件，你配吗？七星破情，什么、啊啊？我的天妖体，这不可能！啊，刚刚那是什么东西、啊？臭蛤蟆，这就是你的天妖体，不堪一击。等等，十八神子，饶命！既然求饶，还不现出真身？我我不懂，你在说什么？那我就废了你的天妖体！别！十八神子，我照做就是。这下你满意了？哦，这是十二神子，这是十二神子，袁弘。十八神子，你你是怎么识破我的身份的？我这天妖体隐藏的极深，羽化门类根本没有人知道我的特殊体质。我并没有识破你的身份，只是觉得大营山内的妖兽居然胆大包天，敢袭击羽化门的神子，可能另有身份。没想到，既然是十二神子你，你为什么会选择偷袭我？很简单，你最弱，我最弱。你不知道三天前我在斗阁击败了十四神子猪尾巴。你说什么？这个我确实不知道。我已经在这里埋伏了半年多了，没有外界的消息。真有人会在这破地方一待就是半年啊！所以说，你并非受人指使，而是机缘巧合。没错。这是本神子第一次对神子出手，没想到出师不利。神子，既然十二神子已经在此地埋伏了半年多，恐怕事情真的是巧合。是不是巧合，还暂不能下结论。十二神子这瓜皮埋伏在此地半年，本来就是想守株待兔，坐享其成。如果被别人知道此事，未必不能做些手脚。哦，神子啊，你是怀疑十六神子朴一生？毕竟是十六神子邀你去的登仙台，而去登仙台必定经过大营山。不管是不是他，这次登仙台之行会很精彩。十八神子，今日之事技不如人，我甘拜下风。改日我必会奉上厚礼赔罪。本神子就此离开，不耽误十八神子的行程。站住！嗯嗯，我让你走了吗？十八神子，我都说了，奉上厚礼赔罪，你要如何？交出神子剑！十八神子，莫要欺人太甚，大不了本神子和你同归于尽。哦，和我同归于尽？就凭你这副半残的天妖体？你配吗？七星破几丁！可恶！哎，不自量力！太阳神体，怎么样？啊啊啊啊、这哼！十八神子，饶命！玄子剑，拿来。断掉和神子剑的感应，十八神子，可否给牛一线生机？我要断了我的弟子之路。你偷袭我，把我吞入腹中的时候，可否想过给我留一线生机？陈王败寇，别让本神子看不起你。哦，罢了。这一枚神子剑化成了一座山岳，我现在很好奇，如果集齐了十八枚神子剑
会有什么神奇的变化？十八神子，神子剑已经完全归你所有，可否放我离开？现在，给你两个选择：臣服于我，或者从这个世界消失。十八神子，你莫要把我逼上绝路！神子之争，便是性命之争。本神子饶你一命，自然不会放你离开的。从今日起，你就成为本神子坐骑，否则就从世上消失。啊、人人都说十八神子修行废材，纨绔败家。今日我算是见识到了，十八神子的狠辣，果决远胜于其他神子。这弟子之争，也许十八神子才会笑到最后。既然已失去神子之位，我元猴，愿意臣服于十八神子，只希望日后十八神子登临至高，我元猴也能鸡犬升天。行，看你有见识，出发。前往登仙台。再次在斗阁击败十四神子，如今大银山击败十二神子，这秦书有些出乎本神子的意料。七神子，上次他和十四神子决斗，压了一座浮空岛，让我们损失惨重啊！如今十八神子身上至少有三枚神子剑，是否出手？不急，那个在登仙台的平民神子周立。可是块难砍的骨头。不神子，前面就是登仙台。屹立通天河畔，不知几万载，有一丝一缕的天地法则飘散。这登仙台确实有不凡之处。十六神子，上次十八神子从我这里赢走了一座浮空岛的资源。要论富有，恐怕羽化门神子谁也比不上十八神子了。他现在就是一座宝山。正因如此，我才又想起了我这位老朋友。十八神子最听我的话，什么喝花酒、圈养雌性小妖，都是本神子当初手把手教给他的。妖仙子的表演马上要开始了，十八神子别不来了。十八神子。他再怎么变，也还是个不中用的废物。他肯定会来的。<笑>这次借助妖仙子，本神子又可以积攒一大笔修行资源了。十六神子，请放心，这次保准从十八神子身上套取所有的资源。你拿六成，<笑>成交，合作愉快。来人，下去看看十八神子来了没有。哟，本神子到了。这是怎么回事啊？登仙台禁止凌空降落，这是谁啊？这么不懂规矩，看样子也是玉皇门的一位神子啊。他是十八神子，听说是十六神子邀请而来，专门来陪妖仙子的。十八神子，你这有些不合规矩啊！神子啊，这座登仙台表面上就是老驴在经营，至于背后是何人，暂不得知。上次我们赢了他不少资源，这老驴做生意一向心黑，神子小心点儿。哦，规矩，规矩都是人定的，要不我给你改改规矩。老驴，给本神子个面子，十八神子是我请来的贵客。罢了。十八神子，可否把你的兽宠收了？你才是兽宠！十二神子，你怎么怎么拖着十八神子来了？我乐意，不行吗？在戏剧外外，我吞了你
。行行，妖仙子到了。哎，他来了，他来了，妖仙子来了，你好美啊！我从天上落下来了。虽然戴着面纱，但是那股玲珑的气质根本挡不住我。<笑>这你就不知道了。妖仙子，传说十二窍锦心似玉，最是善解人意。更有传言说，其是妖族古国的公主，现在啊，在红尘历练。哦哦、老秦，这就是那位绝世妖仙子，没人见过她的真容。绝对是顶级雌性小妖，传说其还拥有古妖国公主的身份。今天是个好机会，妖仙子现身，价高者得。嗯、老秦，以我的预计，你只需要五千枚灵石，就能看到妖仙子的真容。只要十万枚灵石，就可以和妖仙子彻夜长谈。嗯，这个妖仙子身材玲珑，气质引人入胜。确实是一个优质的雌性小妖，老秦，不是好的，我朴一生也不会给你介绍，赶紧出嫁吧。你现在拥有浮空岛，十万枚灵石对你来说也不是多大的数目。哦，有劳六神子了，无妨，请神子笑纳。就这些。是吗？呃、啊、呃、啊，还有还有，六神子给我倒酒是我的荣幸，这些都是神子应得的。<笑>多谢。那人就是六神子、嗯，不错，正是六神子周丽，性格有些孤傲，不好相处。平日里在登仙台做事，可是赚取了不少灵石，毕竟羽化门一位神子分量可是尊贵无比。神子伺候你，价格可不低。用神子的身份换取修行资源，六神子无本万利啊。不过，听说这六神子一直喜欢妖仙子。老秦，赶紧出手吧！你一出手，别人根本没资格和你竞争。赶紧出手吧！你一出手，别人根本没资格和你竞争。今晚妖仙子就属于你了。<笑>行，那本神子就押上一注，都安静。十八神子今日要捧场，出价十万。<笑>本神子出价一枚灵石。<笑>什么？什么情况？十八神子就出一枚灵石？一枚灵石就想得到妖仙子啊？就算尊贵如神子也不行啊，毕竟妖仙子的身份也不低。一枚灵石，十八神子和传闻的不一样啊。老秦，你这是？本神子最近兴趣转移了，不喜欢雌性小妖了。那你喜欢啥？修行。本神子来这登仙台，并不是为了看什么雌性小妖，而是听说登仙台。是突破法境的绝佳场所，我是为了破境而来。啊，十六神子怎么办呢？十八神子根本不上当。看来当初本神子手把手调教出来的那个情书，确实和以前不一样。哼，这十八神子出价一枚灵石，分明是在侮辱妖仙子。狂妄发作。本神子最看不起这种纨绔子弟。这里确实有一股玄妙之气存在，只是站在这里，便觉得心旷神怡，心神通达，确实是破境的绝佳之地。只是如此重要的地方，为什么没有触发临时签到任务？临时签到地点次数达到上限，请尽快前往东岳大鼎签到。重新刷新临时签到任务次数，上限，临时签到次数竟然还有上限，看来只能尽快完成主签到任务，再回来登仙台签到了。诸位贵客，刚才十八神子出价一枚灵石，按照登仙台的规矩，其他人也可以开始竞价了，价高者
，赢得妖仙子的作陪。这，没人出嫁吗？如果无人出嫁，不但准备赚取十八神子的十几万灵石飞了，这次还要赔大了呀！不是专门来看妖仙子的，我竞价吗？<笑>竞价有啥用啊？你不会以为妖仙子真是我们这些普通修士可以染指的吧？啊，不错，十八神子刚才出场，直接骑着妖兽从天而降，而那妖兽可是十二神子，谁还敢出嫁？你十八神子的性格就是在玩，你就算出嫁又如何？最后也比不过十八神子。<笑>如果没人出嫁，妖仙子今日作陪之人，十八神子，慢着。一百，不，一千枚灵石，六神子竟然出嫁了，这是六神子第一次竞价吧？看来传言不假，连六神子都对妖仙子爱慕有加。六神子，按照登仙台的规矩，工作人员没有出嫁的资格。妖仙子，十八神子出嫁一枚灵石，明显是在侮辱你。本神子，实在看不下去了，而且。本神子对你爱慕有加，今日场合便表露心迹，与仙子知道。我靠！一向挂言低调的六神子，竟然表白了吗？多谢六神子厚爱，但规矩就是规矩。我不希望六神子为了我坏了规矩，希望神子理解。今日我愿意舍弃利益，维护登仙台的规矩，作陪十八神子。仙子知道你。懂大意，一切听妖仙子的。如果十八神子敢对仙子不敬，请告知于我，我来替仙子出头。<笑>我家神子厉害吧？一颗灵石定乾坤，无人敢争，灵美人折腰。<笑>确实牛，这白嫖的境界，我拍马也赶不上。大道自然，这里留有万古以来的不知道多少人的感悟。形成了一种事，登仙台没白来，今日便再次突破法境吧。十八神子，何事？禀告神子，今日无人与神子竞争，神子第一，妖仙子作陪十八神子。我是第一，出嫁一枚灵石还能第一？那些人都是怎么想的？见过十八神子，今日奴家陪伴神子。站在一旁。别打扰本神子，女人再重要，也比不上修行重要。再说我家里还有一位雌性小妖，都快成为祖宗了。如果再来一只雌性小妖，这日子没法过了。什么情况？十八神子不理睬妖仙子，十八神子无动于衷嘛。妖仙子风华绝代，虽然不见真容，但已经倾倒无数人。十八神子，什么意思？意思很简单。本身自有正事要做，别来打扰我。你也可以忙你的去了。十八神子，什么事比陪奴家还重要吗？不如喝杯酒，休息片刻。再说一遍，别来烦我。这妖仙子有病吧？本身子的话说的这么直白了，还敢耽误我感悟大道？神子出价最高，我今晚作陪之人就是十八神子。奴家可以陪你一起办正事。什么？啊、什么？滚、啊！什么？十八神子，当众辱骂妖仙子。十八神子比传闻的青黄百倍不止啊！十八神子，你这么说话，恐怕有失身份。速速离开，莫要自取其辱。事出反常必有妖，看来这次登仙台之行，比我小的水还要深。十八神子，你大胆，敢对妖仙子出言不逊，狂妄至极！妖仙子，仙子称谓何等尊贵，就算瑶池圣女，也是千辛万苦，经过无根水池的洗礼，才能蜕变成仙子。一个卖弄姿色的小妖，何德何能，称得上仙子？你六神子把他当仙子捧着，本神子不拦着你，但别来打扰本神子悟道破镜。你六神子，十八神子说的对，我
我本就低等之人，多谢六神子为我出头，只是我今日再无颜面待在这里了。仙子，且慢，十八神子想要在登仙台破戒，那你知道，这登仙台突破法界，引动一向最胜之人，就是本神子。六神子想说什么，可以直说，不必拐弯抹角，耽误本神子的时间。到现在为止，我周力是在登仙台上破镜的所有修士之中，奠定的最强法镜基础。十八神子也在这里破镜，不是自取其辱吗？你们这些有钱有势的世家子弟，自以为高高在上，随意侮辱别人。哼，除了出身比我等寒门好一些之外，其余的一无是处。我最看不起的。就是你们这种人，靠着家世背景，成为神子，堆积修为，算什么本事？过境之时的资质高低，坐不得脚。十八神子有本事就在破境时超越我，否则你今天对妖仙子的狂妄之言，都给我收回去。<笑>虽然知道你这家伙坏得很，不过，本神子今日到来，本就是为了破境。你这鸡叫法，本神子接下，你们看好啊！来到这个世界，从对这片天地的一无所知，到如今，能真正感受到了这个世界天地蕴含的那一丝丝玄妙之力，我似乎喜欢上了这种修行的感觉。哎，啊、天地法则，十八神子竟然这么快就领悟了，厉害啊！最令人震惊的是，别的修士都是一条一条的领悟天地法则，十八神子一下就领悟了九条。当初六神子也才领悟了六条吧？传言有假，十八神子那绝世天才啊！十八神子最近表现太亮眼了，和传闻的截然相反。不过登仙台大道凝聚，很容易感悟天地法则。真正万中无一的绝代天骄是能够引动长生药的响应。法脉造化丹，系统上次给的千道奖励，可以奠定最强法境基础。我虽在登仙台有诸多感悟，但这颗丹药才是我真正的底气所在。开始。乌云战影，天地慢下来了。这是什么？这是什么？难道是传说中的阴符？阴符是世间三大古绝无解之地，修士身亡后，无意识的神魂都会被阴符拘禁。如果统治大地一样，阴符也早已不在现世，只留在传说之中。据古籍记载。阴府不在现世的时间远远长于古之大地，有种说法，阴府早在几十万年就在世间彻底消失。老秦到底咋了？变成了什么怪物？竟然把阴府都引出来了？这样下去，从老秦身上榨取资源的事就不是那么容易做了。只是破镜之初便仙台震动，江水倒流。此次破镜，我们也许又可以大开眼界了。突破法镜。我以为老秦是开玩笑，他竟然真的在突破。老秦之前有多废，我是知道的。这才多长时间，他的修为竟然提升的如此之快。十八神子最近给人的意外太多了，斗格一战令人叹为观止。这样下去，恐怕谁也压不住他了。<笑>谁也压不住他。老驴，你这话说的未免太大了。诸多神子中，那几个超强存在。可一直在勾着，老秦在他们面前还是不够看。哎，过境！我等的不是你，却没想到会是你。神魂九变，一变一空间。既然挡到了你，天府之门将为你开启一次。他这话是什么意思？这个音符。似乎有生命一般，可刚才进入我体内的那环光，却阴符的位置标记。这么说，我
知道了世间三大造化之地，其中的一处位置。刚才进入我体内的那团光，是阴府的位置标记。这么说，他知道了世间三大造化之地，其中的一处位置。三大造化之地之一的阴府消失了，不知道十八神子获得了何种机缘啊！引动阴府再现，是否说明十八神子已经超过了六神子？哼，可笑！阴府再现又如何？长生神药堪比大地，引动不了长生神药，十八神子始终逊我一筹。呵呵，刚才只是开胃菜，六神子，啊啊、看我吧、啊！现在才是本神子真正破境，我连神魂都有了。这次破境，我也很好奇，肯定会得到怎样的提升？万法加身，有数冠顶。啊，这是在破法境吗？不知道，还以为哪位老祖在突破。灭灭灭！如火如荼似。怎么回事？又生出了一枚神石。先前的枚神石，早就成长为了蚕宝宝。没想到我这次突破。竟然诞生了第二枚神石，这怎么可能？十八神子竟然也引动了长生神药，青铜拱门，这是引动长生药的征兆。十八神子果然不负众望，我们再一次见证奇迹。竟然是人形长生药，长生药虽然每一株都堪比大地，但据说人形长生药更是有诸多玄之又玄之处。不对劲儿啊！人形长生药怎么会有香气传出来？难道这株长生药不是投影，是真的长生神药？这怎么可能？真的长生药不是也有十万年没有出现了吗？现在出现的都是投影。啊！我破镜了！闻了一口药香，我竟然破镜了！这绝对是真正的长生药。哦哦、不行了，我要不行了！那长生药的药香让我神识清明，我感觉自己的天妖体又要更精一层了。这是千载难逢的机缘啊！恐怖绝伦呐、啊！趁着这股药香，抓紧修炼。多亏十八神子，多谢十八神子赐予我等绝代机缘。十八神子，我被楷模，以后谁敢说十八神子坏话，我跟他没完。这是什么？第二枚神石似乎与第一枚有些不同，而且经过人形长生药那道神秘光滑的注入，果这第二枚神石又有了奇奇玄妙的变化。罢了，是我们贪心了。长生药怎么可能如此轻易得到？长生药真身再次出现世间，一个大时代又要来临了。啊啊、太恐怖了！太恐怖了！人形长生药引动了祖教级别的人物出手，不过最终还是没有碰到长生神药。登仙台，不愧是绝佳突破法境之地，此次突破收获巨丰，我的修为实力不但再次增长，而且。最重要的是，这第二枚神石和人形长生药，似乎也能有一种微弱的联系。我能感受到，这第二枚神石玄妙非常，跟第一枚已经成长为神魂的神石大不相同。<笑>我很期待我的第二枚神石将来会绽放什么样的光彩。六神子，你一再挑衅本神子，现在你服还是不服？十八神子，今日你破镜时的诸多异象，确实令本神子也无比震撼。我承认，我逊你一筹，但我周丽从寒门崛起，一路遇到的坎坷与阻碍，何止千万？何曾对别人低过头？何曾服过别人？哼，等着吧
，十年河东，十年河西，日后我周立，绝对会把你踩在脚下。我们走。六神子好风采，我绝对相信日后神子能超越十八神子。站住！我让你走了吗？你要如何？说完就想走。哪有那么便宜的事情？你既然不服，本神子单手镇压你。你敢？十八神子，你就算突破法境又如何？神识刚凝聚罢了，再修为上，你还不是我的对手。让你见识一下，神识攻击的厉害。是小剑，哼，无意而已。怎么可能？刚凝聚神石怎么会这么强？啊啊！六神子就这么被十八神子单手镇压了？我不是在做梦吧？恐怖如斯，恐怖如斯！啊，这绝对不是我认识的情书。身子就这么被十八身子单手镇压了，恐怖如斯，恐怖如斯！啊，这绝对不是我认识的情书。这家伙怎么现在变得这么厉害？十六神子，啊，如今的十八神子，我们还能从他身上榨取出资源吗？哼，就算十八神子变化巨大，但你别忘了，江山易改，本性难移。你等着吧，给我点时间，老秦还会成为以前那个老秦。十六神子，<笑>老秦，有啥事你说。今日之事，登仙台所谓何来？本神一清二楚。老秦，误会了，误会，你当本神子傻吗？李老秦，赶紧停手，我那都是和你开玩笑啊。<笑>那本神子。和你开开玩笑！啊啊！十六神子也被镇压住了。十八神子做事雷厉风行，看着就痛快。跟着他混，我没准还真能蛤蟆升天。一日之内接连镇压三名神子，仙叔恐怕要扬名整个东荒了。他真要压不住了，日后可能会成为你的劲敌呀、啊！他现在表现的越是锋芒毕露，镇压一切，精彩无比。那么过几日的神子大会也会更加精彩无比。可恶！秦叔，今天是本神子有生以来最大的耻辱。可为什么会这么强？那种无力感，我还是第一次体会到。六神子，今日的失败并不能代表什么。仙子，我相信你，日后绝对可以击败秦叔。你放心，我周立绝对不会沉沦。所有对我的屈辱，都是我变强的动力。妹儿，我一定会让秦叔跪在你我二人面前认输。忏悔，神子，羽化门门主回归，神子大会的时间被定在十天之后。到时候，所有神子齐聚，这些弟子之争就正式开始了。那些隐藏在背后的魑魅魍魉，也该现身了。主人。找我有事，主人，父皇病重，我想回月轮神朝一趟。既然如此，你马上启程。多谢主人。老狗，给萧明月带一些上等的灵果神药回去，为他父亲治病所用。啊，神子，那个灵果有些不多了。啊，啊上次不是赢了半座浮空岛的灵果，怎么就不多了？神子。你跟我来
。神子，这里就是阳之浮空岛的仓库。之前赢得的全部灵果和阳之浮空岛的天才地宝都放在这里，曾经堆满了整个仓库。是你吃了？嗯、呃，是啊。这才几天啊，你整个仓库的灵果都吃光了？是啊，我厉不厉害？嗯。呃、你信吗？他一个人吃光了整个仓库的灵果。我一开始是不信的，但眼见为实，确实是白小姐吃光了所有灵果。是什么大胃怪？要是前世不做吃播，可惜了。哎呀，忙着吃果子，我这几天都没好好休息。我先回去睡觉了。这食量，以后怎么养得起啊？神子大会之后，东岳大典主席签到任务必须尽快完成，不然我临时签到次数就无法刷新，只能在绝云峰这一个固定地点重复签到。而固定签到，随着时间的推移，奖励会越来越小。现在只有一枚普通的灵果了，这种灵果白灼灼能吃掉一座山。嗯。签到系统提醒您，绝云峰重复签到一百天。恭喜你获得特殊奖励——镇字符。当对手被你击败时，施展镇字符可以镇压敌人。另外，镇字符对于邪祟之物有一定的震慑作用。一百天这么特殊的天数，就给了这么一枚镇字符。啊，看上去用处不大。对手都被我击败了，再镇压也没意义啊！十八神子，十八神子。乃十七神子真聪明，我乃十五神子叶欢，本神子和十五神子已和三神子结盟，三神子念你掌握一座浮空岛，愿不计前嫌，命你加入。命我加入？你们把本神子整笑了？你们先和我说说，为什么要结盟？毕竟弟子只有一个，大家结盟的意义何在？天真。神子大会几日后就要举行，十八神子不会当真以为神子大会就是大家坐下来和和气气的商讨议事吧？实话告诉你，每一次神子大会都伴随着流血和争斗，丢掉性命者很常见。这是神子们第一次展示自己的底牌和实力，当然也可以选择继续隐忍，但神子大会总会有一些神子站出来成为领袖。让一些弱势神子追随，比如三神子，深谋远虑，就在为神子大会做准备。到时候，我们就是所有神子中最大的一股势力。啊、本神子加入可以，算你识相。到时候把阳之浮空岛贡献出来，他日三神子成为大帝，你我都会得到无穷好处。不过。不是我加入你们，而是你们加入本神子。啊！一切听从本神子号令。放肆！你有何资格让我们加入你？本神子的太阳神体曾震碎三神子的月雷神体，手下败将而已。你们又有何资格让本神子加入？哼！既然如此执迷不悟，那就等神子大会，十八神子成为孤家寡人吧。我们走，站住！你想干什么？莫非还想动手不成
。在本神子面前装犊子的人，本神子从不允许他们轻易离开。压你二人！哼，十八神子击败了几个弱势神子。真当自己无敌了？正好一起出手，今日就灭了十八神子，立威于羽化门。哎呀！哦，什么？肉身竟然如此强横，这不是太阳神体吗？你我都突破到法境，可以神识攻击。而十八神子刚入法境，神识微弱，一起用神识对付他。哎。八神子，这次看你怎么见！我看你往哪里躲！神识震荡之后，你的头痛欲裂，就是待宰的羔羊。啊！神识攻击，特效，很惨。什么？我的神识！啊！神魂九变，不愧是逆天级的炼魂功法，魂残在神魂攻击方面很强大。哼，上次击溃了六神子神石，这次竟然直接吞噬了这两位的神石。十八神子，你竟然毁了我们的神石！少废话，神子剑交出来，否则我连你们的肉体也毁了。十八神子。事情别做得这么绝，否则神子大会我们叶家和珅。猪脑子吗？哼，到了现在才敢威胁本神子，有用吗？十八神子，神子剑我们没带在身上，现在是以三神子马首是瞻，都在三神子那里。这好办，本神子先把你们关押在杨之福空岛，到时候让三神子拿神子剑来数你们。这两人是你新抓的宠物吗？我的乖乖，抓来两只神子当宠物，大手笔！我现在突然感觉能给十八神子当坐骑，很荣幸。秦叔，你难道就这样羞辱我等？我叶家要是知道了，绝对不会放过你。跪下！啊！十五神子，能为阶下囚，就安静。这里。可是杨之福空岛，一切都在本神子的掌控之中，让你趴着还是跪着，只在本神子的一念之间。学学十七神子，态度就很好。哎，十七神子叫什么名字？本神子行不更名，坐不改姓，名叫真聪明。嗯，好名字。我问你个问题，除了你们二人，还有哪位神子跟随三神子的势力？还有十三神子，本神子就愿意和聪明人打交道。神子，去哪里啊？去把十三神子抓来。三神子不是要培养势力吗？本神子就让他成为孤家寡人。七神子在闭关，十三神子，请回吧。<笑>三神子，请七神子加入。是给七神子机会，七神子既然不好好把握，希望日后不要后悔。是呀，这么好的机会，七神子可别错过呀！十八神子。七神子既然不好好把握，希望日后不要后悔。是呀，这么好的机会，七神子。可别错过呀！十八神子，你在这儿干什么？抓你回去？抓我？你算哪儿根葱？有什么本事抓本神子？给你个机会，自己把自己绑了，跟我回去，可以少吃点苦头。岂有此理！朕抓你！大圆珠！十八神子。有本事别借助大圆珠，我成全你。怎样？哈哈哈哈十八神子，你以为你抓住我就赢了吗？太天真了！
飞身子是故意让你抓住。幽冥火，飞身子是苍古幽冥体，幽冥体的幽冥之火可以焚烧万物。你的这只手将要被幽冥火焚成灰烬。这股火焰确实诡异，拥有太阳神体的我，竟然还能感到丝丝灼热。但幽冥火直接灼烧的是我的禁忌至尊皮，禁忌至尊皮没有丝毫痛觉，也没有造成丝毫伤害。哀嚎吧，痛哭吧，你有点吵啊！啊啊啊你怎么会没事？这不可能！幽冥火可焚烧万物，为什么没有把你的手焚烧殆尽？哼，废物就是话多。啊啊啊嗯，击败十三神子就跟吃饭喝水一般轻松。十八神子的实力增长的太快了，修明火都不能伤到他分毫。本来我还想留着十八神子，让他做个搅局者，坐山观虎斗，看来真的不能留了。神子大会，将是他的陨落之日。三位神子还没有消息吗？回神子，三位神子都未返回。去催催，非常时期，别出现什么变故。神子放心，你率先突破灵境，又有三位神子辅佐。现在。就是羽化门诸多神子中最大的一股势力，其他的神子哪敢不从？肯定唯你马首是瞻。说的也是，本神子就等他们带来其他神子归顺的好消息。十八神子情书，等你归顺本神子之后，本神子肯定要羞辱你一番，以报当日之仇。太、嗯、好了，神子出大事了！慌慌张张的，成何体统？什么事？慢慢说。如今三神子实力无双，那有什么大事？十三神子、十五神子、十七神子，三位神子都被抓了。什么？谁干的？回神子是是十八神子。到底怎么回事？十五、十七两位神子不是去劝说十八神子加入，怎么会被抓了？而且和十三神子有什么关系？他又怎么被抓的？神子，那十八神子十分霸道，两位神子却说不成，十八神子直接动手抓人，而且抓完了两位神子，十八神子好像不尽兴，还特意跑去抓了十三神子，说要让神子你成为孤家寡人。岂有此理！十八神子放言，如果神子想要三位神子，就拿神子剑去赎人。神子，这绝对不能忍，去灭了十八神子吧。不行，不能中计。十八神子肯定是故意让本神子前往杨之福空岛报仇。啊啊、福空岛都有禁制，尤其是杨之福空岛。杨明老祖强大无匹，岛上的禁制更强。十八神子掌控福空岛，在那里就是他的主导，他可以随意调动福空岛禁制对付我。在他的地盘，我就算比他强，也无法战胜他。啊，神子，那怎么办啊？三位神子被俘，不能不救，否则日后其他神子谁还敢加入神子的势力，效忠神子啊？不错，人不能不救，但杨之福空岛是个陷阱，本神子也不能去，那就只有一个办法了。嗯嗯，你拿着这三枚神子剑，去杨之福空岛。把三位神子赎出来！这神子，神子剑就这么轻易拿出去吗？这可是神子的象征，挣脱弟子的信物啊！成大事者有舍有得，本神子要让其他神子看到本神子是怎么对待自己人的。再说了，神子大会马上要开始了，本神子需要三位神子回归，到时候在神子大会上。本神子才能掌控局势，重新夺回神子剑。神子英明，领袖风范，大局为重，令人佩服。属下这就去杨之福空岛赎人
，神子，三神子派人来赎人了。身子英明，灵兽风范，大局为重，令人佩服。属下这就去杨之浮空岛赎人。神子，三神子派人来赎人了。赎人？哼，废物一个。本身子以为三神子会隐忍，会挑战本身子，就是没想到他真的会来赎人。三枚生子剑我已经带来了，放人吧。嗯嗯嗯。三神子很听话，本神子很欣慰呀、啊。<笑>十八神子，休要侮辱三神子！我家神子是顾全大局，高瞻远瞩，必须下属。日后我家神子肯定再把三枚生子剑夺回来。你很崇拜三神子，是吧？那是自然，三神子天资纵横，第一个入主浮空岛，第一个突破灵境，第一个有神子归顺，有大地之资。而你十八神子，不过是挡在三神子面前的一块泥土罢了。嘿，三神子犹如滔滔江水，滚滚向前，迟早淹没你。我在这里劝说十八神子一句，不如诚恳认错，归顺三神子，还有一线生机。嘿嘿。袁弘，打断他的腿，打碎他的人生观，打碎他对三神子的所有幻想。好嘞！哎呀，哥、啊啊啊！现在，你还崇拜三神子吗？不，不崇拜了。哦，三神子是不是本神子的手下败将？是不是个废物？是是，三神子不敢占领神子的浮空岛，就是个废物。<笑>再问你最后一个问题，你如何看待本神子啊？嗯，神子是浩瀚神火，其他人都是渺小烛光，神子手段，通天无人可比。很好，你现在三观重塑，本神子很欣慰。把此人。给三神子抬回去吧。十八神子好歹毒的心，这是诛心之举啊！三神子知道此事，恐怕会被气吐血。十八神子这么做，除了激怒三神子，能有什么好处？等着吧，泰国张扬离陨落不会太远。十八神子手段非常，小看他的战力，更加小看了十八神子作为神子的心智。三位神子，该你们了，断掉和神子剑的感应，我放你们离开。没办法了，十八神子心狠手辣，恐怕不做不行，只能如此了。嗯、很好，本神子说话算话，你们可以离开了。哼，今日之辱，铭记于心。十八神子，神子大会上见。十七神子，你为什么不离开？实不相瞒，我迷茫了。说说看，也许本神子能成为你指路的明灯。我真聪明，一心想要做一番大事，没想到被十八神子你直接挫败，连抓三名神子。三神子更是因为害怕，面对奇耻大辱不敢上门。我觉得我的眼光有问题，啊，所以呢？所以我想成为你的同伴，你比三神子更有机会夺得弟子之位。哎呀，很好，很好，很好，不愧是真聪明啊，看得透彻。不过，本神子不收同伴，只收侍从、奴仆，你想做哪种？十八神子。本神子低声下气，想要辅佐你。你既然想让我做侍从、奴仆，本神子没有逼你非要留下来，你可以先回去想清楚，再做决定。哼，告辞
，只收奴仆和侍从。嗯，神子霸气啊！忽然觉得能成为神子的坐骑很幸福啊！啊，神子，比走十七神子是否不妥？不管他是因为什么原因归顺于我，本神子要考量一番。如果他是诚心归顺。哼，自然还会来找本身子。今日神子大会，不知道又有哪些神子显露神威啊？想想就令人兴奋。哎<笑>，平日冷清的羽化大殿，今日竟然围了这么多人。神子。今日神子大会，乃玉化门盛世，宗门内自然少不了看热闹不嫌事大的人。三神子到，三神子是一位经验绝伦的神子，身后竟然有两名神子跟随。三神子啊，第一个入主浮空岛，第一个突破灵境的神子啊。看来本神子在羽化门内的人气还是很高，还是受到众人崇拜。三神子也是第一个被十八神子抓了三名同伴的神子，一天之内沦为孤家寡人。看来本神子在羽化门内的人气还是很高，还是受到众人崇拜。三神子也是第一个被十八神子抓了三名同伴的神子，一天之内沦为孤家寡人。被迫交出三枚神子剑，才赎回了三名神子。哎，对，还有这事。哎，这么一比，还是十八神子厉害呢。啊，十八神子怎么来了？嗯，走走，快去看看十八神子。十八神子，你好厉害啊！<笑>我击败十四神子，大营山收服十二神子，登仙台镇压六神子，堪称神人啊！莫上人，神子是无双，我羽化门的骄傲。神子，可恶！本神子的荣耀全都被十八神子夺走了。秦叔啊，这是你自取灭亡。十八神子这气度，风采超人，竟然无比啊！十八神子所向披靡，大家很热情啊。神子有所不知，你现在是羽化门人气最高的神子啊。登仙台长生要显宗界，引起教祖人物出手，神子在整个东方都开始扬名。没想到到了现在，还有神子不肯显露真面目。神子，虽然大部分神子都已经开始有所行动，显露自身，但还是有一些神子极其神秘，甚至都不知道姓甚名谁。这些神子都带了些自己背后的势力来此。此次大会恐怕不会太平。暗藏凶险，无妨。来时，杨明老祖已经告知于我，让我放手去做。第一次神子大会开始，妙言，我最喜欢看你们斗来斗去。本来这次大会是由羽化门门主主持，但是那老头太过心慈手软，正好最近十八神子引动长生神药真身现身。进而引动一处虚空中的青铜古殿出现，这可是诸天最神秘的古殿。门主便和浮空岛的诸位老祖去和其他大势力争夺青铜古殿了，并未来参加神子大会，所以秒言我就来了。姚明老祖和其他浮空岛老祖，还有门主，竟然都不在羽化门，而且根本原因还是由于。我引动长生神药现身引起的，不管这消息是好是坏，今日肯定会起更大的风波。废话不多说，第一次神子大会有两个目的：第一
，今日羽化门大殿中的十八名神子，或者说十七名神子，毕竟十一神子已经殒命，最后只有一半神子可以走出羽化大殿，其余的一半神子彻底丧失神子资格。什么什么？一半一半神子彻底丧失神子资格。第二个目的就是东岳大典马上举办，到时候东荒天骄齐聚，我羽化门神子自然也要一展神威。这次神子大会最亮眼的一位神子，代表我羽化门参加东岳大典。开始吧！鸟爷，我今日只坐山观虎斗，不会出手。诸位神子可以各展手段淘汰别人，否则淘汰的就是你。嗯，没想到这次大会还涉及到东岳大典的名额，本神子必须势在必得。我是蛇，我已经归顺十八神子，自愿放弃神子之位。竟然一开始就我神子主动弃权！十二神子元红的天妖体极为凶悍，竟然跟随了十八神子。十八神子最近强势崛起，看来的确有过人之处啊。很好，现在只需要淘汰七名神子了。没人开个头吗？这就有些无聊了。哼，鸟爷今天有些反常啊。这明显是在拱火，看热闹不嫌事大呀。我先来。啊，竟然是一位女神子。十八位神子里面，竟然还有女神子啊！这应该是九神子，极其低调，在羽化门只露过几次面而已。我乃九神子断灵童，十八神子，我有话要问你。何事？瑶池盛会，我弟弟神一神子段景飞意外身亡，是不是你所害？弟弟，神一神子竟然是九神子的弟弟！都姓段，看来段家一门两神子啊！不是，不是，那我弟弟的神子剑在何处？在本神子这里。既然如此，你还说十一神子不是你所害？十一神子当日偷袭本神子，是他活该。但本神子念及当日乃是瑶池盛会，并没有要他的命，只拿走了神子剑。这是他的荣幸。你狡辩！我弟弟天纵奇姿，怎么会被你轻易击败？一定是你用了卑鄙的手段，谋害了他。十一神子当日偷袭本神子，是他活该。但本神子念及当日乃是瑶池盛会，并没有要他的命，只拿走了神子剑。这是他的荣幸。你狡辩！我弟弟天纵奇姿，怎么会被你轻易击败？一定是你用了卑鄙的手段，谋害了他。把神子剑交出来，然后给我弟弟偿命。不错，每位神子可都有些保命手段，不可能无声无息的被干掉。肯定有人帮助十八神子，神子之争不容外人插手。不错，十八神子不遵守规矩，必须偿命。我支持九神子。十八神子本就是卑鄙之辈，肯定是用了不光彩的方法。当日十八神子和十一神子都去了无根水池，此事我可以作证。既然有七神子作证，那便是证据确凿。十八神子，你还有什么话可说？都在针对本神子吗？看来一个人太优秀，确实容易招人嫉妒。十八神子，狡辩无用，不如大方承认，交出神子剑，废掉修为，大家可以留你一命。情书，如此形势下，你在劫难逃，怪就怪你太耀眼了。七神子，你可真逗，让我大方承认了，这一切不都是你在操纵吗？哦，十八神子。我不明白你什么意思，什么意思？哼，本身子知道很多事情都是你在背后捣鬼，只是本身子没有拆穿你而已。怎么
会有一种不好的预感，他如此行事下，秦叔不可能翻盘。哼，自作聪明。你看这是什么？什么？这是什么情况？十一神子原来是七神子所害啊！七神子竟然贼喊捉贼！精彩精彩！这帆船让鸟爷我都猝不及防。你们继续。<笑>七神子，你给我个解释。七神子，你背后的那些小伎俩，你以为本神子不知道？跳梁小丑。啊，我一直在抬高十八神子在众神子中的排名，没想到到最后还是小看了十八神子。十八神子，你现在就是众神子最大的威胁。到了现在，还想挑拨离间，蛊惑人心，看我镇压他！七神子的命是我的，我女人，别挡本神子办事，边去！可恶，你竟然这么强！该你了，啊！你怎么会如此巨大？众神子，十一神子的事情我日后会给你个交代，但是今日，请务必和我一起对付十八神子。你，你，你，你刚才也感受到了十八神子太强了，短短几十天内，这家多位神子强势崛起，十八神子太耀眼了，再不对付他，真的压不住了。为此。九神子出手啊！就是为了夺回你弟弟的神子剑，决定要出手啊！否则，十八神子真的压制不住了。十八神子住手！七神子的命是我的，你乖乖交出我弟弟的神子剑。本神子说你蠢，都是看得起你了。哼，轻易被七神子蛊惑。你简直是个脑残啊！你敢骂我？今日绝对要打败你！无上灵头，看我的厉害！好强的瞳术！无上灵头，听说练到极致可以穿日月、逆阴阳。深不可摧的羽化大殿，竟然被射出了两个深洞。十八神子如果被击中。恐怕也会殒命啊！十八神子，你躲得开吗？九神子，我来助你。附身空间，感觉身体似乎陷入了泥潭，行动艰难。九神子，我已困住十八神子，解决他。这是空间之术吗？我还是第一次见到。这次看你往哪里躲！禁忌之尊品，居然挡住了无上灵童的攻击，但是我的内火却受到了不小的震动，至少比十三神子的幽冥火对我造成的伤害要大。什么？你竟然没事？十八神子竟然毫发无伤！十八神子到底是什么怪物啊？轮到我出手了！嗯。贞子，就算蛊惑这个蠢女人，救不了你。向朕预警，神子灭了你！附神空间，你我破、啊！这怎么可能？哼！这是天地奇功法吗？竟然直接踏碎了我的附神空间！啊！好霸道的功法！
。突破到法界之后，龙象镇狱境的威力也提升了不少。这部功法很神奇啊，似乎可以随着境界的提升，威力可以一直增加。眨眼间，镇压九神子，叫他七神子，何等恐怖、啊啊！真的没人压得住了。七神子，送你去见十一神子，怎么样？九神子，是我！命运之后，接下来就是你们。一境之计，只有一起解决它，九神子才有一线生机。很好，到了现在，还不忘蛊惑。看来你是真不知悔改啊！诸位，听我一言，先诛灭十八神子，否则你们一个个都会成为十八神子的脚下魂。住手啊！此时不动更待何时？啊！啊！什么？十八神子竟然直接灭了七神子！不对，你们看七神子的身体，灵光体。七神子原来是灵光体，这种体质，可以在隐秘的地点培养一名替身，再生一次。很好，你这种幕后大反派确实不是那么容易灭的。以后我们慢慢玩。终于活过来了，这副新身体没让本神子失望。七神子浪费灵光体难得的一次复活机会，是不是有些得不偿失啊？计划赶不上变化，本神子也没想到，十八神子心机之深，不在本神子之下，竟然握有本神子解决十一神子的证据。如此情形之下，十八神子占得先机。众神子对十八神子的针对会弱化很多，本神子别无选择，只能以我的牺牲，让众神子认清十八神子这个巨大的威胁，从而一起敌对十八神子，首先除掉他。十八神子真的不能无限制成长下去了。神子英明。接下来，就算十八神子手段如何通天，在众神子的围攻之下，也难逃一劫。<笑>啊！神子剑交出来，我饶你一命。做梦！真当本神子不敢要你的命？大胆！住手！段家族长，神子之争。不容外人参与，你段家想直接参与神子之争？我儿十一神子已经没了，如今你还想要九神子的命？我段家绝对不会置之不理。十八神子，你是不是太猖狂了？真当神子如鸡狗，说宰就宰？十八神子交出我们的神子剑，众神子齐聚。容不得你肆无忌惮！<笑>又是你们这几个废物做烦了，又想围攻本神子吗？回报，还愣着干什么？此时不争，更待何时？十八神子，我只想要我的神子剑，不然莫怪我猪尾霸和诸位神子一起对付你。<笑>还有吗？哎，六神子周丽，本神子当日镇压过你，你不出手吗？哦，十六神子朴一生，你呢？我周丽不与任何人为伍。<笑>老秦，你对我的误会真是越来越深了。咱们可是一起喝花酒、圈养雌性小妖的交情，咱们是兄弟，你想多了。我怎么会对你出手呢？不耽误时间了，趁着十八神子灵力还未恢复，一起出手。我已入灵地，神魂出城，我用神魂压制十八神子，你们三人攻击，务必一举击退十八神子，一起上！
十八神子，你数次欺辱本神子，当真以为本神子奈何你不得？抱歉，我确实以为你奈何不得我。大言不惭，武魂攻击。言不惭，神魂攻击！我们也出手，别让他躲开三神子的神魂攻击。十八神子，插翅难逃。这就是灵境强者的真正的神魂攻击吗？果然不同于那些神识攻击。竟然让我的心神产生晃动！十八神子，我知道你神识强大，曾经击溃十五神子和十七神子的神识，但神魂和神识是两个概念，神魂攻击避无可避，一旦被击中，心神震怒，轻则丧失意识，重则成为白痴。被三神子的神魂之剑击中，那就趁你病要你命！哎，什么？就凭你也能要本神子的命？老爹，不好，好强的力道！啊！神魂攻击竟然对你无效，这怎么可能？眨眼睛。十三神子被镇压，初位神子有没有觉得有危险？想随三神子一起出手他。木秀于林，封闭催之。三神子，本神子来助你一臂之力。神魂化剑，又是一个突破灵境的神子。初位神子果然卧虎藏龙，隐藏极深。好，既然神魂之剑对他伤害不大，那我们就用神魂压制十八神子。困住他！两位宁静神子的神魂威压，好强的威力！十八神子体质再强，也应该撑不过去了吧？神魂压制，来自灵魂的压力，确实让我行动受限，寸步难行。怪不得三神子突破灵界，可以号令几位神子。因为灵境强者对于灵境以下修士的压制是绝对无解的。魂残，但不包括我。啊！哎，这是什么？竟然是神魂化残！十八神子竟然早就修炼出了神魂，而且看上去很不一般。这绝对不可能！十八神子刚入法境，只能修出神识，为何能提前修出神魂？没有什么不可能，这就是十八神子的逆天之处。七神子说的对，此子不可留。趁我们的神魂对他还有压制，全力出手吧！十八神子已经神魂压制，十四神子、十五神子，随我全力出手。神魂吞噬神魂，果然没那么快，需要一些时间。这次一定要成功！来吧！哇！十四神子，你今天再敢对本神子出手，我必灭了你！十四神子，不要被危险！十八神子在拖延时间，他今日必亡！我我根本对付不了十八神子。你敢向前再迈一步，明年的今天就是你的忌日。回吧，出手啊！他太妖孽了，你是主角的未来，出手夺回你的神子剑。我，我做不到，我猪尾巴退出神子之争。很好，十四神子猪尾巴彻底被淘汰。可恶啊！我主角的无上之路彻底断了，十八神子，这都是因为你。我
费吹灰之力，十八神子言语之间，就震退了十四神子，这是何等的令人震惊！一语既出，竟然让一位神子畏惧成这样，十八神子神威盖世啊！十八神子如果低调行事，这最后的弟子之争还真说不好落入他的头上啊！但如今锋芒毕露，卓然不群，视众神子为无物，众神子也不是省油的灯啊，自然不会袖手旁观。继续攻击、呃！太阳神体！啊！可恶！挡住了，月灵神体，我来！你以为你挡得住吗？哎，三神子竟然让月灵神体撞击太阳神体，神体异象一同崩碎。看来三神子真的怒了，铁了心要解决十八神子。神体被破，看你还有什么！本神子底牌有的是，不好。是哪人住？破！破！抓紧！神魂花剑压制不了太久，又撑不住了。三神子，我为你困住那人珠，施展你的必胜之术吧。又有神秘神子出手，那人珠失去联系了，这又是什么术法？这些神子们果然没有使用的灯。一个个手段非常。三神子，我为你困住那人珠，施展你的必胜之术吧。又有神秘神子出手，那人珠失去联系了，这又是什么术法？这些神子们果然没有使用的灯，一个个手段非常。本来想留在弟子之争最后的时刻施展此术，十八神子，我从没想到这把猎神枪会用在你身上，因为我一直觉得你不配。我李家运养了百年的猎神枪，此枪一出，执子一击，神鬼皆灭。猎神枪是我李家重宝，集百年之功，发出致命一击。去！啊！挡住了！十八神子太阳神体已经被破，仅凭肉身之力，怎么可能挡得住猎神枪？猎神枪集百年之功，确实非凡，却是我来到这个世界以来第一次受伤。荆棘至尊皮虽然可以抵挡住攻击，但猎神枪对我内腑的伤痕却不可避免。有效果，宋人无法一下解决十八神子，但他显然受伤了。猎神枪，我被灵境的神魂之力所压制，现在只能被动挨打，还需要一些时间，魂残才能吞噬掉那两道神魂。哼，十八神子，我看你能坚持多久？猎神枪必定会取你性命，<笑>那就看看是你的猎神枪先要了我的命，还是本神子的魂残破了你们神魂之剑的围困。<笑>可恶啊！必须在十八神子脱魂之前解决了他。老秦，我来救你。嘿，十六神子，你敢？十八神子已经有无敌之姿，你想留着这个怪物当对手吗？我和老秦是兄弟。什么？这十六神子并不是在帮十八神子，而是趁机偷袭他。而且，十六神子用的是朴家神风剑，神剑有风，无往不利，十八神子挡不住。<笑>十六神子做的妙，你把本神子都骗过去了。神子大会，弟子之争，精彩，精彩呀、啊！朴医生，这就是你说的兄弟。老秦，兄弟就该两肋插刀，我先插你两刀。哼，为什么要这么做？老秦。到了现在，你还问这些，不嫌幼稚吗？你的强势崛起已经威胁到了每一个人。
我突然发现，你已经不是原来的老秦了，不能再听我的哄骗，为我提供修炼资源了，所以不能为我所用，必将被我所弃。<笑>老秦，有什么遗言你可以说了。那你知道我为什么和你废话这么半天吗？什么意思？因为我在拖延时间。不好，神魂之剑这么快就被破了。伙伴，你看这是什么？哼，虽然是刀剑，刺不破我的禁忌至尊皮，但反震之力会让我受伤严重。使用龙象宝玉，可以避免让我受伤。这是可以抵挡致命一击的龙象宝玉。这么说，我的剑并没有刺伤你。夜神枪，拿来！啊！不好！好，你逃得了吗，我的兄弟？不！这……我怎么会？很好。十六神子身亡，淘汰；十三神子、十五神子无力再战，失去神子剑，淘汰。现在已有五名神子失去神子身份，彻底出局。十六神子的神子剑归十八神子所有。今日看来能收集好几枚神子剑，这明明是个集卡游戏啊！这把猎神枪不错，本神子收了。三神子，该你了。啊！诸位神子，助我！两位神秘神子，刚才都曾出手，现在还不显露真身，和我一起对付十八神子，请务必继续出手。我神魂之剑被破，神魂受创，今日不宜再次出手。罢了，今日功亏一篑，本神子放弃继续出手对付十八神子。啊、什么？我神魂之剑被破，神魂受创，今日不宜再次出手。罢了，今日功亏一篑，本神子放弃继续出手对付十八神子。啊，什么？十八神子神魂诡异，防御极强，功法奇特，灵力无穷。今日有将近一半的神子对他出手，都未伤其根本。十八神子崛起已成定局，压不住了。十八神子有他父秦华天当年的风采了。他天也似这般，有我无敌，曾打得神族一代强者低头俯首。我仿佛在十八神子身上看到了秦伐天的影子。幸亏秦伐天身在诸天战场，而诸天战场，历来有去无回。是啊，不然秦家一门两无敌，想想都可怕。三神子，接受毁灭吧！慢着，十八神子，再逼我，我就我就。你还有什么底牌，尽管用，否则就没机会了。我承认，我先前低估你了，我不是你的对手。所以呢，又给本神子下跪求饶。求饶？你当本神子是什么？本神子就算是死，也不会在你面前有任何胆怯。况且，本神子还有最后一张底牌，便是我李家。十八神子。交出我李家猎神枪，交出随我而几名神子的神子剑。你敢动用家族实力对付本神子？神子之争不允许任何外人直接参与，你们不懂规矩。我李家当然遵守规矩，只是今日又在你十八神子这里破例了。妙言。小爷，我刚说过了，我今日只坐山观虎斗，不会出手。啊、呃，小爷不管
。哎呦，今天太反常了，坑我！谢了十八神子后，我李家自会主动接受羽化门的惩罚。算我朱家一份，断我朱家无上之路，此仇不共戴天。还有我段家，镇压段家九神子，十八神子好大胆子。十五神子叶家，十三神子沈家，好八十八神子，十八神子。哼，吾乃朴家家主。十八神子当着老夫的面害我孙儿，你今日必亡。<笑>平辈被我镇压，父辈就出来找场子，够厚颜无耻。还有吗？本神子就是锋芒毕露，举世皆敌。你们这群废物，只配成为本神子的垫脚石。有不服气的，都可以站出来了。红雾，十八神子。今日我六大家族一起灭你，不为别的，就因为你太狂妄了。羽化门多少年了都没有出过如此狂徒。十八神子，你一路行来，不知道低调为何物，这般无敌气势，老夫佩服。但如今也正是因为你的嚣张狂傲，让你身亡。可惜了，十八神子如此耀眼，不然在日后。我还真想领教一番，可惜今日注定陨落。怪不得你，不过就算十八神子被解决了，恐怕圣明也会远扬许久。住手！诛灭十八神子！嗯，老夫何在？啊！啊啊啊啊剑从诸天战场回来了，这怎么可能？诸天战场不是有去无回吗？猜对了，关键时刻果然是我朱未接过面的父亲出场了。来之前，杨明老祖就告知我，父亲秦伐天决定返回一趟羽化门，让我做好准备。这个准备，看来就是为了今天了。看来从我崭露头角开始，我父亲秦伐天就已经算好了一切。就凭你们这群不入流的东西，也敢动我儿？秦发天，你不能灭我！神子之争，旁人不能参与。老匹夫，你都要灭我儿，还想让我放了你？族、啊、长，族长，该你们了。秦发天，我们保证不再对十八神子出手。你停手如何？秦发天，叶家族长已亡，足以平息你的怒火，莫要步步相逼。我儿夫叔不再和十八神子竞争，放过我们！放过你？那么秦发天浪费巨大代价从诸天战场返回，我来为何？不可恶！一起出手，凭我们六大家族，未必不能斩了秦发天。之辈、啊啊，他怎么会这么强？完全挡不住！什么？竟然！天真要灭了我等！诸位，老小寿元不多，你俩无牵挂。你们助我，老小拉着这秦伐天一起陪葬。好，诸位家主，存亡之际，竭尽全力吧。好。秦伐天，你儿害我孙儿。今日定要你们父子付出代价！年纪这么大了，还出来丢人现眼，我成全你。老夫
不借助几位家族之力，燃烧毕生天地法则，修为可短暂比肩神王，能拿你秦法天一起下地狱，老朽这辈子值了！啊！神王，哼，算个屁！什么？什么？恐怖如斯！怪不得秦伐天几十年前就威名赫赫，今日一见更胜传说，无法形容的强。三神子，我们也别愣着了，操练起来吧。怎么会这样？你刚才说你就是死，也不会在本神子面前有任何胆怯想法。我很欣赏你这份不认怂的勇气。认怂。你这样就让本神子不好办了。神子剑，给你，彻底认输。算了，本神子看你如此识大体的份上，就饶你一命。不过，为了避免日后你对本神子还有威胁，今日，本神子就夺了你的月灵神体。什么？不可！神体就是我的命，你不可以！体型破顶，去！不，石化神子，你敢？站住、啊！我让你动了吗？现在，本神子就抽离你的月灵神体。七星破体钉确实玄妙，可以破坏特殊体质，并且使其抽离原身。哦，我的身体！嗯。这根特殊的骨头，看来就是月灵神体了。破儿的神体，十八神子，你怎么可以这么做？我要你付出代价。呀！我儿秦叔想做什么就做什么。你这老匹夫阻拦得了吗？啊！啊！家家主，苗大人，救命啊！救个屁！妙言之夫则看热闹。再说是你们先违反规矩，就是咎由自取。我算是看出来了，鸟爷今天来就是故意借着看热闹的名义，故意拱火，把事闹大了。<笑>鸟爷不会是为了配合我父亲秦伐天坑这些人吧？如果是这样，真是老阴货了。跟他们一比，我还是太纯洁了。此去灭亡。九神子，现在轮到你了。十八神子，有本事就灭了我！十八神子，饶我段家九神子一命！我段家一门双神子。十一神子已亡，九神子可以退出弟子之争，但请饶他一命。如果十八神子答应，我身为段家族长，甘愿自裁。父亲，不可！秦叔，留我父亲一命，我段灵通任你处置。林头，天赋出众，就算不为神子，日后成就也不可限量。必定能带领我段家崛起，你不可有失。秦伐天。我自裁，可否饶我女儿一命？<笑>段家有些意思，这个小女娃娃九神子也有些意思。这样吧，我儿十八神子身边也没啥女人，就让段灵童做我儿的贴身侍女吧。暖暖床、热热脚还是可以的。日后如果我儿秦叔对你段灵童有了感情，未必不可娶了吧。不可能！我段灵童怎么可能服侍别人？十八神子，你有本事立刻解决了我！我段家答应。父亲，灵童，活着比什么都重要。答应父亲，好好活下去。为了自己，为了段家，为了父亲，都要好好活下去。这是父亲对你唯一的要求。<笑>秦发天，我今日自裁，你是顶天立地的人物，我相信你说话算话
，父亲。请发帖，你这是。秦发天，我今日自裁，你是顶天立地的人物，我相信你说话算话。父父亲，秦发天，你这是？你们父女都这样了，我再让你自裁，就显得不仁义了。九神子交出神子剑，成为我儿侍女。你们段家交出半座江山，这样你可接受？我段家接受。你们呢？哦、这、哦、这、啊……剩下的你们几个家族也都交出半座江山吧。我在神子之位被夺，主张殒命，再让我们交出半座江山，这是不是？你有意见？嗯。我主张没意见，愿意交出半座江山。我等我有意见，愿意愿意交出半座江山。我儿十八神子精彩绝艳，你们竟敢围攻！我本该把你们斩尽灭绝，灭你们族长，要你们半座江山，算是便宜你们了。三神子、九神子、十一神子、十二神子、十三神子、十四神子、十五神子、十六神子，一共八名神子被淘汰，彻底失去神子之位。现在只要再淘汰最后一名神子，此次神子大会就可以结束了。还有没有神子想出来展现一下风采的？没人嘛。十八神子。你要不再找个神子解决了，把数量凑够。鸟爷，您说笑了，我又不是什么魔头，今日我也是被逼出手。众位神子，本神子不是好斗之人，大家有空可以来我杨之浮空岛喝茶。本神子一定盛情款待，大家以后最好和和气气，公平竞争，没必要内卷，互相算计。毕竟大地之路与画门内部的争斗只是其次，我们更多的是和神族及其他顶尖实力的天骄一较长短，那才是真正的战场。我被收拾，当诸天无敌，而不是成为一遇强者。今日是痛快了，但也让所有神子都对我有所忌惮，该缓和一下大家对我敌对的情绪了。哈哈哈，不错。如今是大争之势，你们迟早要对上其他顶尖实力的天骄。希望你们都如我儿般，目光放得长远些，这才是走上地路该有的风采。这绝对是钦点，<笑>啥时候都忘不了夸我。<笑>十八神子，我有话说。哦，十七神子，看来你是想清楚了。不错。前日你让我回去想清楚，现在我想清楚了。我真聪明，愿意放弃神子身份，成为十八神子的侍从。十七神子，你竟然会这样做？你一位高贵的神子，主动成为侍从，这是不是有些太过了？你们懂什么？我真聪明，会做傻事吗？我真聪明，是想干一番大事的人。本来想联合三神子一起崛起，没想到三神子如流星般坠落。现在我算是看明白了，这弟子之争，最后的胜利只属于十八神子。日后十八神子成就大帝之位，我等追随者的地位又岂会低了？我才是真聪明，你们一个个只是看不清现状而已。十八神子才是真命天地。人长得帅，说话又好听，听我的，早点归顺吧。我这是收了个捧哏的，啊，以后不用担心听不到好听的话了。一派胡言，十八神子，我虽然是个废人，已经失去神子资格，但我还是劝你莫要如此张狂行事。今日
，众多神子继续选择隐藏，没有出手，并不是忌惮你，而是他们相互忌惮，防止过早泄露底牌。<笑>本神子不与你争论，你只是我的手下败将而已。笑话，有千道系统在，当你们以为摸透本神子的底牌的时候，我又有了新的底牌。陈聪明，起来吧，你以后就跟着本神子吧。是，神子。精彩呀、啊，精彩！多少年了，鸟爷我没有看过如此精彩的神子大战了。阴谋和手段层出不穷，在座的个个都是人才呀、啊！有你们在，羽化门当大兴啊！也许有朝一日，你们这一代能完成我羽化门历代没有完成的终极梦想。终极梦想，难呐、啊！纵然羽化门未来成就一尊大帝。羽化门的终极梦想也遥不可期。终极梦想，羽化门的终极梦想是什么？据说和羽化登仙有关，这也是我羽化门含有“羽化”二字的原因。羽化门的终极梦想是什么？据说和羽化登仙有关，这也是我羽化门含有“羽化”二字的原因。不过具体不太清楚，因为终极梦想遥不可及，已经很多年没有人提过了。第一次神子大会到此为止，十八神子情书代表羽化门参加东岳大典，邀、啊、<笑>我羽化门之威，大家都退去吧。不行，舒儿，一别几年，再次相见，没想到你变化如此之大，你果然没有让为父失望，不愧是我秦华天的儿子。你母亲如果看到你这样，也会很欣慰吧？父亲，当年到底发生了何事？我是被何人所害，以至于母亲为了救我而亡？舒儿，此事我一直在调查。已经有些眉目，不过你现在已有乾隆之姿，当务之急是提升实力。过去的旧账，等为父正式从诸天战场返回，必会一并清算。正式返回？现在你？诸天战场浩瀚神秘，征伐残酷，一旦进入，再想出来，条件极其苛刻。现在为父只是借助了一件秘宝。付出了一些代价，暂时回归罢了，只能在此停留半个时辰。舒儿，你母亲当年为你求得补天丹，帮你度过了小命劫，然而你的大命劫还是没有解除。接下来，为父还是要在诸天战场寻找长生药，只有长生药才能真正为你度过大命劫。啊，小命劫，大命劫，啊，是指我的早夭之命吗？十六岁是你的小命劫，至于你的大命劫，却始终不知道何时到来。杨明老祖曾经遮掩天机推算，还是没有得到任何准确的信息。不过，为父已经找到了一株长生药的一些讯息，却无论如何也要为你带回一株真正的长生药，让你度过大命劫。父亲。我在突破法境的时候，曾经引动人形长生药现身，得知了一些未知信息。我现在就把人形长生药的未知信息传给你。哈哈哈哈！舒儿，你果然是有大气运之人呐！你给的信息价值难以估量。这么多年，无数人追求长生神药，但只有你有明确的位置信息，为父更有把握了。舒儿，时间到了，为父该返回诸天战场了。自己保重，父亲，你也保重，一切小心。放心吧。大命劫，不管这是什么玩意儿，不管未来面对什么样的结束，既然我来到了这个世界。
就不会轻易被干掉。有动静，出来了。今日麒麟古朝开启，我麒麟神族又以天骄出世，当横扫八荒，神出大兴。这次从麒麟古朝出来，竟然是麒麟少主。这位少主少说闭关已有十几年了吧？我记得他了。在少儿时期，就是同辈无敌的存在，这次定能展露无边威势。我等拜见麒麟少主。麒麟圣子，我听说你在瑶池盛会被羽化门十八神子打败，没有得到和圣女共浴的资格。可有此事？那只是意外，十八神子好运罢了。废！你敢对我这么说话？纵然你贵为少主，乃麒麟神主之子，但我为圣子，地位并不弱于你。你不给我个解释，我必不会善罢甘休。解释。当前是我神族崛起的大时，你堂堂神族圣子，竟然被一位人类神子击败，这是坠我神族之势，我麒麟神族之耻。这个解释你可满意？哼，论真实实力，十八神子在本圣子面前就是个废物。本少主此次出关是为了参加东岳大典，东岳大典祭祀先王。乃东荒盛世，到时东荒不少古国神朝、圣教等大势力都会齐聚。本少主此次出关的目的，正是要在东岳大典上扬麒麟神族之威。圣子，如果你愿意效忠本少主，到时候我帮你宰了十八神子，如何？不用少主出手，我会亲自宰了十八神子。圣子，如果你愿意效忠本少主，到时候我帮你宰了十八神子，如何？不用少主出手，我会亲自宰了十八神子。根据我得到的消息，十八神子是秦伐天之子。秦伐天当年有我无敌，曾打得神族一代强者低头俯首，这是神族之耻。负债子还，这次十八神子情书必须被我神族所斩。少主如此轻看本圣子，那我们就比一比，看谁先打败十八神子。如你所言，那就比一比。祖龙古朝、神皇古朝，你们那边也应该有动静了。本龙太子终于出来了，我们可以好好玩了。我等同英勇，太子出关。他来了，他来了，他来了！哇、哦，他真的来了，来了！我等公爷，神皇天女，走出神皇古朝。嗯，这东荒可还有天骄？灰神女，如今是大起之势，天骄辈出，可有和我比肩之天骄？呃，这呃恐怕没有啊。不过，近日传闻羽化门十八神子以雷霆之势霸道崛起，力压羽化门半数神子，挫败麒麟圣子，算得上是名声赫赫。很好，那就先斩他，立我之威。我等恭送神皇天女。段灵童，在这杨之浮空岛还习惯吗？如果你做别人的侍从，你会习惯吗
，我就挺习惯的。羊脂浮空岛灵力充足，在这里修行事半功倍，每日元气满满。<笑>我也习惯了，是吧？身子如此耀眼，我们脸上也有光，每天充满了干劲儿。闭、嗯、嘴！我没问你们。<笑>既然你心有不甘。让你们段家再交出半壁江山，本身子放你回去，如何？我不回去。哦，为何？如今我神子身份被夺，已经没有了弟子之争的资格，回去又如何？但帝路争霸这等大事，我段灵童不想错过。现在也唯有留在十八神子身边，才能参与这大争之事。我段家说话算话，作为你的侍女这件事。我不否认，但十八神子的行事风格，我很不赞赏，也不认同。我不认为你会走得长远，所以现在，你还没有让我段灵童心甘情愿追随的资格。啊，女人就是麻烦。本身子不在乎你是不是心甘情愿，你只要认清你侍女身份就好。白若卓呢？呃，未曾看见，好像有几日没见了。好几日未见，啊！哎，是不是六大家族的半座江山都送过来了？都换算成灵骨送过来了，已经堆满了杨军浮空岛整整六座仓库。神子的意思是，白小姐又在仓库里偷吃那些灵骨，恐怕如此。赶紧去看看。哎，你们说，会不会白灼灼已经把这座仓库吃光了？这不可能！你以为是饕餮神族吗？就算是饕餮神族，也没有吃光一座仓库那么夸张。而且饕餮神族所谓的吞噬，更多的是吸进身体里储存起来，并不是真正意义上的吃。果然是都吃光了，只剩下一堆果核。这怎么可能？走。去下一座仓库。到了。啊！果然，第二座仓库也被吃光了。怎么可能？怎么会有人短时间内吃这么多灵果？就是不被撑死，体内积攒的庞大灵气也会把人撑爆吧？神子，第三座仓库也空了，第四座仓库空了，第五座也空了。走，去六号仓库再看看。看来白小姐是吃累了，在这里睡着了。你们先回去吧。是。是啊。吃东西把自己累睡着，我还是第一次见到。情书，哎呀，你干什么？快放我下来！没想干什么，就是看你睡着不舒服，就抱你去床上睡。就这么简单？嗯，你没有其他想法？嗯。就是这么简单，不然你以为我要干什么呢？嗯、没想干什么，就是看你睡着不舒服，就抱你去床上睡。就这么简单？嗯，你没有其他想法？嗯，就是这么简单，不然你以为我要干什么呢？你能干出来的事儿可多了，禽兽不如。白<笑>灼灼，整整六座仓库的灵果，六大家族的半座江山，几天之内就被你吃光了。你能不能告诉我，你为什么这么能吃？<笑>你嫌弃我了是吗？呃。我就知道，连你都嫌弃我了。从小我就因为特别能吃，被很多人嫌弃，包括我的爹娘。从小到大，我都没有吃过一顿饱饭
。这个，以你的食量，吃一顿饱饭确实挺难得。实在忍受不了，就偷偷的跑了出来，只为了能填饱肚子。没想到被你抓住，受你的虐待，我只是吃了一些莲果，你就这么说我？我怎么说你了？再说，谁敢虐待你啊？你不虐待别人就不错了。啊、你别哭了，反正我也用不上这些莲果，你愿意吃就吃吧。真的。真的，七叔，你是第一个让我吃饱的男人。<笑>我休息好了，再去吃些。嗯、啊，吃吧。谁叫本狮子摊上你了？嗯，魂蚕经过这段时间的吞噬战斗，长大了一些。不知道神魂九变。什么时候完成第二遍？啊，如果能再次捕捉到那种血物就好了，可以让魂蚕吃个痛快，快速成长。这枚猎神枪确实威力极大，我有禁忌至尊皮，都差点被他锁伤。李家运养百年，才发出一。而我拥有永动丹田，灵力无限。如果想运养猎神枪，达到百年之功，不知道需要多长时间。试一下。哎。哼，不愧是永动丹田，这么快就为猎神枪充满了百年灵力。哎，似乎这猎神枪并未充满。还能补充灵力，继续，冲不进去了。哼，五百年，我给猎神枪充了足足五百年的灵力。那元珠现在的攻击力已经威力不足，只能把和我同级别的修士击伤。而这把猎神枪一出，五百年的灵力，可以越级把人神魂歼灭。三神子的月灵神体被我抽了出来，这种超绝体质可是好东西。只是，这东西该怎么被我利用呢？嗯，我得研究一下。啊！呃，嗯，老祖，您没事吧？杨明老祖是羽化门的巨型之一，修为参天，谁能伤得了他？无妨，老祖我这次去争夺青铜古殿，以真身撼动青铜古殿的青铜巨门，被青铜古殿中的神秘反震而上，并无大碍。青铜古殿，那是传说中禁忌般的存在，老祖竟然以真身硬汉，当真是真猛士。传说青铜古殿就是仙人的居所，仙人不死不灭，这难道是真的吗？青铜古殿是诸天最大的神秘之一，偶尔出现在时空裂缝中，历来无人清楚其来历。至于这世间到底有没有仙，很难说，恐怕只有古之大帝才了解一二。大帝，只有大帝才能接触那个层次吗？我在地路上曾经看到大帝被触手拖走。那触手的背后是什么东西？是仙吗？这次的青铜古殿非同小可，其青铜巨门并非完全封闭，可以被打开，一出现便引动四方教主人物出手，大家都在用尽全力打开那道青铜巨门，去里面一探究竟。据说青铜古殿的里面有着比古老更古老的隐秘，一旦参透，好处难以言喻。啊，比古老更古老的神秘，这片大陆隐藏了太多的神秘和未知。不过，青铜古殿的巨门岂是那么容易打开？还不知道要耗费多少时日，也不是你们这些小辈能参与的，这些暂时不提。倒是你
。神子大会的事情，我听说了。老祖果然没看错你，干得漂亮。那是你神子大会的事情，我听说了。老祖果然没看错你，干得漂亮。<笑>老祖过奖了，正常操作而已。<笑>没想到猎神枪和月灵神体都被你得到。猎神枪来历非凡，传说是以大帝使用过的武器，曾经狩猎过至高神族。后来，大帝觉得他杀伐过重，把此枪封印，猎神枪也就不复原来的面貌了。不过，威力仍然不容小觑。这把猎神枪竟然是被封印的。日后你如果有机缘解开此枪上面的大地封印，这把武器才是你真正的机缘。十八神子，你可想过进化你的太阳神体？进化太阳神体，老祖，我的太阳神体还能进化吗？当然能。你的太阳神体虽然是超绝体质之一，但是诸天全部一百零八种超绝体质之中，太阳神体只能排中等，算不上顶尖超绝体质。老祖的意思是，这月灵神体可以促进我的太阳神体进化。不错。用你的太阳神体吞噬炼化月灵神体，你的太阳神体就会更进一步。择日不如撞日，你盘坐好，今日老祖就助你吞噬月灵神体。好。十八神子，吸收炼化月灵神体，等于神体重塑，会无比痛苦。这种痛苦乃是世间极致，你可能忍受。开始吧。神体化身。这九枚月灵神体化成的古针会刺入你的身体。你如果能坚持住，等这些古针全部没入你的身体，月灵神体就会被你彻底炼化吸收。这乃是一种禁术密码，过程无比痛苦，坚持不住就会生死道消。昔日正是有太多天骄惨死在古针入体的过程中，才被列为禁术。老祖，我认为你能挺过去，才会施展此术。你现在后悔还来得及。我被修士地禄为尊，一路之上生死困境多不胜数，些许痛苦罢了。算得了什么？老祖，继续吧。很好，老祖我就喜欢你这股劲头。果然还是很痛的，不过这些痛苦对我来说却是不算什么，甚至都不能影响我的心境。嗯接下来，九根骨针会逐步入体，疼痛也会成倍增加，这才是真正的考验。啊！呃呃、果然疼痛翻倍。嗯，是我的第二枚神石。当初沐浴过人形长生药的光辉，突破法境时诞生的第二枚神石、呃，还是很疼，而且。疼痛又翻倍了，这确实是一种不可言说的疼痛，但我完全可以忍受。是第二枚神石的作用吗？它提升了我的意志力。最后一击，九枚骨针会全部进入你的体内。到时候，你的痛苦会达到最极点。啊！啊啊啊啊啊这就完了？<笑>看来第二枚神石的作用比我想象的大很多。我对这种世间极致的痛苦忍耐越来越高，就算再重来几遍，我也能轻松度过。
很好。在这种痛苦下都没有叫喊一声，这种忍耐度和意志力，我只在远古大帝身上听闻过。太阳和月亮的神体意象交相辉映，一同显现。十八神子，啊，此时你已经彻底吸收月灵神体，接下来把月灵神体融入到你的太阳神体，使你的神体更进一步。好。这是<笑>神体战甲，这是太阳神体大成的体现。神体大成，你的战力至少再翻一倍。啊，老祖，这就神体大成了？那我的太阳神体以后不能再提升了？你的战力至少再翻一倍，啊，老祖，这就神体大成了？那我的太阳神体以后不能再提升了？你以为神体大成很容易吗？月灵神体在周天一百零八种超绝体质中，仅次于太阳神体，已经极其罕见。你能成功吸收掉，更是罕见。这种事情在整个东荒也是千年难得一见。超绝体质之所以称为超绝体质，是因为超绝体质战力的提升是增幅。简单来说，修士的战力是二，超绝体质的增幅是一倍，那么这个修士的综合战力就是四。而随着修士修为的提高，战力达到了四，超绝体质的增幅还是一倍。那么此时修士的综合战力就是八。我说的这些你能明白吗？我明白。一般修士增加修为、修炼功法，都是按照加法增加战力；而超绝体质，则是按照乘法增幅战力。不错，嗯，老祖，一百零八种超绝体质中，最强的体质是什么？它又有怎样的增幅？周天最强的体质应该是传说中的仙体，不过万古以来，并没有听说谁拥有过此体质，这个不好说。其次，如果当初你还是胎儿时，没有遭到暗算。生下来便是先天混沌圣体倒胎啊！这种仅次于仙体、排名前三的超绝体质，集合了先天圣体、先天混沌体、先天倒胎三种体质合而为一，一旦大成，对于战力的提升不可想象。我举个简单的例子。当年大成圣体曾经和一位神王体大成教祖人物对战，两人修为相当，教祖的修为还要略微高一些，但大成圣体只用一拳，神王体教祖就被轰成了渣渣。你可以自己想象，先天混沌圣体倒胎大成后的恐怖之处吧。这确实恐怖，怪不得有人要毁了我。这也是当初你母亲遭受暗算的原因。不过修行一事太过复杂，一个人的综合战力也不是简单的数字就能描述的。我说这些只是让你有个概念，切不可在对战中真的用此计算敌人的战力，否则你会死得很惨。老祖，我明白。战斗中确实有太多的未知，修为、神魂、体质、功法、武器、信念、资质等，都是决定胜负的关键。而想要百战不败，那就需要全部武装，没有弱点可循才行。今日到此为止
老祖我还要着急赶回青铜古殿。这次回来是带一些补充灵力的灵果，以备不时之需。嗯，<笑>老祖您先忙着，我有事先走了啊。<笑>这样，这福宫岛除了那几株长生药的投影，全都被白卓卓吃了，哪儿还有什么灵果？嗯、去，是，把七神子的大门给本神子踹开。我来，好，进去。神子，此处已是人去楼空，七神子跑了。意料之中，这个老阴货怎么可能等着本神子找上门？把这里给本神子烧了。切，登门问罪，找不到本神子就烧了本神子的住处。十八神子的脾气越来越大了，但这一切都在神子的预料之中，羽化门恐怕没有人知道。<笑>七神子，你早就掌握了星之浮空岛，那处住处不过是引人耳目罢了。神子大会必杀之举，十八神子竟然扭转乾坤，这大大出乎了本神子的意料。本神子从没有如此失算过。神子，接下来怎么办？还是否要对十八神子继续出手？十八神子给了本神子很大的压力。接下来我要闭关，从灵境突破到真人境。此次东岳大典，十八神子领头，率领另外两名神子一起参加。我倒是好奇，不知道会是哪两名神子。白卓卓，姚明老祖没把你怎么样吧？此次东岳大典，十八神子领头，率领另外两名神子一起参加。我倒是好奇，不知道会是哪两名神子。白卓卓，姚明老祖没把你怎么样吧？嗯，那老头能把我怎么样？哎，你吃我的灵果也就算了，把杨志福空岛原来的库存都吃完了。啊，姚明老祖。就没有训斥你什么的？嗯嗯，没有啊。嗯，那老头看我一眼就走了，还说说什么了？他说让我随便吃，就算把那几株长生神药的投影吃了也没关系，就当十八神子情书提前给我的彩礼了。啥？呃。<笑>哼哼，这老头还真不错。等那几株长生药的投影成熟了，我就去吃。白卓卓，长生药不是重点，重点是彩礼呀、啊。你知道彩礼是什么意思吗？嗯，不知道啊，先吃了再说。呃、嗯嗯，十八神子。我们来了，嗯、六神子、嗯，本神子没想到，竟然是你跟随本神子参加东岳大典。哼、嗯，十八神子，别废话了，出发吧。哎，还有一名神子没来，再等等。十八神子，你是？我就是四神子。什么、啊？不是，羽化门神子之位不是有年龄限制吗？立为神子之前，不得超过三十岁。大爷，你这是多大岁数了？你说你是四神子他爷爷，我都相信。本神子今年十八岁。哦、啊，十八神子有所不知，我从小修炼一门奇功，这门奇功可以化腐朽为神奇。开始修炼的时候，我是老迈之态
，随着功法的修炼，本身子会越来越年轻。返老还童之时，就是神功大成之日。原来如此，本身子倒是有些好奇你这门功法了。你们先聊着，本身子先走了。东岳大典见，走吧，我们也出发。神子，此地便是龙象古国的龙象城。东岳大典就在龙象城内的仙王山上举行，我们可以先在龙象城暂住，等东岳大典举行当日，再前往仙王山上。四神子，你看可行？此次出行以十八神子为首，十八神子决定即可。走，进城。来到了龙象古国，本神子倒是想起了一件事。当初，本神子曾在龙象古国林太子那里得到一枚龙象宝玉，关键时刻可以抵挡致命一击。这枚宝玉在神子大会上发挥了不小的作用。听说龙象宝玉是龙象古国的特产，在哪里能买到？神子，龙象宝玉只有龙象古国才有不假，但这种珍贵的宝物连龙象古国也没有几枚，哪能轻易买到？只有古国皇室核心弟子才有。林太子估计上次以为神子必亡才给你的。哦，原来是这样，那这次。本神子要好好和林太子谈谈心了。太子，根据线报，羽化门十八神子已经抵达龙象城。很好，情书断我双腿，夺我心爱之人。这次东岳大帝，我让你有来无回。玉王前辈给的这东西果然厉害，去，顺着气息找羽化门十八神子。神子，此处名为仙王阁。传说仙人曾在此落脚，为龙象城内最豪华的阁楼，正适合神子居住。仙王山、仙王阁，东岳大典祭祀的也是仙王。你们说仙真的来过此处吗？恐怕也是以讹传讹吧。不过，如今祭祀仙王已经是东荒最大的庆典活动。之所以从封禅大典改为东岳大典，据说那位仙王就是名号——东岳真仙。仙王山祭祀仙王，从远古就有。据说，仙王山本身就是仙王的一段身居所化，山上时常有九彩霞光飞舞。如果霞光有幸飞入体内，能瞬间让人修为飙升。之前有不少人得到过此奇遇，这么神奇！哼，不愧是系统指定的签到地点，果然值得一去。如果霞光有幸飞入体内，能瞬间让人修为飙升。之前有不少人得到过此奇遇，这么神奇！哼，不愧是系统指定的签到地点，果然值得一去。不但如此，东岳大典之后，龙象古国会开启仙王山上的十八层地狱洞。参加大典的天骄们都可以进入十八层地狱洞探险，获得仙王的传承和机缘。既然叫仙王山，为何会有地狱洞？那是因为传说仙王这段身躯留在此处，就是为了镇压来自地狱的恶魔。不过，仙王山内部的地狱洞变化繁杂，就算神王级的人物也很难探清里面的状况。十八层地狱洞，如果本身子没记错，之前在瑶池盛会，林太子身边的门客黄老就在十八层地狱洞
，变成了一门专门吸人灵力的邪功。看来那里并非什么福地。孙子。十八层地狱洞异常邪恶，常年有龙像古博的子民在里面采矿，进去十个，能活着出来一个就不错了。神子之前想要的龙像宝玉，就是出自十八层地狱洞。不过，龙像宝玉就是百年也难采集到一块。老公，之前林太子威胁过你的家人，你的家人还在龙象城吧？还在。我正想和神子说一声，我想回去看看他们。赶紧去吧，有事和本神子说一声。记住，你不是一个人，有本神子给你撑腰。啊！啊多谢神子。嗯，进去吧。<笑>神子，没想到登仙台上的妖仙子也在这儿。呃，妖仙子怎么停了？继续抚琴呢。我听得已经如痴如醉。妖仙子的气质丝毫不输于那些古国公主、皇女，我等还想继续欣赏。见过十八神子。啊、什么什么十八神子到了,子到了、啊？哇，这就是十八神子啊！以雷霆之势崛起，名震东荒。果然风采俊逸，气度非凡，不染凡尘呐！<笑>十八神子。奴家接下来为你抚琴一曲，如何？本神子没空。这不愧是十八神子，如此气质绝伦的妖仙子，十八神子都丝毫不给面子。可恶，十八神子就是不识抬举。妹儿，你又何必理会这种人？本神子早晚会击败他，让他给你赔礼道歉。六神子，我的颜面不重要。重要的是，你在此次东岳大典中得到仙王传承，一飞冲天。放心吧，我不会辜负妹儿对我的期望。神子，十八层地狱洞我多少了解一些，到时候我会助你一臂之力。我相信你，你一定会超越十八神子。送上门来了吗？老婆，那圆桌，这红影可是团团的大补之物，这次竟然来了两道。<笑>那圆桌。竟然没有困住，这两道红影，要比之前遇到的强恨不少。<笑>这红影邪恶异常，无物不穿，无物不侵。但是我的禁忌至尊皮是他的克星，消失吧。好大的力道，这次的红影。比第一次遇到的是强了很多。镇子虎，仙道系统说，镇子虎对邪祟有震慑作用。现在看来，镇子虎对邪祟的镇压作用，比我想象的要好很多。接下来就是让魂蚕全力吸收这两个红影。六神子、四神子留步，十八神子还在闭关
今日是东岳大典，十八神子作为领队之人，竟然这时候闭关，他到底是来干什么的？六神子、四神子留步，十八神子还在闭关。今日是东岳大典，十八神子作为领队之人，竟然这时候闭关，他到底是来干什么的？六神子，我家神子说了，不让任何人打扰。哼，六神子，既然十八神子在闭关修行，不如我们二人先去东岳大典。<笑>虚无剑主道，月轮神朝青黄死道，青云山白宗主道，乐归古国国主道，神陨门宗主道，剑骨国主,主，欢迎大家前来共迎盛典。羽化门六神子、四神子道，两位神子，不知十八神子为何没来？林国主，十八神子还在闭关，暂时不能前来。闭关，可笑！就算是十八神子，没有被那两道红影灭掉，也受伤不轻，连大典也无法参加。等着吧，十八神子，本太子绝对不会让你活着离开。麒麟少主，麒麟圣子到。麒麟圣子已经地位非凡，没想到这次神族竟然还来了一位少主，这可是神主之后。羽化门十八神子何在？十八神子是我的。阁下可是神皇天女？不错，听说十八神子名震东荒，我今天就宰了他，壮我威名。神皇古朝的神皇天女居然也出事了，太霸气了！神族看来有大动作啊！天骄辈出，这是大事要来临啊！不过神族天骄都在寻十八神子，你们说是不是十八神子知道此事，才故意躲避不敢前来？麒麟少主，神皇天女，十八神子还在闭关当中，并未前来。没来。那我岂不是白跑一趟？看来传言就是传言，什么名震东荒都是吹嘘罢了。东岳大典当日，既然选择闭关，好一个缩头乌龟！羽化门的神子名不副实，让本少主很失望。麒麟少主，十八神子选择闭关，是他自己的个人行为，请不要把我们和十八神子混为一谈。诋毁羽化门众神子，哼！你又是谁？羽化门六神子，六神子也好。既然十八神子没有到来，本少主就先把你这个开胃菜镇压了，扬我神族之威。我来。神皇天女，是不是要有个先来后到？左如羔羊。是本少主先看中的，那我不管，我今天不能白来一趟，那就各凭本事，看谁先吃下这只羔羊。可恶，竟然把本神子比喻成羔羊，岂有此理！牛神子，我来助你，报上名来，我看看你配不配和本少主动手。羽化门四神子，四神子，有资格被本少主踏在脚下。这一代的神族天骄更强了啊！羽化门的两位神子完全处于劣势啊！这就是羽化门的神子，看来我远远高看你们了，垃圾！可恶！哼，第二个血影也马上要开始完毕。这一次魂残吞噬这两个血影，其
听人花了一日的功夫。这两道血影蕴含的魂能，要比之前的强很多。魂层终于又有变化了，神魂九变，第二变炼成。都说炼魂难于上青天，为什么我感觉很容易啊？轻松就突破了第二变。攻略大典应该开始了，我该出发了。神子，你可出来了！再晚点，东岳大典估计就要结束了。<笑>走吧，东岳大典可不能错过，可神子还要签到呢。<笑>怎么样，两位垃圾神子，知道咱们神族的厉害了吗？麒麟少主，再来！我自量力，本少主成全你。麒麟怕，看一击！本少主说你们羽化的神子拉起，都是抬举你们了。四神子，你可还想再尝尝被揍的滋味？嗯、本少主说你们羽化的神子拉起，都是抬举你们了。四神子，你可还想再尝尝被揍的滋味？我给你个机会，你自己趴在地上认输，我可以不对你出手。神皇天女，打就打，休要羞辱人。老狗，这次回家有没有跟家人好好聚聚？你的家人还好吗？啊，哎，说。我本神子给你撑腰，我的家人们都被灵太子发配到了十八层地狱洞，现在生死未知。灵太子，就是他，这个跳梁小丑。放心，这仇，本神子记下了。这两道红影，如果所料不错，也应该和灵太子有关。就打，<笑>小老头，你能打得了我几招？滚下去！昔日羽化门可是出了一个擒伐天，现在的羽化门什么十八名神子，简直是废物一窝。白来一趟，连个像样的对手都没有，哼！你们太让我失望了。看来羽化门根本不配和我神族争锋了。现在跪下来，做一个失败者，对本少主表示臣服，我就放了你们。痴心妄想！这一代的神族天骄确实很强。太子，以后只能教好神族，莫要招惹。父皇，我明白。可惜情书被红影所伤，不能前来。不然看他被神族天骄虐杀，也是一件乐事。麒麟少主，我们身为羽化门神子，在外代表了羽化门的脸面，让我们跪服你。哼，你们别做梦了。嗯，跪下。门的这一代天骄完全无法抗衡神族天骄，只能被动挨打，单方面被虐啊！不跪服也可以。当年秦伐天斩落了不少神族强者，今天我就斩了你们羽化门的两位神子，效仿当年的秦伐天，斩尽你们羽化门的所有天骄。哼，好大的口气！
神子，十八神子，呃，是十八神子了。十八神子了。秦苏，他竟然没事。你就是十八神子，是我，倒是比那两个废物强一些，值得本少主出手。十八神子，我今天为灭你而来。拿命来！你们两个，一个鸟人，一个四角兽，也敢在本神子面前聒噪？竟然说神皇天女是鸟人，说麒麟少主是四角兽，这这是完全没把这两位神族天骄放在眼里啊！你知道这句话会让你死无葬身之地吗？十八神子，希望你的实力能配得上你刚才说的话。二位，我在瑶池和十八神子本来就有旧怨，瑶池的恩怨，我们是时候做个了结了。哎，喂，我们有什么恩怨？你在瑶池抢了本圣子的机缘，瑶池的机缘大家公平竞争，何来抢一说？你技不如人，就说别人抢你的，你们神族都是这么不要脸吗？我。文残，不好！我的神魂竟然受创，下去！十八神子，你卑鄙，偷袭本圣子！啊，是您？老实趴着。是。虽然靠偷袭获胜，但也算是有些本事。诸位，既然大家已经到齐，不如先开启盛典。毕竟，先王尊重无比，祭祀先王容不得有半刻延误。东岳先王之名，东荒共尊，我神族也在远古就开始祭祀，理当如此。那就让你们这些羔羊多蹦跶一会儿。东岳盛典过后，我再收割你们。站住！我让你走了吗？嗯、那就让你们这些羔羊多蹦跶一会儿。东岳盛典过后，我再收割你们。站住！我让你走了吗？你在和我说话？我早就说过，没人能在本神子面前耍威风逞能后，还能完整的离开。你这只四脚小马驹，也不例外。嗯，你现在就想自绝于此，本少主成全你。狂吧，秦叔，你最好再狂妄一点，麒麟少主才能下狠手斩你。神体战甲，哼。神子镇压你，这神体大成的征兆。十八神子如此年轻，竟然神体大成，太不可思议了。麒麟，从下。哼，这个麒麟少主有两把刷子，我也就没必要藏着掖着了。什么？啊！啊！啊！啊！啊！这怎么可能？才短短几十秒，神宗天骄麒麟少主就败了。麒麟少主应该是被打了一个措手不及，或者说远远低估了十八神子的真实战力，没有施展出全部实力。不过，就算如此，也能看出十八神子的恐怖之处。不错，十八神子圣明，当之无愧呀、啊。废物一般的东西，就凭你也配看不起我羽化门？就凭你也配看不起羽化门的众神子？太解气了！激怒我了，麒麟少主，你
生，先来。你来？你这样的鸟人，来成为本神子的烤串吗？只会成为我的大脚石，立神枪！不自量力，寻常兵器怎么能伤得了我的飞羽天翅？什么？这是什么兵器？<笑>我的烤串儿！可恶，是我大意小看你了。放开我，我们再对决一次。喂，本神子的烤串儿，留下一只翅膀。本神子要做烤翅，翅膀给你。好、啊啊，既然如此果断，真的自断一翅，是个老命。接下来才是真正的对决。提示：你获得两丝地道气运。地道气运？之前我在斗阁中，历代弟子曾经赐我地道气运，现在竟然从神皇天女身上也获得了。只有未来可能走上地路的天骄才会身具地道气运，越强的天骄身具的地道气运越多，击败他们可掠夺对方身上的地道气运。地道气运对于成帝之路不可或缺。呵呵呵，原来如此，看来眼前的敌人不是人，而是一茬茬带歌的韭菜，为我提供地道气运啊！喂，你们这两颗韭菜，刚才本神子才用了三成力，现在你们一起上吧。什么？如此为是，是把神子才用了三成力啊？不可饶恕！神子好像不受影响。什么？秦云河竟然对你无用？你吼什么吼？你不知道你有口臭啊？啊！我打遍你这个不讲卫生的玩意儿！不，这……可恶！你当本少主是什么？滚下去！你是什么？本神子面前，你就是一颗新鲜的韭菜。你这样就能伤害到本少主，本少主神族之体强震无比，就凭你根本都无法破本少主的防御。<笑>你真是和那个女鸟人一样自信啊！砍枪、啊啊！怎么可能？丢！系统提示，你获得一丝地道气运。这把兵器有问题啊！果然有地道气运。啊，继续。嘿嘿，系、啊啊、统提示：你获得一丝地道气运。系统提示：你获得一丝地道气运。凶残了，没想到看上去人畜无害的十八神子，竟然还有这么残忍的一面啊！变态！哎，没有变化，没有地道气运了。哎，十八神子，你卑鄙！有本事你放下手中的武器，我们再战一场。哎呀！你的韭菜割完了，尝一尝，再来和本神子挑战吧。该你了，你就是个变态，我才不想被你骑着唱。呃，怎么感觉怪怪的？有本事放下你手中的武器，我今日必斩了你！嗯，是
先微声一响，时间到，东岳大典开始，开始了，开始了。始了<笑>诸位，随我一起祭拜先王。哦，开始了。哎，本神子的签到大业终于可以完成了。贵仙王，万仙王，万仙王，万仙王，仙卑异象，我等有幸见证奇观啊！此仙王固有我我等，悟道昌盛。十八神子为何不跪？为何要跪？仙王。乃东荒共主，这是历来的古礼。不管人族还是神族，大典之上都要跪拜先王。笑话，那是你们的主，和本神子有什么关系？可恶！十八神子，你当真狂妄，连先王都不尊，小心先王震怒，灭你六魂！十八神子，我神族都尊先王，你竟然如此对先王无礼！当真是狂出了天际，大典过后我必会斩灭你！啊，这仙王显灵了！这仙王显灵了！啊，这是，我感觉修为增加了许多。多谢仙王赐福，我的修为也提升了一大截。十八神子，你看到了？跪拜仙王可以得到仙王赐福，像你这种人永远不可能得到仙王的恩赐，更别说得到仙王留在这里的逆世机缘，禁忌至尊骨。大典之后，十八层地狱洞就会开启。传说当年仙王用最强仙骨，禁忌至尊骨，镇压十八层地狱洞的妖魔，如今妖魔早已化为飞灰。而禁忌至尊骨却是偶有异象传出，有缘者得知。啊！禁忌至尊骨，我身具禁忌至尊皮，好用之极。如果能得到禁忌至尊骨，我的战力想必会更上几层楼。我东荒人杰，祭拜仙王，求仙王赐福。祭拜仙王，求仙王赐福。就算下锅从仙杯中飞出，好多仙元。啊！祭拜仙王，求仙王赐福。<笑>不愧是仙元，本少主的伤势瞬间恢复，而且更上一层楼。十八神子，如此机缘却与你无关，你都不知道你错过了什么。神皇天女祭拜仙王，仙王果然神奇，我原先还将信将疑，现在看来，仙王确实是超越世间一切的存在，和大地一样神秘不可测。很好，韭菜长势喜人，十八神子可羡慕此等仙缘，羡慕也无用。自十八神子这种忤逆狂妄之人，仙王只会降罪，又怎会赐福？系统一直没有提示我签到成功，看来签到地点还是不对，站在那个石碑上试试。啊十八神子，你干什么？你疯了吗？嗯、大胆，那可是仙杯。万界千道系统，恭喜你，东岳大典千道成功，恭喜你获得奖励，一块禁忌至尊骨。哼，果然获得了禁忌至尊骨。十八神子，你当真是无药可救，仙杯你也敢践踏？小心仙王对你降下责罚。不错，这等行为就是冒犯仙王。你纵然贵为神子，也不可饶恕。看着吧，仙王已经显灵，十八神子必会遭到仙王的惩处。胸口感觉不一样了，禁忌之尊骨，现在是我胸口的一块肋骨。嗯嗯、这是。
控制之根骨，现在是我胸口的一块肋骨。这是怎么会这样？啊，那可是仙元九彩霞光，怎么全都涌向了十八神子啊？啊！而且这股巨量的九彩霞光比刚才多了很多倍，难道仙王赐福给十八神子啊？到底怎么回事？仙王怎么会赐福这种人？看来是我得到了禁忌之尊骨，是禁忌之尊骨在吸收这里的九彩霞光。<笑>这个什么仙王留下来的机缘，全被我得到了。<笑>八金二层，三层，这九彩霞光真不错，修为提升的好快。八金四层，五层，六层。仙<笑>王留下的九彩霞光全部被我吸收了。修为也打进九层巅峰，真心不错。<笑>林太子，麒麟少主，羡慕吗？比起你这等跪舔之辈，似乎仙王更看重本神子。可恶！父皇，能否在此斩灭十八神子？我实在忍不了了。休要胡言！羽化门乃东荒绝顶势力，岂是好惹的？十八神子绝对不能死在我们手里。可是，他先是斩我双腿，在这里又对仙王如此。不过，如果十八神子死于意外，那就和我们没关系了。父皇的意思是，大典结束，十八层地狱斗马上要开启了。是啊，玉王前辈还等着呢。诸位东荒天骄，豪杰。此次东岳大典祭祀仙王，仙王赐福比以往多了很多倍，此乃仙王对大家的认可。是多了很多倍，但仙元基本上都被十八神子一人独享了。关键是十八神子并没有跪拜仙王，岂有此理？不过这些都是小机缘。接下来，十八层地狱洞开启。十八层地狱洞，乃镇压妖魔所化，造化无穷。其中仙王最重要的至宝——禁忌至尊骨，就在十八层地狱洞里面。这才是仙王赐予诸位最大的造化。得道号，得亿万机缘，妙不可言。一般是我根本不可能带有“禁忌”和“至尊”这两个词，甚至大帝都不可轻易动用这两个词啊。仙王遗留的这块骨头，竟然号称禁忌至尊骨，想必是逆天之缘。这十八层地狱洞，我必要探上一探。<笑>如果有缘得知，便是原地升天呐。这次本少主来的一个重要目的，就是为了那块禁忌至尊骨。如果被本少主得到，我的体质会得到巨大的提升。什么十八神子，我一脚踏碎之。哎呀，一群傻憨憨！你们的机缘早就被本神子得到了。不过这十八层地狱洞，本神子还是要下去一趟，毕竟老狗的亲人还在里面。还有就是，龙象宝玉，本神子也要再弄一块。这些年，我龙象古国一直经营十八层地狱洞，古国仅有的几块龙象宝玉也出自此地。记录的越深，得到宝玉的机会越大。不过，我龙象古国一直在前五层采矿，因为只有前五层，凡人可进入。过了第五层，我越向下越凶险。总的来说，就算大家在十八层地狱洞得不到逆世仙元禁忌至尊骨，但越往里面深入，得到的好处也越大。国主，我们都迫不及待了，可以进去了吗？可以进入了，祝诸位仙元昌盛。十八神子，哼，十八层地狱洞，待我夺得机缘，再出来斩你！我
我会踩着你的尸体，扬名东方。六神子，我们也去吧。好，和神族天骄一战，我深深感到了自己的不足。这一次，我一定得到这里的机缘，提升我的实力。六神子，我最欣赏的就是你这种不服输的劲头，我会全力帮助你。媚儿，谢谢你，我坚信我周丽绝不弱于任何人。<笑>我相信你。我们进去吧。咦，麒麟圣子怎么还趴在这里？我是。啊！我就愿意趴在地上，趴在地上好玩，你管得着吗？行吧，那你慢慢玩。既然十八层地狱洞是机缘，你们也进去吧。嗯。既然十八层地狱洞是机缘，你们也进去吧。嗯。神子，那我们先进去了。十八神子天生不凡，确实有他的神秘之处。他如今得到仙杯上面的机缘，恐怕实力又提升了许多。如果想要摆脱他。我必须在十八层地狱洞中得到更强的机缘才行。比如那传说中的禁忌至尊果，如果被我得到，混合十八神子的身份，恐怕就要互换。他会成为我断灵童的奴仆。我要在这里做烤吃，我就不进去了。我刚才只是随口说说，你还真要烤了吃啊，神子。阿哥，啊，你跟着我，你的家人，本神子会为你救出来。多谢神子，十八神子。嗯，众人已经进入，神子也该抓紧了。国土这么关心我，我可是斩了你儿子的双腿。十八神子，你还敢提此事？我早晚要你付出代价。呀！你也配对本神子放狠话？可恶！我，太子，跪下！小儿不懂事，神子恕罪。实在是十八层地狱洞，从第十层以后开启的时间有限，本国主也忍不住提醒神子。哼哼，不用国主提醒，本神子现在还不想进去。十八神子。老狗的家人可还在里面挖矿，你难道不想救走你这条走狗的家人吗？去晚了，可能就埋在里面了。可恶，无论如何也要让十八神子进去。可恶！啊啊、挑衅本神子、啊，你觉得在龙象古国，本神子就不敢斩你是吧？哎、十八神子，手下留情！哼，本神子，且给你个教训！啊啊啊、十八神子，你当本国主不存在是吧？哼，你敢动我？当我与化门诸位老祖吃素的？当我不行伐天？不敢屠了你龙象古国？你儿技不如人，还敢挑衅本神子？就算被我斩了，又如何？你敢出手，我羽化门老祖们就可灭你满门。是本国主鲁莽了，神子恕罪。如何恕罪？近日在十八层地狱洞第五层，我龙象古国又出产一枚龙象宝玉。就赠送给神子了，不活不可！闭嘴！只是宝玉还在第五层，请神子自行去取。算你龙象古国识相，走，进十八层地狱洞。
亲，青书此贼又占我一臂，你怎么还送他龙象宝玉？不送他宝玉，他会进入十八层地狱洞吗？太子，你和十八神子是同辈之人，技不如人，只能怪你自己。别说他斩你一臂，就是斩了你，难道我真能当众灭掉十八神子，为你报仇？不说羽化门，就是秦伐天，谁惹得起？可是，如果真让他得到了龙象宝玉，岂不是更难对付了？放心，我早有安排。坐镇第五层的是黄老的亲弟弟黄松。黄老之前被十八神子所斩，黄松可是一直想着为他哥哥报仇。黄松在十八层地狱洞获得的机缘远远大于黄老。进入十八层地狱洞五十年，未踏出一步，十八神子自寻死路。而且，第五层的那枚龙象宝玉虽然已经发现，但是还未被取出。退一万步说，就算十八神子在黄松这里逃过一劫，他如果想要拿到龙象宝玉，也是必亡无疑。<笑>每逢龙象宝玉出世，都需要成百上千人填坑献祭，才可以取出宝玉。这也是为什么一直往十八层地狱洞运送矿工的原因。十八神子这种无知无畏的性格，必会亲手去取龙象宝玉。这就是十八层地狱洞吗？果然四处弥漫着一股邪气。哼，好弱、啊！孙子，十八层地狱洞的前五层相对安全，这里的邪灵不会攻击普通人，所以有矿工存在。邪灵虽然会攻击修士。但是因为很弱，一般不会构成太大威胁。从第六层开始，才会遇到真正的危险。神子，十八层地狱洞的前五层相对安全，这里的邪灵不会攻击普通人，所以有矿工存在。邪灵虽然会攻击修士，但是因为很弱，一般不会构成太大威胁。从第六层开始，才会遇到真正的危险。听，临时签到任务，前往十八层地狱洞第十八层签到。哼，果然，这种重要的标志性地点，总会有临时签到任务。走吧，一层层找下去，先找到你的家人。快点，别磨磨蹭蹭的。嗯，都给我勤快点。敢偷懒，看我不狠狠抽你们！啊！爹，赶紧给我起来！你们干什么？我爹年纪大了，根本搬不动矿石。啊！干顶嘴！你算什么东西？可恶！我哥哥肯定会来救我们的。都给我等着！你哥哥算个屁呀、啊！这十八层地狱洞是龙象古国的国主亲自掌控的地方。你哥哥来了，只有一种情况，就是被发配这里当矿工的。来人，给我狠狠的抽这小子，让他长点教训！大人饶命，求求你放过我儿子吧！哎呦，放过他，行啊，在这里给我连续磕十八个响头。爹，别听他的，就算命丧于此，也不让他们这样侮辱。我磕，只要你放过我儿子，每一个响头都要让我听到声音。不然不算。爹、啊，不够响，不算。大人，这总可以了吧
，可以个屁！响声还是不够大。可恶！我和你们拼了！我看你是不想活了。不要啊！哎、啊、呀！啊谁？哥，寒生，出气，弟弟。我就知道你会来救我们，敢袭击本官！哎，你们真是不知道王字怎么写！来人，都给我抓起来！安生啊，这些人都是国主的禁卫，不好招惹呀。爹，你放心，有神子在，今天谁也伤害不到你们。都给我跪下！跪下！啊！啊！怎么回事啊？一群蝼蚁，还敢反抗？一起上！灭了他！啊！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！你这种狗奴才也配知道我的身份？狗家其他人呢？都被这群畜生折磨完了。什么？可知道我们是什么人？竟敢如此对待我们！你们这是找抽！老狗，这些人你自己处置。灭我族人！你们就偿命吧！啊，你啊！看得好，哥，把这些畜生全灭了！<笑>我们是国主的亲卫，敢动我们，就要被诛九族！啊！你胆大包天，四弟。乃是我龙象古国的重地，我们都是国主的人，你图我们就是得罪龙象古国国主，国主不会放过你们。<笑>国主，给你个机会，你现在马上联系你们的国主，本神子让你体会到什么是绝望。嗯，哎呀，这可是你说的，你就等着后悔吧，在此地放肆。国主定会把你抽筋拔骨，灭你三魂六魄。国主，我是第五层的亲卫头领，我有事禀报。何事？禀告国主，有人在第五层闹事，完全没把我龙象古国放在眼里。谁？笨神子。啊！此人嚣张至极，灭我龙象古国护卫。请国主处决此人。禀告国主，有人在第五层闹事，完全没把我龙象古国放在眼里。谁？笨神子。啊、<笑>此人嚣张至极，灭我龙象古国护卫，请国主处决此人。对十八神子如此无礼，你们该灭！什么？十八神子，本国主管教不力，这些人就交给十八神子处置吧。哼、嗯！什么、啊啊？怎么可能？我龙象古国的国主竟然给此人赔罪，这怎么可能？饶命！啊，我不该冒犯神子，求神子饶我一命。饶你一命也可以，不过我有个条件。我答应，呃，不管什么条件，我都答应。你老狗的家人可十八个小狗
脑袋磕不碎，不算。这，神子啊，这不是要我的命吗？本神子，就是要你的命。哥，神子好霸气啊！那是自然，十八神子是我见过最霸绝无双的人。可恶，反正都是挂，拼了！自不量力。救命来！本生啊，这些国主的亲卫都被屠了。国主如果怪罪，父亲，你放心吧，有神子在，龙象古国国主不敢对我们怎么样。哎，父亲，刚才的你也听见，国主都是对十八神子无比恭敬啊！相信哥，相信十八神子。父皇。那可是忠心龙象古国，忠心你的亲卫，怎能让十八神子随意屠了？这等于打父皇你的脸啊！这传出去，我龙象古国颜面何在？够了！你十八神子的性格，我们就算想阻止他，能阻止得了吗？现在最重要的是让他深入。我已经通知黄松，他会亲手宰了十八神子。十八层地狱洞。这里就是十八神子的地狱，他绝对不会活着出去。都给我排好队，一个一个进去。不听话的，不但你们要完，你们的家人也要受到牵连。赶紧给我进去！啊啊啊、不，饶了我吧！我家里的孩子刚出生，没了我他们可怎么活啊？啊别进去！身子，龙象宝玉之前就是在这里出土的。你们是什么人？哎，这这！你们敢在这里闹事？龙象宝玉在哪儿？这里是龙象古国重地，你想干什么？大包天混腻歪了吗？这！你来说。龙象宝玉还在虚魂空间中，没有取出来。虚魂空间，解释一下。龙象宝玉都诞生在虚魂空间之中，就是前面那个黑洞里。虚魂空间极度危险，会吞噬灵魂。要取出龙象宝玉，只有一个办法，就是人命去填。只要有足够的人命被虚魂空间吞噬，虚魂空间就不再危险。我们就可以把龙象宝玉取出来了。怪不得龙象古国真找大量手无寸铁的平民来此，这龙象宝玉沾满了无辜之人的鲜血，何人敢在此闹事？嗯嗯，黄松可亲，救命啊！此人胆大包天，敢在此闹事！请黄克勤诛灭此人！你就是十八神子。嗯。黄松要动手了，好戏开始。你又是谁？我是黄老的弟弟，我哥哥被你灭了，你还记得吗？哦，所以你想步你哥哥的后尘，不想活了？<笑>张狂，在这里，谁人敢言能灭得了我黄松？婶子小心，此人一身阴邪之气，恐怕不好对付。我要把你的神魂驱尽，日日好念。哥，好可怕！安生，十八神子不会有事吧？爹，弟弟，相信神子。啊。禁忌至尊骨果然不是凡物，刚才我只是动用一丝威能，浑身的气势就足以震散黄松的阴邪之气。不愧是羽化门的神子，果然不是那么好对付。不过，你今天绝对不会活着离开这里。
不愧是羽化门的神子，果然不是那么好对付。不过，你今天绝对不会活着离开这里。啊！啊啊啊啊、什么？这是什么武器？哥，赢了！十八神子太棒了，无所可见，怎么会？啊！你以为你这样就赢了吗？太天真了！少废话，把你最强的本事施展出来，别耽误本神子的时间。嗯，我黄松在十八层地狱洞苦修五十年。早已被这里的阴气彻底改造了身体，现在的我无心无体。枪来！啊！十八神子，我说过我现在无心无体，我现在是不死之身。你灭不了我，我却能要了你的命。无心无体。有些意思，不过也就那样。黄松本身修为就比十八神子高出不少，一身独门功法更是无解，可越阶斩敌，我就不信十八神子还能逃出升天。也就那样，你凭什么如此说？你又凭什么如此自负？你连伤我都做不到，我要把你吸成人干！伤不到你，笑。朕自服。这，呃，呃，呃，这又是什么东西？给我朕！为什么？为什么这东西对我有压制？这到底是什么东西？系统说朕自服对邪祟有震慑作用。现在看来，这黄松在这里已经修炼成邪祟，才会被朕自服镇压。呃呃呃放过我！我黄松发誓，以后绝对不会再找十八神子麻烦。神子，这黄松不知道在这里吞噬了多少人的性命，凶狠残暴，千万不要放过他！朕灭！啊！不！既然如此，我们一起殒命吧！燃烧我的生命，化为利刃！哼，来吧，青气至尊骨，这是好恐怖、不同寻常的气息，这难道是传说中的青气至尊骨？我在这里寻找五十年都未得到，你怎么可能得到的？我不甘心。废话真多，烟消云散吧。哦、什么？黄松竟然被干掉了！父皇。这十八神子就灭不掉吗？我儿别慌，这十八神子想要得到龙象宝玉，就必须进入虚魂空间。虚魂空间是十八层地狱洞经年累月衍生出的极险之地，除了用人命填，没有其他办法。如果十八神子用人命填呢？毕竟凡人的性命，对于一名神子来说，又算得了什么？不会。羽化门这个门派一向标榜正道先派，从不允许门内弟子残害无辜。况且他今日是来救人的。这地方有些意思，等神子进去看看。好、啊，神子不可。这虚魂空间，不知道吞噬了多少人的性命，没有一个人能活着出来。只有用人命填满，才能顺利取出龙象宝玉。用人命填吗？啊！不好！呃，这位大人，我这就替你把这些平民全部扔进虚魂空间。为什么？不要！不要！不用！你们助纣为虐，作恶多端，本神子更喜欢用你们的命去填。什么？打！我们是龙象古国国主的禁卫，你不能动我们。老狗，把他们都扔进去。嗯
！我们不会饶过你啊！我留下祖国，绝对不会放过你！可恶！竟然用我龙象古国的亲卫去填虚魂空间。如果虚魂空间被填满，岂不是龙象宝玉真的被十八神子得到？而且随着这些年的开发，这可能是十八层地狱洞出产的最后一块龙象宝玉了。我儿勿慌，我自然不会让十八神子得逞。嗯啊啊啊这些龙象古国的精卫都被龙象古国国主亲自掌控，应该是国主灭了他们。如今虚魂空间还未被填满，龙象宝玉的事情，要不从长计议？无妨。哼。啊！且让本神子一探，虚魂空间主要吞噬人的魂魄，说如今神魂九变第二变炼成。神魂坚韧无比，哼，这虚魂空间果然无法撼动我的神魂。进入一探。且让本神子一探，虚魂空间主要吞噬人的魂魄，我如今神魂九变第二变炼成，神魂坚韧无比。哼，这虚魂空间果然无法撼动我的神魂。进度一探，哈哈哈哈哈！十八神子进去了，这狂妄自大的家伙果然还是进去了。虚魂空间内浩瀚无边，就算十八神子有什么法宝护身不灭，也会彻底迷失在无边空间内，永远不可能再返回。这是十八神子自取灭亡，羽化门也无法怪罪我龙象古国。嗯，这里面气息似乎有些熟悉，是音符，没错，是音符的气息。这里怎么会有音符的气息？啊，这里一片漆黑，该怎么去寻找龙象宝玉？嗯，这是音符位置标记。上次我突破引动音符出现，有神秘言语给我一次进入音符的机会，并且。给了我一个位置标记，这个位置标记现在出现，是什么意思？他这是把我引向什么地方？呃，一座祭坛，这是音符的位置标记，不但指引我找到了龙象宝玉，没想到这里还有一条大地之路，来时的路一片漆黑。没有指引，恐怕就会彻底迷失在这无边黑暗空间之中。看来只能踏上这条大地之路。不知道钓鱼，呃，钓龙人前辈还在不在？这条大地之路和我在瑶池走的那一条完全不同。这条大地之路似乎阴邪之气弥漫，和阴府的气息很像。普通修士恐怕走不了几步。就会被阴邪之气侵蚀而亡。<笑>不过，我有禁忌至尊皮和神魂护体，倒是无碍。走了这么长时间，除了阴邪之气的侵蚀，并没有遇到什么危险。这似乎是一条被废弃的大地之路，啊、或者说，是一条被损坏的大地之路。又碰到这块金色石头了，排名上升了一位。这个排行榜到底是干什么用的？哎，钓鱼人前辈果然还在。前辈，咱们是你小子。前辈，别来无恙。没想到这么快又见到你了，<笑>是啊，太快了。齐大人就算再登大地之路，也是间隔百年甚至千年，这才多长时间呢？你怎么又来了？前辈，我这不是想你了吗？赶紧走吧，我不想你
，前辈一个人在这里吊龙，不闷得慌吗？我陪你说说话。少管个磨叽，有话快说。前辈，这条大地之路和我之前走的不是同一条。不是，大地之路一共有九条，你这次走的确实是另一条。这么多条大地之路，干什么用的？打架用的。打架？和谁打架？哦，是那个能把大地拉走的触手怪物吗？嗯。呃，前辈，咋了？你在大地之路上见过大地，还见过那触手怪物？呃，见过。当时因为大地就是被那东西拉走了。小子，你果然就不正常。正常人看不见大地，大地和你说了什么？大地说：“地路不可断，世间不可无地，地震世间，世间才可安稳。”上次你走的那条地路的源头在瑶池，那么出现的应该是瑶池的天云大地。当年天云大地精彩绝艳，创立瑶池。泽批后世百万年，哎，天元大帝如果能，呃，算了，这不可能。<笑>前辈，你还没回答我，和谁打架？小子，不该问的别问，问了也白问。现在这些事情你还没资格知道。前辈，那我再问个问题：这条地路我一路走来都是残破不堪，似乎荒废了。这是怎么回事？这确实是一条荒废的大地之路。我也好奇，你是怎么跑到这条地路上来了？按理说，这条地路应该处于封闭状态。我是在一个名为“十八层地狱洞”的地方进入的。前辈知道是什么地方吗？啊，而且，我在这条大地之路上，感受到了音符的气息。音符的气息你都能感受到？你见过音符？那可是世间三大造化之地之一。啊，我有音符的位置标记。这可是我最大的秘密。我看前辈是好人，才和前辈说的。嗯、啊，我有音符的位置标记。这可是我最大的秘密。我看前辈是好人，才和前辈说的。音符气息诡异。给我位置标记，我现在还不知道是福是祸，正好再次探探钓鱼人知不知道什么。音符的位置标记，啊啊啊！确实没错，你到底是谁？呃、晚辈是羽化门十八神子秦叔。嗯，前辈，身体完全不能动了。地道气运，你体内竟然蕴含了如此多的地道气运。怪不得经历和机缘异于常人，这或许是你能得到音符的位置标记的原因吧。受教了，是地道气运和音符的位置标记有毛线的关系？音符明明是让我的神魂引出来的。这条荒废的大地之路，曾经通向的就是音符，后来有人在这里打架，所以通过音符的道路就此断绝。你能获得音符的位置标记是大机缘，古今大地基本都是以力争道，基本无人神魂成帝。后来有大地发现了音符可能会助其神魂成帝，所以为了争夺音符，这条大地之路曾经发生过激烈的战斗。此后音符消失了很长的时间，几十万年或者上百万年，只存在于传说之中。音符能神魂成帝这件事，也慢慢被人遗忘。小子，你能获得音符的位置标记这件事，别乱说，这确实是大秘密。音符果然不凡，竟然和神魂成帝有关。早知道，连你我也不告诉了。行了，赶紧走吧，我要钓鱼了。前辈，最后一个问题。你是每条大地之路上都在吗？你到底是什么人？不该问的别问，问了也白问。还不走？嗯。前辈，上次你说过，我第二次踏上大地之路的时候，你把你的竹篓和鱼竿给我，是不是该兑现承诺了？
，不给！啊！前辈这种天外飞仙、尊贵无比、演出法随一言九鼎的人物，也会耍赖？拍马屁没用，我就耍赖了。给了你，我在这里连个消遣的东西都没有，不给！啊，前辈，我辛辛苦苦来一趟，你让我空手回去啊？算了，给你一条我钓的龙吧，拿着，赶紧走。这是真龙？废话，真龙在古时是大地的坐骑，世间无地之后，真龙也一同消失，也就在大地之路上还存在一些。这还是一条幼龙，回去好好饲养。多谢前辈，晚辈告退。收获不错。竟然得到了一条真龙幼崽，真龙已经不现世很多年，我这条幼崽应该是世间唯一的真龙。只是真龙的成长需要漫长的时间，不知道它何时才能长大。<笑>看来你和我还挺有缘，前世的时候我就想养一只宠物，因为各种原因耽误了，没想到来到这里，竟然养了一条真龙当宠物。这就是这条地路的尽头了吗？竟然在这里断掉了！天府的位置标记，在指引我出去。啊，哥，十八神子怎么还没有出来啊？安生啊，神子不会有事了吧？以前发现了龙象宝玉，虚魂空间不再吞人性命，进去后就能拿出来，不消片刻的功夫。十八神子，这都进去多长时间了？神子不会有事啊！十八神子出不来了。国国主，虚魂空间是什么地方？那是吞人不吐骨头的地方、嗯。十八神子在里面，连骨头都不会剩下。不可能，神子绝代无双，根本不是你能想象的。这条老狗，倒是对秦叔那次挺忠心啊。那我就告诉你，就算他侥幸活着，也会迷失在无边无际的黑暗空间中。此生再想出来，也是做梦。狗安生，你们一家犯上作乱，害我龙下古国国主护卫，罪无可赦。这可这可怎么办呢？国主，此事因我而起，有什么事，我狗安生一律承担。你承担得起吗？见到本国主还不下跪，罪加一等，都给我跪下！以群见民，以为有十八神子给你撑腰，就可以反了天了？我龙象皇室永远是你们的主宰，是你们的主子，你们的性命，我们可以随意拿捏。国主，饶了我两个儿子，让我做什么都可以。父亲，不要跪！他们屠了我狗家那么多人，他们就是一群畜生。今天就算神魂歼灭，我们也不会这些畜生了。胆大包天，给我跪下！可恶！父亲，不要一下子干掉他们。我要扒了他们的皮！父亲，不要一下子干掉他们！我要扒了他们的皮！恐惧吧，几十贱民！啊！太子！哦啊！哟，动本神子的人，你胆子不小啊！十八神子！哇！我我的胳膊，你怎么能活着出来？林太子，又让你失望了。沈天子，父皇灭了他！不要管什么雨花门，不要管什么青发天，一定要灭了他！一定要灭了他！我双腿双臂都被他斩断，此仇此恨，永生不休！闭嘴！十八神子，你对我儿下手还真是越来越熟练了。手臂说斩就斩，你以为我儿是大白菜吗？任你屠虐！
敢动本神子的人，活该！这些贱民的性命，怎么能和我儿相比？就他们连我儿一个指甲盖都比不了，他们就是一群草芥、蝼蚁！可恶！哼，在我眼里，老狗和老狗的家长，比你儿林太子重要千百倍，他们的命。也比林太子金贵千百倍。嗯，<笑>林太子就是个傻子、白痴，再敢惹本神子，下次我要他的命。是啊，子。哼，我们走。神子，我……啊，其他话不必多说。带着你父亲和弟弟先出去吧。本神子还要继续向十八层地狱洞下面探索。好。神子，你一切小心。嗯、啊，走吧。神子，请您收我为徒。传犯，不得放肆。嗯，说说看，你为什么想拜我为师？我不想再当草芥、蝼蚁，我不想再被人看不起，我不想看到家人在我面前被屠害，而没有任何反抗的实力。眼睁睁的看着他们在我的面前被灭，还有吗？啊，有！神子的今日风采，让我苟安分无比折服，仰望、羡慕、震撼。我以后也想成为像神子一样的人。你成不了我啊？为什么？生而不同，我生来就是羽化门十八神子，父亲是威慑一方的枭雄，你和我起点不一样。最重要的是。你没有系统啊，是这样吗？所以你不可能成为我，这片大陆无人可以成为本神子。神子，我明白了。那么，告诉本神子，你现在是怎么想的？啊啊、我想变强，我不想再成为谁，我现在只想变强。只有变强了，我才有资格做一些事情，决定一些事情。请神子成全。很好，你就先跟在本神子身边吧。收不收徒，以后再说。啊、多谢神子。老狗，你父亲以后也随你回羽化门居住吧。太好了，多谢神子。虚魂空间这座无解的大凶之地，秦叔都能侥幸的活下来，他为何要如此气运？我恨呐、啊！我儿别急，父皇，我四肢都被秦叔砍去，我能不急吗？孤国太子沦落成我这样，被人摁在地上摩擦凌辱，古今独一份。前些时，秦华天突然归来，为了替十八神子出气。在羽化殿当场击灭五大家族族长，震惊东荒。我们龙象古国一定不能让羽化门和秦发天抓到任何把柄。好在十八层地狱洞是玉王前辈掌控之地，我会再允诺给他三座城市的生灵血肉，供他吸食。玉王前辈的厉害，我见过。攻残造化，只有秦叔碰到他，必亡无疑。这里就是十八层地狱洞第六层。阴邪之气果然越来越重了。嗯，之前我把幼龙放在那圆珠之内，没想到幼龙自己跑出来了。一一。啊？啥意思啊？我我听不懂龙语啊！滴滴啊！啊！你咬我干啥？啊！身体暖洋洋的，被咬了一口，我好像和幼龙的感知增强了许多，就像感知我的另一具身体一般。饿、呃，宝宝，我饿。能听懂他的话吗？啊！你想吃啥？饿、呃、饿、呃，宝宝饿、呃，喝奶奶。呃，我一大男人去哪里给你找奶？哎，这龙幼崽还喝奶吗？应该不至于，给他点能量吃试试。呀
给他点能量去试试。我不能一直给这孩子喂奶啊，太耽误时间了。而且这龙崽子根本吃不饱。哎，既然他要吸食能量，如果把幼龙放入永动丹田中，会怎么样？试一试。反正这只幼龙刚才咬了一口，我感觉它应该是认我为主了。我对它的感知仅次于我对自己身体的感知，应该不至于有什么危险。没有什么不舒服的地方。睡着了，幼龙也没有什么不对的地方，看来这个方法没有问题。不愧是永动丹田，解决了我带娃养娃的大问题。小小邪物。邪巫灭亡后，回向的是什么？进入我的身体了。肉身之力，竟然是肉身之力。肉身之力，简单来说是灵力的升级版。灵力一般被身体吸收，极小一部分转化为肉身之力，而肉身之力可以直接增长肉身的实力。之前我得到的禁忌之尊皮和禁忌之尊骨，只是让我肉身防御力增加。真正的肉身力量并未增加，肉身之力极难得到。哼，没想到十八层地狱洞消灭邪灵，竟然可以获得肉身之力，怪不得大家都争先恐后进入这里，确实是一份不小的机缘。啊，文蚕这时候也出来了，神魂得到了增长，刚才魂蚕吞下的，难道是魂力？哦，这地方真不错，击灭邪灵不但可以获得肉身之力。还可以获得魂力，要知道，魂力是比肉身之力更难获得，而且，旁人的神魂不似我的神魂可以化残，恐怕就算知道这里有魂力，也无法吸收吧。这十八层地狱洞真是适合我。哎、第十层了，邪灵更多了。十八层地狱洞，每深入一层，邪灵的实力就成倍的增长。啊啊、不过，干掉邪灵吸收的肉身之力和魂力也增加不少。一龙之力。所谓一龙之力，便是肉身之力的计量单位。平常人如果没有机缘，或者特别锻炼肉身之力，要在灵境之后，才会随着修为境界的增长，肉身达到一龙之力。肉身之力的增加虽然不如神魂之力的增加极端困难，但也是艰难无比。因为大地基本都是以力正道，把肉身之力炼至极致，是大地的专属。寻常修士自然难以企及。不过。这里的邪灵似乎数量有限，七灭一只少一只，而且邪灵比较分散，每一层的面积又极大无比，并不好找。啊，魂蚕这是魂力还没有吃够，有些不满呢、啊。魂蚕在释放神魂之力。这是，好、哦、家伙，魂蚕竟然把这些邪灵直接吸引过来了。这是魂蚕的特殊能力吧？或者说，我神魂第二遍的能力？这些邪灵本质上也属于魂体，才能被吸引过来。既然如此，那就全部收割了。
两龙之力，肉身境界提升了。巨大，是这一层的邪灵 BOSS 吗？就算你是 BOSS， 也不是本神子一枪之敌。去！三龙之力，不愧是 BOSS。这一层的邪灵应该都被我清除了。哼，下一层。住了，这里邪气侵体太厉害，这是抵御邪气的入侵，就耗费了大部分气力。可恶，没有余力反击，只能退出去了。十八神子。实力吗？只能到了十二层，看上去这里的邪气侵体对他没有任何影响。我先去前面。神子比神子，气死神子！嗯、十二层的邪灵全部清理完毕，肉身之力达到了十一龙之力。虽然走到这里已经是极限了，但本神子在这里获得了五龙之力，单凭肉身之力，十八神子肯定不是我的对手。九神子，啊，在这儿呢。十八神子，十八神子，你来的正好。此时此地，我断灵童要挑战你。敢让我断灵童做你的侍女，你也配？满足你狗命的要求。嗯嗯嗯这股力道，至少十龙之力。你的肉身之力，怎么增长的这么快？<笑>想在本神子手底下翻身，做梦吧！你这辈子都是本神子的侍女。我和他的差距，真的这么大吗？不会，绝对不会。不动了，这里邪气入侵，压制修为，只能调动肉身之力，已经是极限了。我也不行了，退出吧。啊啊、哟，找到你们了，神子，跟着我，本神子带你们飞。真是神子，又有肉吃。十三层邪灵清理完毕，去下一层。绝经兵器。灭！九灵之力，六神子肉身之力增长得很快。妹儿，多谢你。要不是你给我可以抵御邪气侵体的翡翠紧箍圈。我也不可能在此如此轻松斩灭邪灵，获取肉身之力。而且，你传我这人形兵器之法，妙不可言，强大无比。把肉身当做兵器修炼，我还是第一次见到这种强大的修炼功法。六神子，抓紧时间提升实力吧！这邪灵对于修士来说就是一场大机缘。十八层地狱洞今年累月才诞生了这么多。干掉一只，少一只。好、啊，行灵怎么都走了？不太寻常，跟上去看看。痛快，这会儿吸收肉身之力，之前我们俩加起来都多。
杰明都被十八神子吸引过来了。这十八神子果然不同寻常，身上有大秘密。可恶，这十八神子断我机缘！我现在自信不弱于十八神子，就在此击败他。六神子，还不是时候，这里就让给十八神子，我们去下一层继续机密协理。十四层清理完毕，二十三龙之力。现在我的肉身充满了爆炸性的力量。喂，你进了十八层地狱洞多少层？我不想，十一层就坚持不住了。那太可惜了，这等收获肉身之力的大机缘，我等并未得到多少。嗯，我也只达到十二层就出来了。现在恐怕只有神族两位天骄和羽化门的几位神子还在里面吧。啊！仙碑上显示，他们在十五层和十六层，不愧都是东荒天骄。也不知道最后谁能进入传说中的十八层。据说，十八层有意想不到的惊天秘密和绝世机缘。父皇，情书已经进入十五层，大多数人都出来了，为何玉王前辈还不动手？他不是对十八神子的一身皮很感兴趣吗？万一十八神子出来了怎么办？十八层一层比一层困难，邪气越来越严重，只能动用肉身之力，修为几乎不可调动。玉王前辈既然对十八神子感兴趣，就不会放他走。放心，纵然玉王真身不在，十八神子也在劫难逃。刚斩了几个，这些邪灵就被十八神子吸引走了。岂有此理！时也命也，如今十八神子运势之强，无人能及。六神子想要超越十八神子，避其锋芒，厚积薄发。妹儿，我明白，我们去下一层。哇、啊，好强的压力、啊！神子，纵然有你的帮助，我们也坚持不住了。十五层就是我们的极限。神子，继续前进吧，我们先出去了。神子，纵然有你的帮助，我们也坚持不住了。十五层就是我们的极限。神子，继续前进吧，我们先出去了。这一层竟然没有邪灵可以击灭，邪气也比之前浓郁了百倍不止。这些巨石力道十足，至少有十龙之力。寻常修士在邪气清体和巨石的攻击之下，不可能闯过十六层。不过，对于本神子，却是轻松至极。我三十五龙之力，可击溃这里一切。嗯。这应该超过三十五龙之力了吧？啊！哼，原来禁忌之尊骨可以配合肉身之力使用。刚才那一击，在禁忌之尊骨的加持下，我至少打出了五十龙之力。这种暴击的感觉，太爽了！吼、哦，这算是通关了吗？看来最后三层才是十八层地狱洞最大的挑战。哼哼。本少主出来了。本少主一直打到了十六层，肉身之力增长十八龙之力，谁人可行？不得不说，十八层地狱洞最后三层才是真正的考验。我也败在了第十六层，十六层恐怕需要至少五十龙之力才可通过，无人可以做到。十八神子呢？御花门的几个废物呢？是不是早就出来了？恐怕都没机会见识传说中的最后三层吧。哼，嘚瑟什么？我家神子还未出来。啊，还未出来？嗯、啊，看那边，有人进了十七层。哇
，是谁啊？啊，羽化门十八神子和六神子都没出来，难道是十八神子进入了神心草？十八神子真的还未出来，这怎么可能？<笑>又出来两人，是六神子，看来进入十七层的是十八神子无疑。十八神子真的这么强吗？你们说。十八神子能不能闯过十七层，进入传说中的十八层？很难，最后三层一层比一层困难，至今无人踏足。十八神子如果强闯，不懂进退，很可能就出不来了。毁灭吧，秦叔！妄想十八层，连十七层你都撑不过去。力斩！哼，上一关是肉身之力，这一关，看来测试的是魂力。魂残，小可是大刀的魂力，也不知道能不能扛住这四十米的大刀。四十米的大刀果然魂力极强，魂残被斩伤了。全体战甲。可以防御魂力攻击，必须硬扛一次，为魂残争取机会。好强大的魂力，这个人犹如坠入冰窖，又犹如坠入岩浆。这就是下地狱般的痛苦吧？这对精神的极度煎熬，根本不是一般人可以承受的。第二枚神石出现了，压力减轻了许多。成功了！这一层抵抗魂力的攻击，要比上一层艰难许多倍。魂力水晶，魂力水晶只属于传说中的东西，可以促进神魂成长，是只为大地得到过的奇珍之物。接收起来，留着魂蚕慢慢吃。有了这些魂力水晶，魂蚕估计能完成神魂第三遍吧。十八层地狱洞最后一层，我来了。十八神子进入十七层，有一段时间了。十七层已经是前无古人的奇迹，如果真进入十八层，十八神子以后就要是我的偶像。我不信十八神子真能进入传说中的十八层，那是不可触碰的恶魔领域。什么？变了，十八神子进入十八层了。十八神子真的是太厉害了，今日我等有心见证十八神子进入十八层，不虚此行。进入十八层了，十八神子，你也该亡了吧？我儿放心，地狱十八层，恶魔领域，无人生还。没有危险降临。系统也没有提示签到成功。既然是十八层地狱洞最后一层，应该不会这么简单。啊！一片青铜残片，走到那里应该就可以签到成功了吧？欢迎来到地狱十八层。哦，血影的信息，不过血影没有尸体。这是血影的增强版吗？变化出实体了，这对魂坛来说是大补之物。小子，胆量不错，还在想吃了我？我和你想的一样，我想要你的这一身皮。哟，你倒是挺识货，知道我的禁忌至尊皮不凡。哎，你到底是谁？和这十八层地狱洞有何关系？那些吸食生灵的血影，都是你放出去的吧？禁忌至尊皮，你怎么会得到这种禁忌之物？我在这里沉淀无数年，都没有得到那枚禁忌之尊，你为什么会如此低劣？不过现在你的皮是我的了，得到禁忌至尊皮，本王会得到真正的重生。小妹，我可让你亡个明白，我叫玉王。地狱
智王的王，你现在面对的只是本王的血影分身。小贝看拳，什么？加强版的血影，实力果然不错、啊。小贝。本王让你王，就算一尊神王转地来了，你也要对峙。叶明江，叶明江竟然被他挡住了！别搞！死、嗯！太阳神体，神体战甲，向死去剑。才爆发的肉身之力超过了五十龙之力，这不可能在你这境界和年纪能做到的。虽然你的实力让本王惊讶，但是想对付本王还不够格。是吗？再试试，清气至尊骨。呃呃呃刚才，太阳神体、神体战甲、红象镇玉镜、禁忌之尊骨，这些叠加肉身之力的攻击，一起爆发，再次超越极限，达到了一个新的高度。八十龙之力，怎么会有这么强的肉身之力？这是禁忌至尊骨，你竟然得到了十八层地狱洞最大的机缘！为什么？为什么我在这里成名无数年都没有得到？你为什么会如此幸运？禁忌至尊皮和禁忌至尊骨都得到了。哈哈哈因为本身就长得帅。也好，这也算是本王的大惊喜。这块骨头和这尸体，我都要了。废物真多。本神子的骨头和皮，你要得起吗？来地狱之王，没有本王了不起的东西。小贝，要是本王化身在此，你连说话的机会都没有。给我趴着、啊啊！没用的废物，你的法身倒是来呀、啊。镇字符，这，文才，大川来了，吃了这个血影，这个可比之前的血影强千万倍，一个就能吃饱。吃饱。哈哈哈哈！面前你是第一个这么嚣张的。不过也到此为止了。让本王很意外，加上他的血影竟然不是你的对手，还是要命丧于此。知道十八层地狱洞最恐怖的是什么吗？巨石招摇。巨石？什么？<笑>意不意外？你确实很厉害，也很强。我的最强血奴竟然是你的对手，什么情况？这家伙竟然变成了我，就连身体战甲也一模一样。<笑>十八层地狱洞最大的恐怖之处，就是可以施展虚实咒影，我可以变成你。这里是本王真身不在。还有信心帮了你这些疲惫的人？你再强，你能强过你自己吗？龙象镇狱镜，龙象镇狱镜，竟然和我亲自施展没有差别。来这个假的我，可以百分之百复制我的招式。我不信，连禁忌之尊公也能复制。美女，你真是让我好找啊！你们想干什么？快过来救我！臭小子！啊、小子还想英雄救美？啊啊
玉镜，竟然和我亲自施展没有差别。看来这个假的我，可以百分之百复制我的招式。我不信，你的心机一个公也能复制。啊能！这十八层地狱洞的虚实照应，到底是什么？竟然连禁忌至尊谷也能模拟？这就是禁忌至尊谷的力量，虽然只是释放了亿万分之一，但种种玄妙之处实在难以言明。<笑>禁忌至尊皮和禁忌至尊谷在你身上，简直暴殄天物。以本王的参天造法，才能最大的利用这至尊之物。既然如此，今日本神子就痛快淋漓的战一场。来到这个世界后，从一个废物逐步崛起，在信徒的帮助下，我一路走来也算顺利。但理智说来，这个世界无比残酷，充满了弱肉强食的丛林法则。强者太多，未知太多，我的生死磨练还是不够。而你，今日便充当我的磨刀石吧！再来，你不可能战胜你自己。人，更何况是融入了本王的你。你追，事情，十八神子还未出来。都进入十八层，至少两个时辰了吧？仙杯上的红点还在，说明十八神子还活着。不知道他在十八层经历了什么。女王前辈怎么处置十八神子还如此费劲儿？十八层地狱洞是玉王的主场，纵然真身不在，也不应该如此耗费时间呐、啊。等着便是，应该是玉王受挫，动用了虚实照影。虚实照影。父皇，这虚实照影当真如此厉害，是无解之术。不知道，虚实照影，传说是世间三大苍穹计之一，不知为何遗落在十八层地狱洞。我所知不多。玉王也是因为诞生于十八层地狱洞，才勉强能使用此苍穹计。如果能让我龙象古国得到这苍穹计。何惧十八神子？我必能镇压他。且不说如果苍穹计的消息出世，觊觎者众多，就是让你拿，你拿得到吗？我龙象古国耕耘无数年，最多也就踏上第十六层而已。连续两个时辰的高强度战斗，这是我来到这世界最寒碜淋漓的一次。从不是本王的对手，到和本王打平，你这份战斗的意志，让本王也不得不赞赏。不过，我还是那句话，永远不可能战胜你自己。虚实照影之下，你会永远被困在这里。哼、哦，是吗？作为磨刀石，你的作用已经完成，可以结束了。哇！叮咚，千兆系统，恭喜你，十八层地狱洞，十八层千兆成功，恭喜你获得奖励，一块青铜残片。啊！没想到千兆系统直接给了我此处的这块青铜残片，有何特殊之处吗？<笑>这块青铜残片一直在此处。第十八层地狱洞的存在更久远，更不知多少龙之力。本王都未曾拿起过它，我劝你还是别费劲了。啊？中吗？你竟然拿起了青铜残片！你说，不知这青铜残片有多少龙之力？你，你想干什么？我让你知道一下。这威力竟然如此巨大！一
一片残片而已，竟然重达万千龙力，越王直接被砸成肉末，恐怖！这东西恐怕大有来历。这是什么？越王最强血影消失后形成的苍穹技，虚实照影。这是通关十八层地狱洞的奖励吗？<笑>苍穹技，这可是了不得的至强技，是世间最强的技能。啊、可能十八层地狱洞也出现变动了。事后取走苍穹技和七宗残片有关吗？还是和灭了这里的所有邪灵有关？此地绝对不简单，暂时先出去，日后再想办法搞清楚此地。誉、嗯、王，想斩只青铜古剑，看看能不能过我老祖这关。<笑>我怕你不够大。<笑>我怕你不够大。出自龙翔古国的十八层地狱洞，一身气息阴险至极，不是一语之辈，已经连续打败三个教主级人物，不知道养兵老祖能不能抵挡住？女王，我不管你是何来历，想要进入青铜古殿，就要遵照各大势力定下的规矩，不然老祖教你做人。教我做人，可不是不成。我吃枪了！老祖吃素的。怎么回事？可恶！本王的天使把他全部完。这是被老祖我的霸王之势吓住了。可恶！我是地狱洞出来的，居然能够让人信是谁干的？是是是是难道是那个小辈？我看招！这里十八层地狱洞，何人坏我更深？带我从青铜古殿返回，一步还要走。十八层地狱洞就在东岳大殿之处，这越王明显受挫。难道是情书那小子干的？他真是帮了大忙。啊！快看，红卷消失了。这么说。十八神子，哼，进入十八层又如何？还不是亡在了里面，活着的才是天骄。亡了又算什么东西？啊啊啊！啊，这是？谁说本神子失败了？啊！十八神子，秦叔，他竟然出来了！如此连环局，十八神子还能逃出升天？自然不是有大地之子，就是福运齐天，我龙翔古国满盘皆输啊！哦，韭菜长势喜人，又可以收割一波了。你们两个人，一起上吧！十八神子，你侥幸本少主，别以为你进入过十八层就嚣张了资本。本少主在十八层地狱洞获得的龙力，未必弱于你。看招！啊！你杀我也！系统提示：你获得一丝地道气运。嚯！韭菜果然是可以收割了。十八神子，我要灭了你！哎！这家伙变强了许多，我们一起上。今世绝对不能弱了神族之威。来的正好。不不，本神子正邪不过瘾呢。好强、啊！啊！神族两位天骄完全被十八神子摁着打。这次神族天骄出世，本来是立威东荒，没想到却如此下场。这十八神子凶残，打起来没完没了。十八神子，是斩了本少主！啊！哼，斩了你，哪有那么便宜的事情？本神子还要留着你们，慢慢收割。
你是第一个让我如此狼狈的男人，怪我小看东荒天骄，我记住你了。十八神子，今日你如我，便是如我神族，本少主不会放过你，我神族十万天骄也不会放过你，你给我等着！十万天骄，哼，不过是十万颗韭菜罢了。林太子，你如今四肢都没了，记住。如果再敢惹本神子，下次砍的就是你的脑袋了。你，十八神子，你在十八层获得了何等机缘？想知道？本国主确实好奇。拿一块龙象宝玉交换。十八神子说笑了。哦，看来国主舍不得。那就拜拜了，您嘞。紫金圆满，滚！本神子告辞。十八神子，恭喜你在十八层地狱洞获得苍穹技。苍穹技，苍穹技，老阴魂。什么苍穹技？世间一共只有三大苍穹界，难道十八神子获得了一种？还是父皇棋高一招，这样，秦叔获得苍穹界的消息就会迅速传播出去，引起各大势力的觊觎。这也是没有办法的办法。我们和十八神子已经无法和解，接下来还是要小心谋划。听话一点，很好。父皇，我是你的亲生女儿，你为何如此对我？住口！从你成为十八神子奴仆的那一刻起，你就不是本皇的女儿。听话一点，很好。父皇，我是你的亲生女儿。你为何如此对我？住口！从你成为十八神子奴仆的那一刻起，你就不是本皇的女儿。既然如此，我萧明月就自裁谢罪，以洗刷月轮身上的耻辱。放、嗯、肆、嗯！如果停下来，一个逆女！啊啊<笑>舍不得我丧命，父皇，不要许我的找那些理由了。你要取你亲生女儿的命，不就是为了我的太阴王体吗？你堂堂一国之主还不敢承认吗？明月，本来你可以活着，但是我没想到你这次去羽化门真的铸成了太阴王体。我之所以铸就太阴王体，是因为十八神子给了我浮空岛上的罕见宝药。让我借助浮空岛上的灵力修行，十八神子不计前嫌，气度非凡，神人至此，这就是我甘愿在神子面前为奴为婢的原因。住口！不要脸的东西！我神朝公主竟然说出如此不要脸的话，那就别怪本皇无情了。啊啊啊、明月，认命吧。我月轮神长自古相传的秘法，可以同族相视。我们骨血一脉，所以我吞噬你的时候，我不会出现极致的痛苦，导致身亡道消。不毒还不识字，你竟然如此对待自己的女儿，你不配做我的夫君。今年我吞噬了你的母亲，获得了太阳王体。今日我吞噬了你的太阴王体，本国主便可进化成神王体，成就神王之位。禽兽，原来母亲也是被你害的，我不会让你得逞的。哼，你现在已经是无力回天了。你的命是我的，假以时日，你的太阴王体就会被我逼出体内。你们这些皇子皇女是本国主生的，你们的命就是我的。
只要我需要，本国主随时可以取你们的性命。父皇竟然要灭九妹，我我怎么办？父皇会不会也灭了我？我在练习《苍穹记》，虚实照影。啊啊！不过有些奇怪，我只能变成你的样子，你的其他方面，比如功法、修为等，我却无法复制。现在我施展极其费力，需要消耗极大的神魂之力。以我现在神魂第二变，也不足以支撑我施展片刻。看来要完全掌握这《苍穹记》，也不是那么容易的。幼龙不知道怎么样了。哇！啊！啊！这是怎么了？发生了什么？杨之福空港好像有人在渡劫。这不是劫狱，只是什么东西引发了天地异响。不知道十八神子又在干什么。哦。鸟爷。嗯，真龙幼崽，竟然是真的真龙幼崽！真龙和大地一样，已经不限时间，是怎么来的？在大地之路上得到的。大地之路？你是说你又登了一次大地之路？嗯、对。十八神子，你的气运简直是没得说！我来此本来是在外间听到传闻。说你得了苍穹技，特意过来看看，没想到你竟然还得了一头真龙幼崽。这么说，苍穹技虚实照影也是真的？哼，是真的。天选之子啊！我在羽化门这么多年，就没见过你这么有机缘的。去！鸟爷，你这是？真龙事关重大，我在为你隐藏真龙幼崽的气息。这样的话，日后真龙被人看到，旁人也只是以为一条龙形生物。本来苍穹记已经是大忌，受到无数人窥探，现在你竟然还拥有真龙幼崽，不知道又要受到多少人垂涎。现在鸟爷，我能为你遮挡一时是一时。多谢鸟爷了。嗯、啊，不知道鸟爷今日前来是？鸟爷，我来看看你的苍穹记，顺便提醒你。你该去寻找一位护道人了。护道人？怎么寻找？去羽化门老苍山护道阁。神子，我打听了一些消息，这次护道阁寻找护道人，恐怕不是那么简单。嗯，说来听听。神子，我打听了一些消息，这次护道阁寻找护道人，恐怕不是那么简单。嗯，说来听听。御化门历来规矩，神子大会之后，神子大会留下来的神子，可以去护道阁为自己选取护道人。这也是御化门为了保护每一位神子可以顺利成长。这不是好事吗？是好事啊。但这次神子你从东岳大典归来之后，一元力压神族天骄，为民再次大振。几乎每一位神子都把神子你当做头号大敌。其中，七神子正在联络诸位神子，打算在护道阁针对神子。哼，七神子，又是这家伙，要论神子中最阴险之人，非他莫属。七神子藏得极深。我也是最近才打听到，原来七神子早就入住了一座浮空岛。之前神子烧毁的院子，只是七神子野人耳目的场所。羽化门一共七座浮空岛，三神子、七神子还有我，各占据一座，其他四座是谁？第一神子和第二神子，这两个最神秘的神子各占据一座，还有就是五神子和八神子也各占据一座。这就是护道阁吗
人倒是不少，看来羽化门众弟子也是改不了看热闹的习惯。啊，第一神子，第二神子，四神子，五神子，六神子，七神子，八神子，十神子到，竟然这么多神子，一种都是一种都进来。这是抱团针对本神子吗？没想到八位神子一起前来，<笑>八位神子个个都非常人，哦、我羽化门肯定会日益强大。啊，为什么独独缺了十八神子？十八神子到！啊啊！十八神子在东岳大典力压神族天骄，不愧是我羽化门最强神子。<笑>今天很热闹啊！何止羽化门，在我看来，十八神子乃东荒同代最强。神子之首，十八神子就是我被改魔，是羽化门助力荒域的希望。诸位客气了，本神子没有大家想到那么强，都是其他神子的衬托罢了。呃<笑>没想到十八神子还如此谦虚，太完美了，太棒了！哼，不要脸！诸位神子，你们也看到了，十八神子如此强势，我们如果不联合起来，护道阁最强护道人绝对会被十八神子夺去。不知大家对我的提议如何？我虽然看不上十八神子，甚至厌恶他。但本神子一向独立惯了，就不参与此事了。七神子，本神子毕竟在东岳大典和十八神子并肩战斗过，而且我也觉得十八神子此人还不错，就不参与了。少了两位神子，不影响大局。接下来还是请留下来的诸位神子一起给护道阁施压，让那些护道人知道。十八神子纵然有潜力，但成长起来的机会渺茫，自然也就没有护道人选他了。尤其是第一神子和第二神子，大家都知道你二人最神秘也最强，这次最强护道人大概率落在你二人头上，不如现在就展露真身，阻击十八神子可好？十八神子虽强，但还未被本神子放在心上，和众位神子一起对付十八神子。只是顺势而为罢了。不错，何时展露真身，我等自有考量。不劳七神子费心。既然诸位神子已经到齐，那就开始吧。护道阁中居住着我羽化门十八位护道者，这里的十八顶编钟背后都代表了一位护道者，位置越靠上的编钟。代表了背后的护道者越强。现在，诸位神子面对十八位护道者，展现你们的优势。有护道者愿意为神子护道，编钟便会鸣响。哼，我先来。诸位前辈，我乃羽化门六神子周立。六神子，展现你的实力吧。肉身之力，十三龙之力，肉身之力增长极难，看来六神子奇遇非常。啊，最下面一排的编钟响了，九位护道者认可了六神子，只响了一声吗？看来今日要展露一些真本事了。诸位前辈，请看，太古凡体、啊，太古凡体，人形兵器。人形兵器修炼之法乃秘术，而这太古凡体虽然是凡体，但是加了“太古”两字，便是不凡。太古凡体乃是上古体质，六神子日后大道可期。乃是上古体质，六神子日后大道可期。六神子一共让五顶古钟作响，也就是说，护道阁内有五位护道者愿意为六神子护道。待所有神子展示完毕。
诸位神子，按照护道人从强到弱，从多到少的顺序，各选择一位护道人。下面我来吧。哦，是七神子，他估计要开始针对神子你，阻止神子得到最强护道人。阻止本神子？要是以前，本神子还忌惮三分，现在。就凭这阴沟里的家伙，还不配。七神子能成功吗？护道人选择神子，肯定会选择活得长的神子。七神子说的对，绝对不能让十八神子得到最强护道人，否则日后就不好灭了。七神子，拜见护道阁诸位前辈。来吧，展示。诸位前辈。展示实力之前，我还要告诉前辈们一件事。诸位前辈也看到了，如今的十八神子虽然风头正盛，但已经被其他八位神子孤立。十八神子素来不把其他人放在眼中，其狂妄无知的性格，可谓是被所有神子排斥。后面的神子之争，只要有机会，诸位神子必会联合一起对付十八神子。这已经是不可扭转的大事，在诸位前辈面前，我也承认，说服诸位神子一起对付十八神子的，就是本神子。只要我活着，十八神子就是所有神子的敌人。七神子，你倒是有枭雄之心，得老夫口问，老夫为你相助。一番言语就让一位护道者心动，七神子长了一张猴嘴。纵然不是所有护道者都认同七神子的观点，但都会有顾虑，尤其是那最强护道者，大概率不会选择十八神子了。灵光体，诸位前辈，我的灵光体唯一的一次复活机会虽然用掉，但灵光体修成大成之后，肉身不灭。此外，我修炼附身空间和秘术，天阳尺。七神子最后一排响了四个鼓钟，比六神子少了一个。嗯，六神子可能没有藏私，这七神子可是素来阴险，他不可能不藏私。我敢说，真正的底牌他还一张未露。十八神子，今日我在护道阁为你美言了几句，不用谢我。七神子啊，你的这些小伎俩，对本神子没用，纯费口舌罢了。因为在绝对的实力面前，你的一切行为和小丑无异。有用没用，等会儿十八神子进入就知道了。哼，该我了，请诸位前辈关闭护道阁的大门。哦，关闭护道阁，看来这位神子和护道人交流要隐藏全部信息。神子还是需要提防这些善于隐藏的神子，在玉化门，历代生子之争，小到最后的都是善于隐藏的神子。隐藏神子的身份和能力，都是未来他们对付神子的好手段。嗯，你提醒的对，本神子虽然不惧他们，但也别阴沟里翻了船。这位隐藏神子实力非同小可，第一次有第二排的护道人响钟，而且一共有八位护道人的鼓钟响了，将近一半。这么多鼓钟响起，你们猜是哪位神子？应该是第一神子或者第二神子吧？我觉得不是，第一神子和第二神子会更强。奇怪啊，第一神子进入，八鼎鼓钟响起，最强护道人的鼓钟竟然还没动静。最强护道人不出声护道，这种事并不是很罕见。历代弟子之争，经常有最强护道人因为自我修行而不选择任何神子。放心，第一神子没机会，十八神子同样没机会。十八神子，所有神子都已经测试完毕，该你了，前辈。我想要你做的护道人。哦，这小子，什么？
，守门人做护道人，十八神子真敢想！守门人是我羽化门的梁柱，这绝无可能。让我做护道人，你做不到。前辈，请说如何做？十八鼎古中齐名。十八鼎古中齐名，确实很难。不过，本神子愿意一试。十八神子还是一如既往的自视甚高，这次十八神子绝对不会成功。守门人见证了羽化门无数载兴衰，让他当护道人，简直痴人说梦。十八神子此举，等于是打护道阁中诸位护道人的脸。之前我还有所担忧，现在看来。我们压制十八神子的谋划反了。十八神子此举，等于是打护道阁中诸位护道人的脸。之前我还有所担忧，现在看来，我们压制十八神子的谋划反了。十八神子情书，见过诸位前辈。十八神子。寻求守门人当护道人，这是看不上我等。十八神子，此等行事，怪不得被其他神子集体针对，这叫自作孽不可活。十八神子把我等当跳板，展示给守门人，这是把我们当做工具人了。如果诸位前辈非要这么理解，我只能说，你们说的对。大胆，放肆！我从未见过如此狂徒。诸位前辈，如果说完了，可以开始了吗？哼，开始吧。反正十八神子你如何展示，老夫也不会为你敲钟。太阳神体，神体大成。太阳神体古来并不罕见，但炼制大成者不多。十八神子确实有不凡之处。<笑>没人敲钟吗？再来，肉身之力，这股气势，好强的肉身之力！是啊，强度裂开了。啊，这是龙之力爆发，怎么可能到达这种程度？啊，不可思议！护道阁乃万年玄木所建，竟然被气力爆发震裂。十八神子到底获得了多少龙之力？如此强大的肉身之力，在这个境界确实十分难得。哼，纵然难得，老夫也绝不敲钟。诸位前辈再看，真龙幼崽，神魂神石，出来！啊、诸位前辈，啊、如何？如果我没看错，这是神魂、神石和真龙幼崽。第二枚神石，十八神子是如何炼成的？真龙早就不现世间，这又是如何得到的？诸位前辈，还觉得我狂妄吗？还觉得我放肆吗？神魂、神石和真龙幼崽，确实让十八神子有资格说出刚才的话语。但让我等敲钟还是不够，不够是吗？那就继续。呃、这又是什么？强大而古怪，至尊、境界和不祥的气息。现在，够诸位前辈敲钟的资格了吗？十八神子。你可知，你现在的展示已经超脱了平凡，达到了超凡之上的领域。那又如何？触碰禁忌和不祥，未来修行之路艰难万倍，随时都会陨落。我等护道人是为了护道可以顺利成长的神子，而不是半路夭折的神子。日后神子耀眼诛界，我等护道人也可以一荣俱荣。<笑>看来我是看错诸位前辈了。原来诸位前辈作为羽化门的底蕴，一个个都是胆小怕赌、求得安稳之辈。大胆，放肆！你还是我的我等。<笑>我说错了吗？还是？我戳中了诸位前辈的痛点，才让你们一个个如此生气。我辈修士
，尤其是作为羽化门神子，我们的目标始终只有一个，那就是成帝。成帝的艰难不用我多说了，前辈们自然知道。那是一路踏着尸山血海前行，那是斗败诸天万千妖孽，成就至高之位。如果如前辈这般胆小甚微，这地路不争也罢，就算争。最后的结果也无非成为别人的踏脚石。古来大地，哪一个不是克服万千凶险，经历万法加身，然后破除万法，成就大地之位？诸位前辈说我狂妄，说我会半路夭折，但在我看来，这恰恰相反。这是本神子的自信，这是本神子对自己目标的清晰认知。纵然以后身亡。本神子也至少为这世间留下一抹光彩，而苟且偷生者，纵然活下来，也不过萤火之光，不配与日月争辉，不配走上这帝王之路。罢了，一语点醒梦中人，十八神子说的不错。我等安稳了这么多年，确实进取之心丧失了许多。虽然老夫仍然不喜欢你这股狂妄劲。但为了羽化门的未来，老夫为你想忠。<笑>刚才十八神子虽然气势爆发，声势浩大，但谷中无一顶名将。又过去了这么长时间，谷中还是毫无动静。十八神子恐怕这次成为神子大会之后，有史以来第一个没有护道人的神子。切，这就是狂妄的下场。十八位护道人什么没见过？十八神子自是有些天赋，就不把护道人放在眼里，护道人自然也不会惯着他。什么？什么？好家伙，之前毫无动静，这一下十七顶古中齐名、啊，十八神子太令人震撼了。七神子，恐怕我们失算了，或者说又小看十八神子了。不好，最上面的古中还没响，最强护道人还没有认可十八神子。虽然最强护道人的古中没响，但十七顶古中齐名。已经创造了历史，古往今来，谷中响起最多的一次。十七道响声，还有一道谷中未响。最强护道人前辈，为何不为我响钟？<笑>很简单，纵然我认可你的机缘和天赋，但你刚才说的那些还无法打动我，或者说还不够。嘴皮子都快磨破了，你竟然说我说的还不够？这个最强护道人确实难搞。十八神子，出去吧，我不会为你想钟。最强护道人前辈，我能问你一个问题吗？说，羽化门的终极梦想，你还记得吗？终极。梦想。是啊，终极梦想已经越来越少有人提了，能记得的又有多少呢？我知道，我现在和前辈谈终极梦想有些虚无，但身为羽化门神子，我一日未敢忘记羽化门的终极梦想。终极梦想，终究要靠羽化门的后辈来实现。我不敢说一定是本神子，但我不会忘记。实现终极梦想，我知道，要付出很多很多，甚至有无数的尸体铸就。哪怕我终究，也只是其中的一具尸体，我也不会退缩。这就是我理解的，与化门神子该有的精神。可以狂，可以傲，可以飞扬跋扈，但一定要有所为。啊。我们那一代为了终极梦想，无数人前仆后继，恍如昨日。
。虽然我也不知道终极梦想是啥，但说这个，看来有效果。罢了，既然十八神子有雄心，我便成全你。啊、十八鼎古中齐名，十八，这怎么可能？终究竹篮打水一场空。以后对付十八神子的事儿，别找我们了。我们走。<笑>这小子，守门人前辈，我做到了。一再高估你，终究还是低估了。此次护道阁测试，诸位神子的表现整体都胜过我们界神子。尤其是十八神子，更是幻觉群雄，羽化门当心。那前辈就是答应了做我的护道人，那我便当一次护道人，再战一次诸天万域。七神子，感受如何？哼，十八神子，我想知道你是展示了何种神技，让最强护道人也想了中。莫非真如传闻那般，你习得了苍穹技？本神子绝技万千，哪用得上苍穹技？本神子只展示了三分之一的能力，十八鼎古中就已齐名。奈何护道阁只有十八鼎古中，不然本神子的上限岂是十八鼎？哼，那就恭喜十八神子。其实你我之间也没有什么大恩怨，不如就此和解如何？和解？肉、啊，好恐怖的肉身之力，这至少有三十龙之力了吧？十八神子，你当我是什么？想打便打，我当你什么都不是。下去。一而再，再而三来算计本神子，你看我敢不敢？今日斩你狗头！十八神子，你敢？今日无论你！十八神子，羽化门归元，神子大会之后，弟子之争，羽化门之内不得有人性命。还有这规矩？确实有如此规矩，神子个个都是栋梁，性命自然不比寻常之人。规矩是人定的，那就改了吧。而改？啊！老祖救我！来了一位老祖。哼，回去。小辈，敢对老祖出手，胆大包天！今日毙了你，让你知道老祖不可辱。来了一位老祖，哼，回去。小辈，敢对老祖出手，胆大包天！今日毙了你，让你知道老祖不可辱。哎，守门人，银、啊、佛，你胆子不小，当我这护道人不存在。守门人，你干什么？我为十八神子护道者，你敢灭他，我就敢灭你。哦，本神子果然没选错，守门人战力就是厉害，打一位老祖跟打着玩似的。十八神子要屠七神子，这已经触犯了羽化门门规。你是羽化门的守门人，不是他十八神子一人的守门人。作为护道人，所护道之人大于一切。只要十八神子没有背叛羽化门。谁敢不按规矩对他出手，我就灭谁。羽化门的人也不例外。哼，前辈霸气。那今日我就斩了七神子。
，竟前辈一颗人头。秦少，你不可以。十八神子，你、啊、不可能，这不会吧？可恶！我萤火老祖活了几千年，从没见过如此骄横跋扈之辈，气煞我也。此事不会善了，我们走着瞧。又一位神子陨落在十八神子之手，这、这，我现在想不到谁还能比得过十八神子。请在青铜古殿签到。果然，签到地点又刷新了。只是，这青铜古殿是我可以去的地方吗？那里可是姚明老祖和羽化门门主这种教祖级人物争斗的地方。啊，我去那里，连炮灰都算不上吧？神子，月轮神朝七皇子求见。七皇子，萧明月的哥哥，九公主萧明月这么长时间都未返回，难道是出事了？十八神子，救救，救救我妹妹九公主！萧明月怎么了？我父皇要她的命，抽取她的太阴王体，我也是无意间撞见。现在父皇要把我一起灭了，对自己的女儿竟然下如此毒手。畜生啊！求求十八神子救救我妹妹！只要十八神子愿意，我愿把月轮神朝的至尊神药龙须身给神子。神子，这龙须身是月轮神朝的特产，就如龙象古国的龙象宝玉一般。龙须身极其珍贵，世界一共只有三根，生长在月轮神朝的祖地之中。传说是龙形长生药的药须掉落世间生长而成，对于具有龙之血脉的生物有奇用。龙之血脉有奇用，那真龙应该更有用了。哼，打狗还要看主人。萧明月既然是本神子的侍女，本神子自然要保她周全。神子有情有义，九公主果然没有跟错神子，我愿意为神子带路。走吧，去月轮神朝之前，本神子先去一趟登仙台。哎呀，不好玩，不好玩！除了喝酒就是女人，有什么好玩的？龙太子，此地名为登仙台，传说是远古时代一位大帝的正道之所。大帝在此直接登天路而去，从此再未返回，杳无音信。不过最近让登仙台名声大噪的是，羽化门十八神子秦书在此破戒，不但引动阴符异象，更是引出了那株真正的人形长生药，轰动整个东荒。又是十八神子！<笑>本太子最近听的十八神子名字，耳朵都起茧了，能不能说点新鲜的？龙太子。实在是那十八神子手段非常，盖压东荒同被天骄。据说现在东荒各大教祖级人物探索的青铜古殿，也是因为十八神子引动了长生神药才会出现。盖压东荒同被天骄，哼，这话是不是太嚣张了？征得本太子的同意了吗？龙太子有所不知，十八神子性格狂妄，向来看不起同被天骄，视他们于无物。龙太子虽是神族强者，但那秦叔上次击败了麒麟少主和神皇天女，呃，哼，那是麒麟少主和神皇天女废物，岂能和我龙太子比肩？哼，别让我见到十八神子，否则本太子穿他个透心凉，好好和他玩玩。哼，别让我见到十八神子。否则，本太子穿他个透心凉，好好和他玩玩。哼！这龙太子性格乖张，是神族大能的后代，实力比麒麟少主还要强。哼
，我周立，不惧任何人。可以利用龙太子测试一下十八神子的真实实力，六神子日后也有所应对。当然，如果他能击败十八神子，再好不过。现在十八神子气势正足，无敌之姿一旦被打破，以后就不会那么顺了。就怕十八神子不会再来此地。<笑>啊！谁啊？这么嚣张，敢直接在当先台降落？还看不出来吗？如此做派，除了十八神子，还能有谁？当先台，本神子又来了！哎呀，可以把上次的临时签到补上了。谁干的？喜欢我了，给本太子站出来！龙太子，此人便是十八神子。<笑>神子，今日前来可是需要奴家伺候。一边去，本神子对你还不感兴趣。<笑>你说什么？六神子，生气了？<笑>要是你把这小妖亲手送到本神子榻上，<笑>本神子就让他伺候。你，可恶！六神子，既然十八神子不要我作陪，我们走吧。哼<笑>，当本神子是六神子那样的傻子，看不出来你没安好心。妹儿，你以后还是不要再找十八神子。看你这样受辱，本神子实在不忍心。六神子各有各的路，自从十八神子拒绝媚儿的那一刻起，十八神子已经成为我的心魔。媚儿必须过了十八神子这一关，以后的路才能通畅。啊，媚儿放心，我会勤加修炼，日后让那十八神子喝你的洗脚水，洗刷今日之辱。内尔相信神子，本神子很期待，这次会得到什么？给我站住！嗯、<笑>你是？我乃神族龙太子。龙太子是吧？本神子现在没空，待会儿再和你聊天。谁要和你聊天？可恶！登仙台有一股莫名的道运存在，让人心旷神怡，临时通明。事实上，系统的签到地点都是不凡之地。不知道系统选的这些签到地点背后，有没有更深的含义？三界签到系统，恭喜你，登仙台签到成功。恭喜你获得奖励，灵脉鸿蒙丹。灵脉鸿蒙丹，法境突破灵境的最强初级丹药。服用此丹突破到法境，可以奠定最强灵境基础。好、啊嗯，非丹地不能炼制。开始吧，我现在法境九层巅峰。这颗丹药来的正是时候，今日便再次突破灵境。今日本太子非要好好收拾你一番，是我错、啊。什么情况？这股气势好强。正常修士突破到灵境，神识会蜕变成神魂。但我现在不但神魂早已凝聚，更是诞生出了第二枚神石。现在我也很好奇，我突破到灵境，又会产生怎样的变化？我，哇！啊，怎么回事、啊？天黑了，那边动静那么大，十八神子好像在突破。啊、不可能吧
。十八神子不是刚在这里突破法境，这又来突破，难道他要突破灵境？啊，不可能！就算洛家的先天道体，也不可能有如此的修炼速度。这么快要突破灵境了，十八神子已经不能用妖孽来形容。希望龙太子可以给他制造点麻烦。让十八神子没那么顺利突破，哼！可恶，十八神子这是挑衅本太子吗？我那神族龙太子和真龙是近亲，你算什么东西？当着本太子的面突破？看我不把你打落凡尘！好强的卫士！这是什么？这是……好强的卫士！这是什么？这是……天哪，那是无字碑。传说天下无字碑一共有九块，每一块都蕴含了普天下最大的秘密。一旦参悟，功残造化。以往只有准帝在迈向大地的时候，才有缘遇见无字碑。啊，这是真的吗？十八神子怎么可能让无字碑从天而降？妹儿，这是怎么回事？难道秦叔又有逆天造化？恰恰相反。这并不是什么造化，而是危机。有人在暗中对十八神子出手了。无字碑确实公参造化，所以用来害人也是妙用无穷。果然，树大招风，十八神子这是自取灭亡。有些异常，文参在抖动，他在惧怕这块无字碑。难道这无字碑并不是机缘？是危险！啊啊啊、这无字碑果然有问题、啊啊。什么情况？魂残被拉向了无字碑，是有什么未知的存在盯上了我的神魂了吗？给我停！可恶！只有神魂才能对抗神魂，我根本帮不上什么忙。这样下去不是办法，魂参马上被无字碑吞噬了。神石，出击！打！啊！成功了。抓我神魂，还想走？留下！这是传说中的无字碑吗？不知道为何出现。好在解脱了。给我下去！肉身之力爆发！是谁呀、啊？还有没有道德？为什么就朝着本太子一个人砸？那元珠，给我收！无字碑在挣脱那元珠，不知道那元珠能不能收取成功。大元珠不愧是大地之物，成功了。看来用不着我这个护道人出手了。哼，不知道是哪个老家伙不守规矩，对小辈出手，最好别让我查到。怎么可能？五字碑被他收了
，这就是气运之子，这就是无敌之姿，这是每个时代都会出现的非凡之人。但日后六神子把十八神子踩在脚下的那一刻，你也能获得更大的好处。放心吧，美儿，我周丽有信心。无字碑背后绝对有猫腻，有人想借助无字碑灭我。最不济也要收取我的神魂，毁我道基。而且能掌控五字碑的，绝对是一位大人物。不知道和对我在胎儿时期出手的，是不是同一个人？阴沟里的臭虫，别让本身子查到是谁。真正的破镜，开始了。一，一，这是。是雷劫，魂残要在雷劫中蜕变。啊！无字碑出现后又现雷劫，十八神子通过一次怎么这么麻烦？雷劫一般只有在真人境之后才会出现，现在出现只能说明十八神子在逆天。这可能就是十八神子和我等凡夫俗子的不同之处吧。雷劫越来越强了，而且大家并不知道，这只是神魂渡劫，并不是我。用这些从十八层地狱洞得到的魂力水晶，帮助魂残一把。太子，我遭受的这一切是你造成的，我要斩了你！可恶！今日龙太子，我遭受的这一切是你造成的，我要斩了你！好凶猛的雷劫，我的肉身未必挡得住，先躲开。就看你的了！怎么会有这么强的雷劫？不好！啊！啊！为什么受伤的总是我？我……我……我……啊！好惨一男的！神子每次破镜。都能引来匪夷所思的情景，这可能就是天生不凡吧。这次如果顺利进入灵境，神魂之强大，恐怕同被无敌。确实如此，神子的神魂比他的肉身还要恐怖，恐怕赶上了传说中魂帝幼年时期。魂残没事，我能感受到魂残的勃勃生机。他吸收了之前所有的魂力水晶，又经过雷电洗礼。此时正在蜕变，神魂九变，第三变成了。都说神魂难练，而我似乎特别适合修炼神魂，这就是天赋吗？<笑>本神子有些期待，这次会产生怎样的变化？神魂的神通之术，绝大多数修士突破灵境、觉醒神魂之后，只可以神魂化剑，其神魂只有一种变化。而我的神魂早就可以神魂化残，现在又可以化盾，有了第二种变化。来了，魂残突破完毕，哼，该是我自身迎来突破了。开始。修士突破灵境时，除了神识蜕变成神魂，再就是肉体开始强化，神肉身之力，三十六龙之力，三十七龙之力，三十八龙，四十龙，五十龙。<笑>登仙台不愧是绝佳的破境之所，此地天地之中蕴含着的肉身之力，在疯狂的被我吸收。继续
。啊，这是十八神子，这是怎么了？啊，这是肉身之力极致的现象。神子果然变态啊！又是龙之力，终于停止了。再这样下去，我都担心自己的身体会被撑爆。啊，不过，相信增长了一倍的肉身之力。而且，神魂完成第三遍，此次我的基础实力可只是翻倍的提升。<笑>神子，人都到齐了，出发，前往月轮神朝。十八神子要去月轮神朝干什么？前些时日，他可是刚在龙象古国镇压神族天骄，引爆整个东荒。听说月轮神朝九公主奉十八神子为主，如今九公主下场凄惨，十八神子肯定去搞事情。此等热闹，必须要去凑一下。月轮神朝，等着奔龙太子。子的笑话是不是？你们都该斩！太子饶命！太子饶命！气煞我了！十八神子，你为什么还活着？我为什么干不掉你？恨呐！害我成如今这副模样，被人耻笑。有朝一日，我要把你千刀万剐！什么东西？发生了什么？小辈不必惊慌，吾乃龙象老祖。龙象老祖，怎么如此耳熟？难道你就是我龙象古国的初代老祖？龙象老祖，正是老夫。不对啊，你怎么会在那个木雕里面？十万年前，老祖当年征服大地之位失败，被羽化大地大残身躯，只剩一缕残魂留存于世。后来寄存于一块阴木之中沉睡。刚才机缘巧合，你打碎阴木，从而让老祖我苏醒过来。老祖，传说龙象古国之所以叫龙象古国，皆是因为这位初代老祖是一位龙象大妖。肉身无敌，老祖，你真的是传说中的龙象大妖。老祖，你真的是传说中的龙象大妖。不错，龙象大妖修肉身之力，大成之后，单凭肉身可比真龙。当年如果不是羽化大帝，很可能老祖我就是世间第二个妖帝。可惜，终究还差一筹。后来世间修士图龙象大妖，用于锻炼肉身，致使龙象一族灭绝，龙象古国后人龙象血脉也越来越淡薄。老祖归来，定能再起风云，定定乾坤。我是一缕残魂，再恢复很难。倒是你身为古国太子，怎么会这么惨？四肢都被人砍断，龙象古国已经没落成这样了吗？回老祖，这是羽化门十八神子所为，此子大有气运，又嚣张跋扈，不但抢了我的女人，更是让我落得如此模样。他让他成长起来，龙象古国恐怕会被此人灭国呀！哼，又是羽化门。昔日羽化大帝欺我，今日他的后人又欺我的后人，岂有此理！罢了，老祖既然苏醒，就赐你一场造化，日后助你争一争这大帝之位。啊啊、我这是长出新的四肢。多谢老祖，我感觉我的肉身比以前强大了太多
。十八神子，这世间并不是只有你有大气运，有大机缘，本太子不弱于你，你就等着本太子的复仇吧。陈凡，我抢了你的未婚妻又怎么样？一个种地的贱民也想灭我，你算什么东西？顺便告诉你，他已经亡了，你都不知道他的下场有多惨。<笑>世子说的不错，那小娘们儿确实挺惨的。我就问你气不气？哼！两粒，今日就把你狗头砍了喂狗！中、嗯、啊！什么？你什么？丁，摩天道，恭喜你击末魏武侯世子，修为提升至灵境，获得逆天十剑的修炼法诀。这怎么可能？世子可是越南神朝年轻一代修为排名前三的存在。世子没了，来人呐！世子遇害了！灭！不要灭！不要！都是废物，不堪一击。如果我没有获得这个逆天机缘，或许我还怕你。但现在我陈凡才是这天地主角。十年河北，十年河南。我陈凡不惧任何人，今日为武侯灭门。国主，此人胆大包天，竟然在为武侯府大肆屠戮，我这就派人。不用，这少年不错，让他去做。败了，为武侯已被你灭门，求你放过我女儿。叮咚！摩天道，恭喜你击败魏武侯，修为提升至灵境三层，逆天十剑第一式修炼完成。求求你！你就是魏武侯的女儿，那个世子的亲妹妹。不要！求求你放了我吧！长得美，不斩了你，怎么能叫灭门呢？该走了。谁？<笑>你们是什么人？大胆！此乃月轮神朝国主，还不下跪？用不着多礼。你叫什么名字？年纪轻轻有如此实力，实在罕见。至少我月轮神朝没有你这等天才。我叫陈凡，今日灭魏武侯一家，是为了报仇。你不用解释，本国主不会追究今日之事。魏武侯一家恶贯满盈，本国主也早就看不惯。今日你是为民除害，从现在起，你就取代魏武侯的位置，成为武安侯。昔日魏武侯的一切，都属于你陈凡。这，还不赶紧跪谢国主！多谢，武安侯，你现在为我月轮神朝栋梁，月轮神朝年轻一代还要靠你撑起。既然国主如此看得起我，陈凡自然责无旁贷。很好，刚好本国主听到报告，那羽化门十八神子正在赶往我月轮神朝的路上，上门挑衅。呃，与同辈相争的规矩，到时候还要靠武安侯扬我月轮神朝之威。叮咚，摩天道发布任务：诛灭羽化门十八神子，可以获得大地功法。叮咚，摩天道发布任务：诛灭羽化门十八神子，可以获得大地功法。这十八神子是何人？诛灭他竟然可以获得大地功法，这是从来没有过的奖励。武安侯可以慢慢想，十八神子最近名震东荒，确实不好对付。如果你能击败甚至灭掉那十八神子，本国主自有重赏。
。慢着，不用考虑。如果那十八神子敢来月轮神朝，我必斩下其人头，给国主下酒。<笑>好气魄！这人是谁？今天才由从天而降，是不是太嚣张了？一看就是没有挨过社会毒打的世家弟子啊！这可是月轮神朝的皇都，世龙也要盘着。七皇子说在皇都等我们，人不知道在何处啊！大胆！何人敢在国都放肆？报上名来！突然斩了你！住手！见过十八神子，国主特意命我前来迎接神子。月轮神朝国主竟然知道本神子来，有意思。神子，你的意思是七皇子故意让我们前来？这是个阴谋。准确的说，是阳谋。神子，几日后我月轮神朝在祖地举办法会。特意邀请十八神子参加，九公主呢？啊，九公主是我月轮神朝的公主，和神子无关吧？神子还是莫要多问。啊、好强的肉身之力，怪不得公主如此防备十八神子。大胆！都是看，别耽误我家神子办事。说不说？不说，我灭了你！十八神子，国主说了，只要十八神子不追究九公主的事，国主愿意贡献三座城池给神子。问你九公主在哪儿？啊、三日之后，月轮神朝土地法会之上，我家国主会给神子一个交代。滚吧！这可是月轮神朝的左相，竟然被十八神子如此侮辱！十八神子这是没把我神朝放在眼里。神子，七皇子又骗神子前来，明显是月轮神朝国主在背后捣鬼，是否暂时离开再做打算？不用，同辈相争，本神子不怕。如果老一辈出手。本神子更不怕，不管他怎么捣鬼，本神子以力镇之。走吧，先找个地方住下。萧明月毕竟追随本神子，是本神子的人，这事儿不能不管，不然日后本神子如何面对那些追随我的人？新生的麒麟臂有着无与伦比的力量，这种力量正是我想要的。啊！给我破！<笑>恭喜少主修成麒麟臂，一臂可断山河，导日月，无敌之姿。好，灭了十八神子。姐姐何必如此受苦，能炼黄金赤羽？你我合二为一，可横扫东荒。用不着，可以。那十八神子在月轮神朝，妹妹提前祝你成功。这一次如果还失败，就自我了断谢罪吧。放心，我不会败。父皇，你交代我的任务完完成了。你办得不错，可以向父皇提一个要求。求父皇，别斩我就好。起来说话，你是我亲儿子，你只要别选你九妹忤逆父皇，我又怎么会斩你呢？换个要求吧。如果，父皇，我是说如果。
，父皇得了九妹的太阴王体，如果九妹无恙，能否留九妹一条命？嗯，罢了，念在你们兄妹情深。谢父皇。父皇，十八神子名震东荒，万一……没有万一。反正早晚会被十八神子找上门，不如我主动解决此事。本来送他三座城池了结此事，已经是高看他了，没想到他不要，当真是不识抬举。十几年前就该灭的小畜生，狂妄无知，你还真以为你是天选之子？这一次就继续十八年前未完的事情。十几年前就该灭的小畜生，狂妄无知，你还真以为你是天选之子？这一次就继续十八年前未完的事情。神子，那里就是月轮神朝的祖地，传说每到月圆之夜，必有奇象。我能感受到，那地下似乎蕴藏着巨大的能量，而且。似乎有些熟悉，这股气息是，好像调动了我体内的。不好！啊，圣子，你怎么了？这种感觉，是命劫，大命劫爆发了！啊，命劫！圣子，我马上护送你回羽化门。前辈。不要说话，坐好。啊、马上盘坐调息。可恶，这命劫竟然如此诡异、啊！好凶狠的命劫！十八神子，坚持住，给我镇、啊！好痛苦！世间最极致的痛苦，也不为过。这到底是什么命劫？竟然如此危险，连我都镇压不住。有些麻烦。这是被十八神子收取的无字碑。天威在镇压命劫，总算撑过来了。接下来应该无碍了。好险！守门人前辈，怎么样？多亏前辈，已经稳住了。这次多亏了那座无字碑，才镇压住了你的大命劫。你的命劫，我也有所耳闻。没想到爆发起来如此剧烈，要是没有无字碑，后果不堪设想。到底是怎么回事？为什么命劫会突然爆发？恐怕和月轮神朝祖地有关系。哪里有问题？月轮神朝的祖地有问题？这处祖地似乎有什么东西或者气息，能和我的命劫共鸣。很邪恶。就是他，引动了我的大命劫爆发。这就有些蹊跷了。我并未感觉到那里有什么异常。当年害我母亲，让我差点夭折，应该和这里有关。弄清楚了这里，也许我就能查清当年的真相了。看来此事和月轮神朝脱不开干系。哼，这次还真没白来。月轮神朝国主应该想用祖地阴我，不过幸亏我有无字碑在。无字碑应该天生克制你的命劫。无字碑来历神秘。天下一共有九座，如果你能集齐九座无字碑，也许就能破了你的大秘籍、啊。这是，竟然都断气了。这个武安侯怎么如此残忍？也不知道父皇为何如此纵容他。嗯、武安侯。你就是七皇子，是本皇子
。武安侯，父皇，请你去宫中赴宴。就是你带给了那个十八神子，还被他囚禁了。武安侯，你什么意思？我的意思是，七皇子，你该感谢我。日后我碰到那个什么神子，必会把他当场斩了，替七皇子你一雪前耻。希望如此。不过我劝你别小看十八神子，他没你想象的那么好对付。你以为我是你这样的废物吗？仗他人威风，看来你真是被十八神子吓破了胆。<咳>陈凡，你别放肆！这里是月轮神朝，放肆又如何？我乃武安侯，就算斩了你这个没用的皇子，国主又会说什么？你，武安侯恕罪，我我这就收拾。不用收拾了，不要，这点小事都做不好，留你何用？此人太残暴了，七皇子，去皇宫吧。滚开！废物！武安侯不费吹灰之力就击败我月轮神朝年轻一代第一强者，不愧是我月轮神朝的栋梁。法会之上，本国主对你灭掉十八神子更有信心。叮咚，摩天道，恭喜你击败月轮神朝青年一代第一人，奖励逆天十界第二世。<笑>国主放心，我必会踩着十八神子的尸体，名扬东荒。国主放心，我必会踩着十八神子的尸体，名扬东荒。有摩天道的帮助，天地之间，我为主角。今日本国主高兴，让你看看本国主晋升神王体。九妹，吃点吧。志哥，我没想到你还敢来看我。你我毕竟一起长大，九妹，你当初为了救我，又只身前往雨化门，才有了现在的结果。说来说去，也有我的原因。我怎么忍心看你这样？七哥，你要是真不忍心，替我去找主人。这，他一定会来救我。我，七哥，求你了，九妹，我对不起你。我之前按照父皇的命令，已经把十八神子骗来了皇都。法会之上，父皇就要对十八神子动手。七哥，你糊涂，怎么骗来又如何？出了天纵之才，父皇不会是他的对手。我劝你迷途知返，九妹，我害怕，怕父皇斩我，也怕十八神子斩我。对不起，实在对不起。我既然如此，你走吧。九妹，我已经恳求了父皇，他获得你的太阴王体之后，饶你一命。不要、啊，成为废人，我活着还有什么意思？你给个痛快就好。国主到，父皇，你们在干什么？父
皇怎么来了？父皇，父皇要做什么？国主，这就是九公主，昔日月轮神朝的第一天才消明月。不错，这九公主长得不错。国主晋升神王体制后，能否把九公主给我？为何？没什么，就是没享受过公主。你大胆！父皇，九妹毕竟是公主，五万火简直是色胆包天。无妨。啊、什么？现在萧明月不过是我月轮神朝的叛徒而已。待我抽取了太阴王体，就把萧明月赐给你。谢国主。若九妹落在陈凡手里，绝对会被他糟蹋、虐待。本国主要开始了。哼、嗯！九妹，美妙的叫声，撕心裂肺，比那些下等女人强多了。那些女人只会吓得连话都说不出来。九公主真不错，出来。特殊体质，成了！本国主今日成就神王体，恭贺国主，恭贺国主，神王体大成！神王体一成，本国主不惧任何人，就算羽化门的强者，我也有一战之力。陈凡，小明月就赏赐给你了。明日法会之上，本国主看你的表现。九妹，你没事。我的大命劫和月轮神朝有关，但破除大命劫该怎么做？连守门人前辈都没有办法，难道像母亲一样，再获得一枚补天丹、嗯？母亲生前为了帮我获得补天丹，付出了巨大的代价，其中缘由带回去了，还是询问一下杨明老祖。你还敢来？山泽，外面怎么了？是七皇子来了，要求见神子。袁弘正在对七皇子大打出手。七皇子，你戏耍本神子，还敢过来？不怕我毙了你？求神子救救我妹妹萧明月！主爷，这就是你说的欲要成为主角，先要普及心智。牢记经过，现在够了吗？还不明白吗？<笑>父皇已经抛弃你的废物了。从一年起，主演我就帮你开启修为，选一把。我是世上最强的剑。
，就让我见识一下无敌剑域到底有多强吧。七皇子，你戏耍本神子还敢过来？不怕我毙了你？求神子救救我妹妹萧明月！还来这套？我身为月轮神朝皇子，却窝囊至极，我早就活够了。神子就算现在毙了我，我也绝无怨言。只是求你救救我妹妹萧明月！萧明月怎么了？我妹妹被父皇抽取了太阴王体，又被赐给了武安侯。此时，恐怕是被武安侯虐待、玩弄。什么？这一帮无知的家伙，真把本神子的话当耳旁风了。小虎，神子，快去救我妹妹吧！武安侯此人极度变态，吃完了，我怕折毙他。干坐着干什么？九公主，陪本侯喝杯酒吧。走开！你说什么？给脸不要脸！看来你喜欢用枪。放开我！还真以为自己是高高在上的公主？就你这样的，也配让我萧明月陪你喝酒？嗯，闭嘴！你当真以为我不会灭你？那你有本事就灭了我！不灭我，你就是废物！可恶！你大胆！<笑>火没了，主人自会为我报仇。来呀、啊，废物！你不是能说吗？我先拔了你的舌头，让你慢慢玩弄你。是主人吗？谁？大胆！哼，神子！主人，你就是十八神子。伤得重不重？我没事，主人。外面传闻，十八神子嚣张无比，今日一见果然如此。本侯和你说话，你竟敢不回答？萧明月是本神子的人，你也敢动？是你的人又如何？他现在不过是本侯的一个玩物，连狗都不如。现在我劝你乖乖的把萧明月献给本侯，然后跪下认错。想怎么我？<笑>和我嚣张没用，因为我会毙了你，让你狂妄都变成后悔。斩！躲不开！什么？竟然有如此实力！同代之中，你确实是我遇到最强的。不过，刚才只是开胃菜。战斗正式开始！天十剑第一式。逆天十剑，看上去有些强。去！这套剑法竟然让突破灵境的我，隐隐感觉到压迫感。哼，有些意思。来我了！给我滚！什么？这是什么力量？你的肉身之力怎么会这么强？哼，很强吗？那是你没见识。让你看看更强的。你，你之力，好吧？什么？听，摩天道提示：危险，立刻躲开。躲。可恶！为什么他会这么强？摩天道提示：敌人过于强大，建议立刻逃跑。不堪一击，就你这样的废物
，也敢染指我的肾？今日，本神子就刷新你对强者的认知。我不是废物。我是这天地主角，啊！逆天时间第二式，斩！龙元圣剑，斩！不，魔天道救我！哼！啊！怎么会？为什么会这样？为什么魔天道不救我？我获得几人魔天道，崛起于微末，斩灭魏武侯全家，是整个月轮神朝最强的修士。我不应该是主角吗？呵呵，你是主角，那本神子，穿灭主角。莽撞无知，看来又要寻找下一个气云之子了。系统提示。你获得一丝地道气运，似乎有什么东西从陈凡的尸体里飞走了。他说的魔天道是什么东西？莽撞无知，看来又要寻找下一个气云之子了。系统提示，你获得一丝地道气运，似乎有什么东西从陈凡的尸体里飞走了。他说的魔天道是什么东西？回去吧。此事，本神子必会为你讨回公道。众人，我的太阴王体被父皇抽走，我现在已经是个废人，不配跟随神子。端茶倒水可会？啊？端茶倒水，伺候本神子，本爱会做。会做。既然会，就不是废人。跟我回去。神子，国主，此次法会有很多不请自来的修士，有些是听闻十八神子在此看热闹的，也有不少是因为十八神子名声极大，前来挑战十八神子的，就连神族麒麟少主。和神皇天女都来了，<笑>今日注定是十八神子的末日。你心心念念的大仇人就在此地。回老祖，那十八神子此时就在这里。那今日老祖，我就助你灭掉此贼，破除你的心魔。从此一飞冲天，地路开阔。多谢老子。十八神子，你强我女人断我四肢，本太子福缘天赐，王者归来，今日是要把你头颅斩下。怎么十八神子还没来啊？话说今日虽然是月轮神朝的祖地法会，但全被十八神子抢了风头，谁还关注那什么法会啊？今日来的大部分修士都是为了十八神子。昔日叶家叶凡被称为人族东荒第一人，不知和如今的十八神子比如何呀？叶家叶天道，好强的气势！气势！气势！说到叶家，叶家竟然来人了。叶天在叶家排名第二，他哥叶凡被称为人族东荒最强天骄，能在叶家排名第二，叶天自然也不弱。我哥叶凡闭关三年，低调已久，听说这东荒出了个什么十八神子，最近风头无量，有取代我哥叶凡之事。本国主组的这个局越来越稳了。十八神子呢？出来见我！我叶天教你什么是天外有天。<笑>十八神子还轮不到你来教训，他是本少主的。哈哈哈！麒麟少主，纵然你是神族天骄，
在我叶家面前也没有嚣张的资格。你试试。你们在这里争用何用？十八神子并未前来，也许害怕不会来了，也说不定。十八神子怎么还不来？还有武安侯，武安侯人呢？在这里。什么？本身子没想到，大家这么想我。国主，今日月轮神朝祖帝举办法会，本身子送你一件贺礼。这是武安侯的尸体。十八神子，你灭了武安侯，不过一个跳梁小丑而已。妄想当什么天地主角，竟然想染指本身子的人，你说，此人是不是很好笑？确实很好笑，希望今日十八神子你能一直笑到最后。十八神子，啊、看着面生，报上名来。吾乃荒古世家叶家叶天。我哥人族东荒第一天骄叶凡，有大帝之姿。你哥哥叶凡还能称得上一颗韭菜？你连韭菜都算不上。十八神子。哟，两位老朋友长势喜人，可喜可贺。十八神子，本太子来了！这是林太子，林德子，林太子。哟，原来你才是一颗真韭菜啊！被本神子砍掉四肢，都长出来了。口舌之勇，青书，今日你我该做个了断了。啊、明月，你也在。明月，我知道。你是受到十八神子的胁迫，才成为他的侍从。今日我就屠了此人，还你自由。宁月，我知道你是受到十八神子的胁迫，才成为他的侍从。今日我就屠了此人，还你自由。明月，来我这里。有我在，我不会再让十八神子这种无耻之人伤害你。林太子，请自重，再敢侮辱主人，别怪我不客气。什么？痴儿，这女娃娃明显不喜欢你了，别做无谓的付出了。我萧明月，此生是十八神子的人，十八神子永远是我的主人。可恶！秦叔，不可饶恕！当着月轮神朝国主的面，啊，九公主竟然如此说，这是在打国主的脸啊！小明月，别忘了你是月轮神朝的公主，任人做主，这种无耻的话你也说得出来！我命令你，来本国主这边！可笑！和我太阴王体的时候，你可当我是公主？从今以后，月轮神朝和我没有任何关系。你有什么资格命令我？可恶，小明月，你以为十八神子可以做你的靠山，你就攀上一棵大树了？抱歉，我就是这么以为的。你能奈我何？<笑>本身子也是这么认为的，国主，你能奈我何？林太子，既然你喜欢萧明月，他就赐给你。今日你能带走他，他就是你的了。今日，明月肯定是我的。十八神子，来吧，你还不够格。你什么意思？我非不敢接受本太子的挑战。今日想要挑战我，我
妄图与我为敌的，你们可以一起上。什么？我发现自己竟然要独占群雄。麒麟少主，神皇天女，叶天灵太子。呵呵，我不是在针对你们几人，我是在针对所有人。在座要想对我出手的，都是垃圾。本身的一人，占你们所有。霸气！十八家不愧东方第一富二皇。此言一出，不管结果如何，都令人佩服。做人当如十八神子，这才是真英雄。秦叔，太狂了！还当本太子是任你屠虐的存在吗？啊！林太子的气势好强，完全不似以前。毕竟是龙象古国太子，有古国底蕴在，林太子自然崛起相对简单。这难道是龙象老祖气息？如果真是这样，林太子看来得到了一份大机缘。十八神子遇到劲敌了，现在的我，你高攀不起，更惹不起。哟，你的肉身之力似乎有些特别啊。哼，不过仍然是。什么？竟然败得如此干脆！十八神子如此年岁，竟然强大如此，这堪比古代的大地亲子了吗？太恐怖了！十八神子不过灵境修为，但一招一式，给人仙神一般的感觉。怎么可能？他怎么可能强到这种程度？你还是小看此子了。以老祖我的见识来看，此子处处透露着诡异，恐怕无论功法、肉身、神魂机缘，都是万中无一、无死角的强。我一定要灭了他，无论付出什么代价，老祖保我。罢了，老祖我就施展秘法，助你快速提升肉身之力。直接一力破万法，灭了他。本身子说过，让你们一起上。林太子，你一人不够看，甚至都调动不了本身子的兴趣。他变得更强了。可恶！我以为我已经进步的足够强，原来他进步的更快。哼，十八神子确实不简单，不过仍然比不上我哥叶凡。我哥已被封弟子，注定这一世成为大帝。秦叔，别得意，接下来本太子向你展现我最强的一面。有些意思，肉身之力更强了，而且是快速翻着倍的变强。这灵太子身上有秘密，似乎有提升肉身之力的特殊方法。这，正是我需要的。不用其他人，我一人单灭你足矣。耶！至少五十龙的肉身之力，果然是龙象老祖。秦叔小儿，当年的一尊准帝对你暗中出手却未成功，这次看你还能如何。至少五十龙的肉身之力，果然是龙象老祖。秦叔小儿，当年的一尊准帝对你暗中出手却未成功，这次看你还能如何？啊！看来林太子真正的机缘落在肉身之力上。啊！林太子这股肉身之力，根本不是同境界的修士可以匹敌的。传说龙象古国祖上是一位龙象大妖。肉身可和真龙比肩，曾经争夺过大帝。看来龙象古国的真正底蕴，竟然在林太子身上爆发了。麒麟少主，这股肉身之力，你扛得住吗？勉强一战，我没想到人族身上会出现如此强的肉身之力。跪下认错，山就陨落。
。主人，九公主不必惊慌，这对神子来说只是小场面。呃，嘿这林太子恐怕不知道神子真正厉害的是什么。比肉身之力，真是笑话。萤火之光，也敢与皓月争辉？系统提示，你获得一丝地道气运。竟然能从林太子身上获得地道气运，这说明林太子有了争夺地位的可能。看来林太子获得的机缘确实不一般。为什么？为什么还是败了？这怎么可能？此子的肉身之力竟然如此强赫！至少有六神龙之力，这甚至超过了同时期的我。咦、嗯，可恶，竟然被人撞到了！神子无双，来吧，<笑>你们一起上！可恶，可恶，这是你自己拖大，少主来了！上！啊！人体战甲。可恶，无法对他造成伤害。我来，石化神子，使我叶家神枪。不要以为自己真的无敌了。这，神子也有一杆枪。你看枪，你，可恶、啊！怎么可能？他这一击远超他现在的修为。他那把枪有问题，竟然还有比我叶家神枪还要玄妙的长枪！啊，猎神枪竟然有移动，是第一次。本身子好像能感觉到他的情绪，似乎要吃了叶天手中那杆长枪。对，猎神枪就是要吃了他。啊、一起上！今日本少主抛却所有骄傲，也要围剿了你！斩！不甘心，斩！十八神子独占四大天骄，精彩！不知道为何，很希望十八神子取得胜利，再创神话。无奈韭菜收割机。啊啊啊啊啊啊、什么？地道气运，系统提示，你获得一丝地道气运。可恶！灭！且灵璧！哼！无相，赤玉镜！啊！啊！我的手！啊！为什么？看枪！偷袭！休想走！啊啊，本神子都不稀罕和你对枪。什么？这是什么防御力？竟敢小看我！我要你后悔都没地方哭。一家神枪，天寒地冻。咦、哎！哈哈哈哈哈哈！这是我叶家神枪的绝技，蕴含着万年寒气，就算冻不废你。你也别想挣脱这个寒冰牢笼，成功了吗？趁他被困，一起上，彻底灭了他。灭他，应该没那么简单。你灭吧，斩了他。差距越来越大，这样就算斩了十八身子，又有何意义？本天女先走了。你什么？怎么会？这果然如此，十八神子又怎么会被轻易困住？如果不能得到本质的蜕变与提升，绝对不能再挑战十八神子。垃圾，连地道气运都没有
。啊，系统兵卫提示获得地道气运。这叶天看来不配争过大地之位。可恶！如果我哥叶凡在此，何至于如此？我，如果我哥叶凡在此，何至于如此？枪来！哼，拿到手了。这把枪不错，本神子要了。啊？本神子这就满足你，让你吞了这杆叶家神枪。啊！十八神子，你干什么？那是我叶家神兵，干什么？挑战本神子要付出代价。既然没有韭菜让本神子收割，总要付出点东西。不，叶家神兵竟然被毁了！叶神枪竟然真的在吞噬叶家神枪，有点意思。叶神枪在变化。我能感觉到，叶神枪的威力增加了。哼，之前只能充能五百年，现在估计能充上千年灵力，发出至强一击。杨明老祖曾说，叶神枪狩猎过至高神族，是一尊大帝使用过的武器，只是后来被封印。看来猎神枪可以靠吞噬一些神兵，慢慢的解开封印，发挥出它昔日真正的威力。书，还战否？本神子，问你还战否？你你别过来！不，不战了，自斩一条手臂吧。什么？快点！不可能，你别欺人太甚！那我帮你跑，你跑不掉的。什么？啊！啊，没有地道气语，看来这颗韭菜废了。难道真的没有人？是十八神子的一合之敌？还有谁？老左。真的灭不了他了吗？我现在能帮助你的有限，无法帮助你直接击灭十八神子。不过老祖我知道一处秘地，那里有老祖我的尸身。你只要吸收了我当年这具尸身，肉身之力绝对可以当世无敌。既然如此，我这就去寻找老祖的尸身。这座米。去跟着这灵太子，不要打草惊蛇，看看他去哪里。神子放心，灵太子身上的秘密，我很期待能不能成为本神子的机缘。国主，你夺了萧明月太阴王体这件事，你是不是该给本神子一个交代？您是在质问本国主？主人，他现在吸收了我的太阴王体，晋升神王体，神子不必为了我。顾方，对，我就是在质问你。你今日不给我个交代，本神子不会善罢甘休。放肆！你真以为自己天下无敌了？主人小心！无妨。他伤不了我。贱人，月轮神朝的脸都被你丢尽了。我今日送你二人归西。哼，如此亮丽。谁？我？你是玉化门守门人，那个曾经硬抗大地一击的男人。硬抗大地一击？没想到守门人前辈还有如此辉煌的过去。要知道。大地可是一个时代无敌的象征，只手可以镇压天下，一只手指可以压断苍穹
，守门人不是不问世事，在羽化门面临灭顶之灾的时候才会出手吗？我为十八神子护道人。可恶，这小畜生走了什么运，竟然牵动守门人给他当护道人？<笑>你破坏规矩，对十八神子出手，我这护道人可以毙了你！慢着。十八神子，我给你交代，先别急着动手。哦，如何交代？十八神子只要击败我月轮神朝天骄，本国主任你处置。<笑>那个什么武安侯都被本神子斩灭，你月轮神朝还有天骄？十八神子，本皇子挑战你。还有我，休得在我月轮神朝放肆！大哥，二七，八七，主人，这七人都是我的兄弟姐妹，国主剩余的七个子女，只是他们资质修为都很一般，不知道为何敢挑战主人。啊！月轮神朝国主让这些资质平平的皇子皇女挑战十八神子，哎，这不是白送吗？十八神子，请看。命邪的，就这东西！十八神子，请看！引动我大命邪的，就这东西！啊，这就是月轮神朝祖地的那块陨石。传说他是从月亮上掉落下来的。啊，月轮神朝初代国主就从这块陨石上得到机缘，进而建立月轮神朝。月亮？这个世界还有月亮吗？我怎么没有见到过？主人，根据月轮神朝组织记载，这个世界之前确实有一轮明月，又称月星，只是后来发生了红月事件，整个月轮突然变成了血红色。并发生了大恐怖之事，在之后，月亮就消失不见，再未出现。红月事件，月亮消失。传说月星上诞生了一尊神灵，最终导致了大恐怖事件的发生。更详细的情况，月轮神朝组织并未记载。十八神子，这是我月轮神朝的神石，神石之上可诞生心灵。玄灵乃神灵遗留，神秘莫测，吞噬之后可脱胎换骨，增强战力。去吧，这是你们的造化。吞噬了玄灵，和十八神子对决一场。嗯、不要吸收！我看过组织记载，这些灵体是恶灵，他只是在利用你们。住嘴！萧明月。声不笑，不配和我们说话。啊、少妖言惑众、嗯。我们都是为了月轮神朝的千秋大计。父皇怎么可能利用我们？父皇只是给我们机缘。好强啊！我现在感觉自己战力比以前增长了十倍。就这样。是我们刚才吞噬的灵体，他在体内幻想吞噬我们，到底是怎么回事？到了现在你们还不明白吗？你们根本不可能吞噬血灵，是血灵在吞噬你们。国主用你们的血肉，用血灵成长，苏醒！不可能，父皇，父皇救我！国主，虎毒不食子，你难道没有丝毫愧疚吗？我给了他们生命，他们的生命就是我的。现在他们只是还给我而已。再说，孩子没了，本国主还可以再生。
说出如此话，果然禽兽不如。十八神子，你尽情的骂吧，他们可都是我为你准备的。什么？确实强了很多，不过还不够。那十八神子接着看。糟了，我吞噬了他们的灵魂，难道还要毁掉他们的身体吗？怎么够呢？十八神子明明说还不够，那我们继续。怎么可能？这……啊，这也太没人性了！太恶心了！身为国主，竟然做这种事情！本尊将士。这种不凡的地方，必定有临时签到任务。十八神子，现在感觉如何？主人，这个怪物很强，不必和他硬拼。主人的成长力无限，日后再来报仇即可。无妨。本神子还未遇到过让我全力出手之人，今日就看看这个怪物如何。<笑>小畜生，让你多活了这么多年，今天就命丧在这里吧！这块陨石上的气息果然非同寻常，竟然引起我的禁忌至尊骨和禁忌至尊皮有所反应。看来消失的月星极其不简单。哎，会说人话吗？你的体内有我需要的东西，我要灭了你！问你个问题啊，你是从月星来的怪物？你有何资格问我问题？你这个小小的人类修士！哼，不回答是吗？本神子有办法让你回答。猎神枪。资格问我问题？你这个小小的人类修士！哼，不回答是吗？本神子有办法让你回答。猎神枪，这是好强的威力、啊！怎么可能？我怎么完全没有躲开的可能？伤到他了！前面那么大的阵势，实力也就一般啊，没那么简单。这家伙伤得不重，你猜对了，这点小伤对我根本不算什么。什么？竟然有这么恐怖的愈合能力？我为不死之身，这样只是为我挠痒痒罢了。他，他竟然瞬间完好无损了。不愧是我月轮神朝祖。诞生的神灵，强悍至极。强来！猎神枪没有反应，这块陨石直接断掉了我对猎神枪的控制。没上剑，还没结束。这家伙实力变强了很多，果然是怪物。好玩吗？这是无限愈合的能力吗？无限愈合，这还怎么打？绝望吗？孤独吗？无助吗？是不是有一种深深的无力感？是不是要跪下向我求饶？系统没有提示临时签到成功，难
道是要站在陨石的中间位置才行。什么天骄，什么神子圣子，在我面前都是废物。这小子干什么去？想跑，你跑得了吗？到了。恭喜你，月轮神朝祖地陨石之上签到成功。叮咚，恭喜你获得奖励——灭天石剑。灭天石剑，被盖掉的武安侯陈凡曾经对我使出过逆天石剑的前两式，当时曾给我带来不小的压迫感。灭天石剑和逆天石剑，不知道谁更强一些。原来这就是灭天石剑。无论威力还是玄妙之处，灭天石剑都胜逆天石剑一筹。最重要的是，灭除生计。我不逃了，接受自己战败的命运了吗？你的话还真多。灭天石剑，第一式。什么？有用吗？明知道我有无邪玉盒，这样做还有意思吗？哼，你再看看。嗯，怎么会？怎么回事？为什么我的伤口没有愈合？很疑惑吗？要不，再试一剑。你,你敢？一，逆天十剑第二式，星光剑雨。为什么？为什么无法愈合你对我造成的伤害？绝望吗？是不是有一种深深的无力感？十八神子居然破了虚灵的无限愈合，是和那套剑法有关吗？那套剑法似乎弥漫着毁灭之力。哈哈哈哈！神子不愧是神子。你那套剑法叫什么？<笑>我为什么要告诉你？和我说说月星的事情，我也许可以放你一条生路。你界法里的毁灭之力和当初红月爆发时的恐怖气息很像，这不可能！红月事件和你相隔千万年，怎么会和你扯上关系？红月事件为何发生？我为什么要告诉你？因为你不告诉我，我就削你！啊你！说不说？不乃神灵气息侵染而生，生而高贵，尔等凡人也配威胁我？吾皇必有祸！十八神子和月轮神朝国主的对决，终究是十八神子胜了。徐灵是灭不掉的。啊！既然灭不掉你，那让我变成你，占有你！你的肉体要比那几个皇子皇女强得多得多！进来了，就别想出去了。啊、这是禁忌至尊的体系，放我出去、啊！我灭你！你的皮有问题，竟然阻挡我冲不出去你的身体，这也是禁忌的体系